আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স ভৌতিকতার একশো আটচল্লিশতম এপিসোড আজ আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আমি ডক্টর আলিফ এবং আজ আমার সাথে কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনার সাথে আছে আমার এর মডারেটাররা তারাও নিয়ে এসছে আপনাদেরকে শোনাবার জন্য ভয়ঙ্কর কিছু ঘটনা আমাদের ঘটনাগুলো ভয় দেখায় আমাদের ঘটনাগুলো অবাক করে ভয় এবং অবাক করার এই দোলা চলে কখন যে আমরা একশো আটচল্লিশটি এপিসোড প্রচার করে ফেলেছি এবং আমরা একশো পঞ্চাশের দিকে এগুতে যাচ্ছি আমি একদম টের পাইনি এই আড়াই বছরে আপনাদের সাথে কত ধরনের অভিজ্ঞতা আমরা শেয়ার করেছি আপনাদের কত অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি আপনাদের সুখ দুঃখ আপনাদের কমপ্লেন্ট আমাদের খুশি আমাদের আনন্দ এবং কান্না মিলিয়ে কবে যে আমরা এক লক্ষ নব্বই হাজারের পরিবারের সদস্য হিসেবে ইউটিউব চ্যানেলে আত্মপ্রকাশ করেছি আমি টের পাইনি আসলে এই সময়টা এত দ্রুত গেছে কোভিড কোভিডের চলাকালীন সময় আমরা শুরু করেছিলাম আপনাদের সাথে যাই হোক সে কথা নহে একশো পঞ্চাশই বলা যাবে আজ কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা থাকছে আমি নিজে বলব আমার সাথে থাকবে আমাদের মোটরটা যাদের কাছ থেকে আপনারা রেগুলার ঘটনা শোনেন এবং আমি বলবো যে বেশ কিছুদিন যাবত আমরা নতুন নতুন কিছু ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি আমাদেরকে কেউ ঘটনা পাঠাচ্ছে এবং আমরা কিছু ভালো ভালো ঘটনা পেয়েছি এবং প্রায় হাজার খানেক ঘটনা এসে জমা পড়েছে আমাদের ভৌতিকতার ইমেল অ্যাড্রেসে আপনাদের সবাইকে বলছি বসে থাকবেন না কেউ আপনারা যদি কেউ পাঠাতে ইচ্ছুক হন আপনাদের ঘটনা তাহলে অবশ্যই সেটি পাঠিয়ে দিবেন নির্দ্বিধায় ভৌতিকতা যদি সেটা পড়বার মতো হয় অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবে যাদের ঘটনা শেয়ার করা হয়েছে তারা এই এক্সপিরিয়েন্সটি করেছেন যে আমাদের ভৌতিকতা হতে থাকে আমরা সাথে সাথেই কোনো না কোনোভাবে খবর দিয়ে জানিয়ে দিই যে তার ঘটনা প্রচার করছি আমরা এবং সরাসরি কন্ট্যাক্ট করা হয় যাদের ঘটনা আমরা অত্যাধিক পছন্দ করি আমাদেরকে ঘটনা পাঠাবার ঠিকানা হচ্ছে বিএইচ ও ইউটিআই ডবল জি ও টিএ ভৌতিকগত এট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে অথবা আপনারা যদি মনে করেন আপনার প্রবাসে আছেন ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক লিখতে পারছেন না ইমেল অ্যাড্রেস তাহলে আপনারা আমাদের ম্যাসেঞ্জারে নক করে শুধু আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিলেই আমাদের দল থেকে আমাদের টিম থেকে কেউ আপনাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে আপনাদের কাছ থেকে ঘটনাটি কালেক্ট করে নেবে সুতরাং আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আজকের এপিসোডের রেফারেন্স দিতে পারেন যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাদের যোগাযোগ করবার জন্য এবং সেখানে অবশ্যই লিখে দিবেন যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ ভিত্তিক আমরা ঘটনা আপনারা ঘটনা শেয়ার করতে চান তাহলে সেখান থেকে অবশ্যই আমাদের টিম মেম্বার আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা কালেক্ট করে নেবে আমাদের ডিটেলসগুলো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং আমাদের সব চ্যানেলের পেইজের লিঙ্কগুলো আমাদের কিন্তু ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আমি কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় চলে যাব আপনারা কিছুদিন যাবৎ শামস ভাইয়ের ঘটনা পাচ্ছেন এবং তিনিও আমাদেরকে ঘটনা লিখে দিচ্ছেন এবং বেশ কিছুদিন আগের থেকে তিনি আমাদেরকে আসলে ঘটনা লিখতে বসেছেন তার সময় লাগে তার গোছানো কথাগুলোই গুছিয়ে বলার সাথে সাথেই আপনারা সেগুলো চোখে ভাসাতে পারেন তাই শামস ভাইয়ের ঘটনাগুলো আমাদের এখন লিস্টের তালিকার মধ্যে পড়ে গেছেন শান ভাইকে অনেক ধন্যবাদ তিনি আমাদেরকে এত গুছিয়ে সুন্দর করে ঘটনা পাঠিয়ে থাকেন তো আমি উনি যেভাবে ঘটনা পাঠিয়েছেন সেভাবেই বলবার চেষ্টা করছি আপনারা হয়তো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ইনশাল্লাহ সুতরাং যদি আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেন তাহলে আমরা একটু বেশি উপকার হয় যে আপনারা কেমন লাগছে শামস ভাইয়ের ঘটনা তার আগে বলতে চাই আমাদের ভৌতিকগত অলৌকিকের কথা ধন্যবাদ আপনারা ভৌতিকগত অলৌকিকে অনেক সাপোর্ট দিচ্ছেন এবং আমাদের ইসলামের কথায় অনেকেই জয়েন করেছেন অলমোস্ট দশ হাজারের মেম্বার আমাদের ইসলামের কথায় জয়েন যুক্ত হয়ে গেছে তো আপনাদের সবাইকে বলবো যে আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন আমাদের এই ছোট কিছু বার্তা চলে যাব সরাসরি শামস ভাইয়ের ঘটনায় যেভাবে উনি লিখেছেন সেভাবে বলছি আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই ও শ্রদ্ধেয় মডারেটরগণ এবং ভৌতিকগতার সকল শ্রোতাদের জানাই শুভেচ্ছা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আমি জানি না সকলেই আমার ঘটনাগুলো কিভাবে নিচ্ছেন 
তবে আলিফ ভাইয়ের গলায় যখন আমার ঘটনাগুলো শুনছি আমি কল্পনায় অতীত অতীতের ঘটনাগুলোর সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছি আর শ্রবণরত অবস্থায় ঘটনাগুলো আমার সামনে বারবার জীবিত হয়ে যাচ্ছে আলিফ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ আপনার কিছুটা কষ্ট হলেও আপনি যথাসম্ভব সাবলীলভাবে আমার লেখাগুলো শ্রোতাদের কাছে পড়ে শোনাচ্ছেন আমি চেষ্টা করছি যাতে আরও সহজভাবে আমার অভিজ্ঞতাগুলোকে লেখায় রূপ দেওয়া যায় যেন শ্রোতাদেরকে আপনারা পড়ে শোনাতে আরও সুবিধা হয় আজকে একটু ব্যতিক্রম ধরনের কিছু বলব তবে কিছু বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্তাজনিত কারণে বিস্তারিত প্রকাশ করব না এবং কয়েক জায়গায় কিছু কথা সংক্ষেপে বলে যাব আশা করছি সবাই একটু ভিন্ন ধরনের স্বাদ পাবেন একটা সময় আমি প্রায় কবরস্থানে যেতাম যেটা খুব বেশি দিন আগেও না এখন থেকে প্রায় তিন চার বছর আগের সময়টা ঢাকার বিভিন্ন কবরস্থানে গিয়েছি ভালো লাগত মনে এক ধরনের প্রশান্তি মিলত কবরে যারা শুয়ে আছেন তাদের দেখে আমিও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ভাবতাম এ কারণে স্রষ্টার প্রতি এক ধরনের ভক্তি কাজ করত অহংকার বোধের বিনাশ হতো ইবাদতে আগ্রহ বাড়ত আমরা এই দুনিয়ায় যে যেমন অবস্থানেই থাকি না কেন বারজাখের পূর্বে এ দুনিয়ায় আমাদের দৈহিক কাঠামোর শেষ ঠিকানা হবে ওই সাড়ে তিন হাত গর্তের অন্ধকারে চাপা স্যাঁতস্যাঁতে মেটো জায়গাটা ইসলামিক কালচার অনুযায়ী অনেকেই কবরস্থানকে যথেষ্ট পবিত্র হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন কিন্তু এর পরও যুগে যুগে এই স্থান সংশ্লিষ্ট বহু হার হিম করা অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনে ঘটেছে ঘটছে আগামীতেও এমন অনেক ব্যাখ্যাতীত ঘটনা হয়তো ঘটবে কিছু ঘটনা হয়তো গুটি কয়েক মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছবে কিছু আবার রাতের অন্ধকারে ভেসে যাওয়া এক টুকরো মেঘের মতো খানিকটা গর্জন করে হারিয়ে যাবে যৌক্তিক প্রয়োজন ব্যতীত দিনের আলো থাকতে থাকতেই কবরস্থান ত্যাগ করা ভালো নয়তো এই পবিত্র স্থানটিও কারো জীবনে অপবিত্রতার অমানিস্য বয়ে নিতে বয়ে আনতে পারে স্রষ্টার অসীম কৃপায় কবরস্থানকে ঘিরে সৌভাগ্যক্রমে আমি এখনও কোনো ধরনের খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইনি তবে একে ঘিরে বেশ কিছু ভুতুরে ঘটনা শুনেছি সময়টা দু সালের শেষের দিক আমি তখন মানসিক ভারসাম্যহীনতা কাটিয়ে উঠেছি তবে তখনও পুরোপুরি ট্রমার বাইরে ছিলাম না এরও বেশ কিছুদিন আগে থেকে এমন এক কাজের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ি যা আমার কাছে অতি লৌকিক এবং কল্পনাতীত গবেষণা সংশ্লিষ্ট একটি প্রজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বদলতে নিজের চারিপাশে চেনা পরিচিত বাস্তবতাকে অতিক্রম করে অদেখা মহাজাগতিক অনন্ত অজানায় ডুব দিতে পেরেছিলাম সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে কিছু অকল্পনীয় জ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম সেগুলোর বেশিরভাগ সমীকরণ এখনও পর্যন্ত আমি মিলাতে পারিনি বিশ্বাস বিশ্বাসের পড়াশোনায় বুধ হয়েছিলাম সে যাই হোক ওসবের কথা না হয় অন্য কোনো দিন বলব সেই গবেষণামূলক কাজে সক্রিয় থাকাকালীন আমাকে বেশ কিছু বিষয়সহ সিলেবাস বহির্ভূত ফিল্ড নিয়ে পড়াশোনা ও অনুসন্ধান করতে হয়েছে যার ফলে বহু রকমের অবাক করা তথ্য একের পর এক আমার দৃষ্টি সীমার মধ্যে এসছে তেমনি একটি বিষয় একেবারে সংক্ষেপে আজ জানানোর চেষ্টা করব তার আগে বলে নেই কিছু বিষয় আছে যেগুলো দিনের আলোর চেয়ে বেশি উজ্জ্বলতা ছড়ায় আর ঝিরির পানির চেয়েও কয়েক গুণ স্বচ্ছতা প্রদর্শন করে আবার বিপরীতভাবে অনেক কিছুই আছে যেগুলোর কোনো পাল্লাতাতেই সত্যতা মেলানো চারটি খানি কথা না কিন্তু সব থেকে সমস্যার জায়গাটা হলো যেগুলোর মাঝে সাদা কালোর মিশ্রণ বিদ্যমান এগুলো যে কারো চিন্তার চেতনা থেকে বিপর্যস্ত করে ফেলতে সক্ষম তাই কোনো বিষয় পরিপূর্ণভাবে মানতে অপারক হলে নিজের মস্তিষ্ক হৃদয়কে জোর করবেন না আজ আমি যা বলবো তার সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের কোনো দলিল কিংবা পাল্লা দেব না তাই বিশ্বাস না করা না করা পুরোপুরি আপনাদের উপর 
নব্বই দশকের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদির মিলিত ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম রাজনৈতিক নেতার দেশ ইরাক বিশ্বের ইতিহাসে সে সময় চলা সুপরিচিত অন্যতম কয়েকটি কুখ্যাত যুদ্ধ যুদ্ধগুলোর একটি যুদ্ধ চলছিল পশ্চিমা এশিয়ার ওই দেশটিতে যুদ্ধ চলাকালীন বেশ কিছু অপারেশন ইউএস ও সৌদি সেনাবহর বিভিন্ন অস্বাভাবিকতার সম্মুখীন হয় যেগুলোর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা এখনো পর্যন্ত কেউ দাঁড় করাতে পারেনি তেমন এক রাতে ঘটে যায় এক ব্যাখ্যাতীত ঘটনা অপারেশন ওডিএস টু শুরু করার আগে প্রায় নয় মাস যাবৎ অপারেশন ওডিএস ওয়ান চলছিল কম বেশি অনেকেই এই অপারেশন সম্পর্কে জেনে থাকতে পারেন তাই সংক্ষেপে লিখলাম সৌদি আর যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা কয়েকটি ইউনিটে ভাগ হয়ে ইরাকেদের উপর হামলা করার সকল প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে কিন্তু এরই মাঝে সৌদি সেনাদের একটি ইউনিট হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় মানে তাদেরকে আর জিপিএস ট্র্যাকারে দেখাচ্ছিল না এই অবস্থা লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গেই সৌদি আর ইউএস মিলিটারির দুটি ইউনিট উধাও হয়ে যাওয়া সেনাদের সর্বশেষ লোকেশনে রওনা হয় কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছু যুদ্ধাস্ত্র ও প্রায় কয়েকশত রাউন্ড বুলেট বাড়িতে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কিছুই পায় না সে স্থান থেকে আরও প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে যাওয়ার পর সকলেই অনেকটা নির্বাক হয়ে পড়ে ধুধু মরুভূমির মাঝে রাতের অন্ধকারে এই দৃশ্য তাদের আতঙ্কিত করে ফেলে উধাও হয়ে যাওয়া পঁয়ত্রিশ সদস্যের ওই ইউনিটের বেশিরভাগের ছিন্ন ভিন্ন দেহ নিথর দেহ চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যত্রতত্র পড়ে আছে এক একটা দেহ থেকে যেন নির্মমভাবে মাংস চিরে নেওয়া হয়েছে কিছু কিছু দেহ দেখে মনে হচ্ছিল এদেরকে দেহ বরাবর টেনে হিচড়ে দুভাগ করা হয়েছে অনেকের দেহাবশেষ দেখে পরিষ্কারভাবে আঁচ করা যাচ্ছিল এদেরকে বেশ কয়েকবার উপর থেকে নিচে আচরানো হয়েছে দেহের প্রতিটি হার ভেঙে গুরু হয়ে যাবার উপক্রম বেশিরভাগ মৃতদেহগুলোতে মাংস আর রক্তের লেশ মাত্র ছিল না শুধুমাত্র হাড় ভাঙা ও কয়েকটি হাড়ের সাথে লেগে থাকা সামান্য মাংস আর কাপড় ছিলে ছিল তাদের দেহাবশেষ উদ্ধার করার স্থান থেকে আরও প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে সেই ইউনিটের সকল যুদ্ধাস্ত্র ও বুলেট খুঁজে পাওয়া যায় আর সে স্থান ছিল হাজার বছর পুরনো একটি টেম্পলে যেটাকে ওখানকার স্থানীয় ইরাকিরা গুলদের টেম্পল নামে ডেকে থাকে এরপর সেখানকার মিলিটারি পার্সোনালরা তাদের বেশ কিছু ইউনিটকে খবর পাঠায় তাদের একটি ফরেন্সিক ইউনিট সহ সেখানকার লোকাল মিলিটারি ও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে মৃত সেনা সদস্যদের শারীরিক ও ব্যবহার্য অনেক কিছুই স্যাম্পল হিসেবে নেওয়া হয় এবং পুরো জায়গাটা বেশ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয় মৃতদের দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের জন্য এদের ডিএনএ স্যাম্পল নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় কারণ এদের দেহে কিছু হার ও হারের সাথে অল্প কিছু মাংস লেগে থাকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাই কোনটা কার দেহ তা কোনোভাবেই চেনার সুযোগ ছিল না যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত এক গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থা যেটার নাম আমি বলতে চাচ্ছি না কেসটা তাদের হাতে হস্তান্তর করা হয় কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই ঘটনা ধামা চাপা দেওয়া শুরু হয় আর ইনভেস্টিগেশন বন্ধ করে দেয়া হয় সেই সাথে সৌদি ও ইউএস সেনাদের সকল ইউনিটকে সেই অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ফরেন্সিক রিপোর্ট আর ইনভেস্টিগেটরদের রিপোর্ট অনুযায়ী সে সকল সেনাদের মৃত্যুর পেছনে কাদের বা কিসের হাত আছে তা বের করা সম্ভব হয়নি প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে ইনভেস্টিগেটররা ভেবেছিলেন কোনো বিশাল আকৃতির হিংস্র জন্তু বা প্রাণীর আক্রমণের তাদেরই হাল হয়েছে কিন্তু পুরো বিষয় পর্যবেক্ষণ করে তারা এই ধারণা থেকে পরবর্তীতে সরে আসতে বাধ্য হয় কারণ সেই অঞ্চলে এমন ধরনের কোনো হিংস্র জন্তু নেই যারা মানুষের উপর এই ধরনের নৃশংসতা চালাতে পারে ইনভেস্টিগেটররা সকল আলামত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানান এ ধরনের কাজ কোনো মানুষ বা চেনা পরিচিত হিংস্র জন্তুর পক্ষে ঘটানো সম্ভব না তারা আরও বলেন পঁয়ত্রিশ মিলিটারি পার্সোনালের যদি সৌদি ইউনিটের এই অবস্থানের পেছনে কারণ বা দায়ী হিসেবে থাকার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা থাকে তা হলো দ্য টেম্পল অফ কুল মিশরের বহু পিরামিডের থেকেও হাজার বছরে পূরণ হলো এই টেম্পল সৌদি ইউনিটের সকল সেনা তাদের প্রধান মিশন থেকে সরে এসে হাজার বছরের গুপ্তধনের সন্ধানে অথবা কোনো কিছু লোভে বশবর্তী হয়ে 
সেই টেম্পলে পৌঁছায় এবং সেখানে প্রবেশের জন্য তারা চেষ্টা চালায় আর এই ফলশ্রুতিতে তারা সকলেই হাজার বছরের এই এন্টিটিদের খাদ্যে পরিণত হয়েছে অনেকটা নিজেদের দোষেই তাদের এই পরিণতি এই হচ্ছে ঘটনা এখন আসি টেম্পল অফ গুলের সাথে সেনা সদস্যের মৃত্যুর কি সম্পৃক্ততা ও আরও কিছু বিষয় প্রাক ইসলামিক যুগে মানুষেরা অনেক বেশি জাদুবিদ্যা ও কালো জাদুতে সম্পৃক্ত ছিল যার কারণে শয়তান বা খারাপ জিনদের সাথে এদের যথেষ্ট পরিচিতি ছিল ইসলামিক বিভিন্ন লোক লোকক কথাসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ও ইসলামিক বই এবং অনেক ইসলামিক নন ইসলামিক স্কলারদের কাছে বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর ও ধরনের জিনের অস্তিত্বের কথা শোনা যায় সুরা আর রহমানের পনেরো নম্বর আয়তে বলা হয়েছে আর তিনি আল্লাহ জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ সুবানা তালার সুরা আল হিজরের সাতাশ নম্বর আয়তেও আরও বলেন আর আমি এর আগে জিন সৃষ্টি করেছি প্রখর আগুন দিয়ে বিভিন্ন ইসলামিক স্কলারদের মতে ও ইসলামিক লোককথা বিবেচনায় গুল হলো এক ধরনের জিন এরা ভীষণ ভয়ঙ্কর ধরনের জিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এদের অস্তিত্ব বিরাজমান তবে সিংহবাগ ক্ষেত্রে এদের অস্তিত্ব মেলে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার দেশগুলোতে এদেরকে যে সকল স্থানে দেখা যায় সে সকল স্থানে এদের অস্তিত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কবরস্থান এবং শ্মশান জি হ্যাঁ এই কবরস্থান এবং শ্মশানের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের অস্তিত্ব মেলে আর এই স্থানটিকে আমরা অনেকেই পবিত্র মনে করি আমরা মনে করি কবরস্থানে কোনো খারাপ সত্তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না কিন্তু বিষয়টি পুরোপুরি সত্য নয় মুসলমানদের কবরস্থান অবশ্যই একটি পবিত্র স্থান তবে তা সব সময়ের জন্য না রাতের অন্ধকারে ভর দুপুরে সন্ধ্যার আগ থেকে এই জায়গাগুলোতে একা না থাকাই উত্তম এছাড়াও মরু প্রান্তের মতো বিভিন্ন মানবশূন্ত মানবশূন্য প্রান্তরগুলোতেও এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় গুলদের প্রধান ও পছন্দের খাবারের মধ্যে অন্যতম হল মানুষের লাশ সম্পূর্ণ লাশ নাকি লাশের নির্দিষ্ট কোনো অংশ এরা খায় সেটা সঠিক জানা না গেলেও এরা প্রধানত মানুষের রক্ত ও মাংস খেতে বেশ পছন্দ করে অনেক সময় কবর থেকে তাজা লাশ উঠিয়ে খায় লাশবাহী যানবাহনের প্রতি বরাবরই এদের নজর থাকে সুযোগ পেলেই লাশ খাওয়ার উদ্দেশ্যে যা যা করা সম্ভব তা তা করতে এরা দ্বিধাভোধ করে না সুযোগ পেলেই লাশ খাওয়ার উদ্দেশ্যে যা যা করা দরকার তারা করে ফেলে একটা লাশ খেতে এরা একাধিক তাজা প্রাণকেও লাশে পরিণত করতে পারে তবে কবরস্থান ছাড়াও এদের নিজস্ব কিছু অঞ্চল থাকে যেখানে তারা সাধারণ মানুষের আনাগোনা পছন্দ করে না সেসব অঞ্চল বা সে সকল জায়গায় কেউ বুঝে না বুঝে ঢুকে পড়ালে আর লক্ষা রক্ষা নেই আর ইরাকের ওই টেম্পল অফ গুলে সম্ভবত গুলদের আস্থানা যখন সেনা সদস্যরা এই জায়গায় মূল্যবান কিছু সন্ধান করতে গিয়ে গুলদের বিরক্ত করেছে তখনই তারা তাদের শিকারে পরিণত হয়েছে অনেক সময়ই এই গোষ্ঠীর জিনেরা দূর দূরান্তে ঘুরতে যাওয়া ব্যক্তিদের একা পেলে কিংবা ভ্রমণরত বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন পন্থায় আক্রমণ করে এদের আক্রমণ ও খাদ্য তালিকায় শিশুরাও আছে এরা যাদেরকে আক্রমণ করে এবং যাদেরকে ভক্ষণ করে তাদের শারীরিক রূপ খুব সহজেই ধারণ করতে পারে নারীদের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট এমন ধরনের পুরুষ মানুষদের সুন্দরী ও কামনাময়ী নারীর রূপ ধরে বিভিন্নভাবে সে সকল লোকদের এরা শিকারে পরিণত করে অতএব এ সকল মারাত্মক প্রজাতির জিনেরা চাইলে যে করুণ যে কোনো রূপ নিতে সক্ষম এদের মধ্যে মূলত পুরুষ দিনকে বলা হয় গুল আর নারীদের বলা হয় উম্মে গুল এরা বেশিরভাগ সময় প্রাণীদের বেশ নিয়েই থাকে এদের মাথায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাগলের মতো শিং থাকে আর পা অনেকটা গাধার মতো দেখায় পবিত্র কোরআনে সরাসরি কোথাও এদের সম্পর্কে বলা হয়নি গুল আরবি শব্দটা মূলত এসছে গিলান থেকে যার অর্থ খুন বা হত্যা করা সর্ব সমাদৃত বিভিন্ন আরবি অভিধানগুলোতে বলা হয়েছে এই গুল জিনেরা হলো জাদুকর জাদুবিদ্যায় পারদর্শী রাতের অন্ধকারে যখন এদেরকে দেখা যায় তখন এদেরকে গুল বলা হয় আর দিনে দেখলে এদেরকে সিলাহ বলা হয় হাদিস ব্যাখ্যাকারী ইবনে কাথির বলেন যে জিনদের জন্য গুল ব্যবহার করা হয় যখন এটি রাতে আবির্ভূত হয় 
আরেক তাফসিরকারী আল জাহিজ বলেছেন রাতে ভ্রমণকারীদের কাছে পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভিন্ন আকার ও আকৃতিতে উপস্থিত হয় এদেরকে গুল নামে ডাকা হয় ইবনে হাজার তাদের এই মতকে সমর্থন করে বলেছেন জাদুর কারণে ভূত বা জিন তার চেহারা পরিবর্তন করতে পারে এবং এটি উবাইয়ের হাদিস মুয়াতের হাদিস এবং আবু আইয়ুবের একটি বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে যে জিন প্রথমে বিড়ালের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় তারপর অন্য রূপে পরিবর্তন হয় বুখারিও মুসলিম হাদিসে আছে এবং হাদিসটি এরকম নো হামা নো সাফার নো নাওয়া অ্যান্ড নো গৌল নো আজওয়া নো তিয়ারা অ্যান্ড নো গোল এই হাদিসে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে তবে গুল সংশ্লিষ্ট বিষয় বলতে গেলে এই হাদিস সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসিরগণ ও হাদিস বিশারদরা জানিয়েছেন এই হাদিস দ্বারা গুলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি বরং তাদেরকে নিয়ে জাহেলিয়া যুগে যে ধরনের বিশ্বাস ও তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে যেসব কথা প্রচলিত ছিল সেগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে বারণ করা হয়েছে গুলরা নারী পুরুষের রূপ ধারণ করে রং বদলায় মানুষদেরকে দিক ভষ্ট করে ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে মানুষ গুলদের কাছে ভয়ে আত্মসমর্পণের বিষয়টি যেন না হয় সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তবে সালি নামক জিনদের কথা অনেক স্কলার সরাসরি বলেছে এসব জিনদের মধ্যে কিছু জাদুকর রয়েছে যারা তাদের জাদু দ্বারা বিভ্রান্তি ও বিভ্রমের উপর ভিত্তি করে মানুষকে বিপদে ফেলার পায়তারা করে সর্বোপরি গুল কিংবা সালি যেটাই হোক যেমনই থাকুক এদেরকে ভয় পাওয়া যাবে না এরা আমাদেরকে শেষ করে দিতে পারে এই বিশ্বাস আনা যাবে না কারণ সব কিছুর মালিক মহান আল্লাহ তালা তিনি যা চাইবেন তাই হবে তার ইশারা ব্যতীত একটি ধূলিকণাও নড়বে না অতএব মনে বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো সত্ত্বেই আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তারা যত শক্তিশালী হিসেবে নিজেদেরকে প্রদর্শন করার চেষ্টা করুক না কেন আমরা যেন ভয় না পাই এবং স্রষ্টার উপর ভরসা রাখি তাদের উপরে এক ক্লাসটা আমাদের যেন মনের মতো থাকে তার উপর বিশ্বাস রেখে তার ও তার নবী রসুলগঞ্জের শিখে দেয়া কাজ ও আমল করে এসব খারাপ জিনিসের মোকাবেলা করে এদের মোকাবেলা বা এসব থেকে নিজেদের হেফাজত করি এদের মুখোমুখি হলে বিসমিল্লা পড়বেন আউজবিল্লা আহমিনা শাহি তনের রাজিম পড়বেন উচ্চস্বরে আজান দিবেন আয়তুল কুরসি পাঠ করবেন অকারণে রাতের অন্ধকারে একা একা কবরস্থান বা শ্মশানে যাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত এছাড়াও দুর্গম ও নির্জন এলাকায় যাওয়া ও ঘোরাফেরা পরিহার করা উত্তম দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে বা ট্যুরে গেলে দলের সাথে থাকা উচিত একা থাকার সাহসিকতা সবসময় ভালো কিছু বয়ে নাও আনতে পারে বাচ্চাদের চোখের আড়াল করবেন না এদেরকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে যুবক ও পরিণত পুরুষদের ক্ষেত্রে রাতে অচেনা জায়গা ও পরিচিত নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে নিজের গন্তব্যে পেছনে না ফিরে যত জলদি সম্ভব পৌঁছাতে হবে এর আধা আর এই হাদিসটা খেয়াল রাখবেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন রাত্রি নেমে আসার পর বাহিরে ঘোরাফেরা থেকে সাবধান হও কেননা জানো জানো না তখন আল্লাহ কোন প্রাণীকে বের করে দেন আল হাকিম হাসান দ্বারা বর্ণনাকৃত আল আলবানি কর্তৃক আসাহি চার তিনশো ছেচল্লিশে এই শ্রেণীভুক্ত আগামী তো সম্ভব হলে আরও তথ্য সম্বলিত কিছু লেখা পাঠাবো ইনশাল্লাহ সব মুসলিম ভাই বোনের কাছে অনুরোধ থাকবে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়বেন পরিস্থিতি প্রতিকূলে প্রতিকূলে চলে যাওয়ার উপক্রম মানে হলেই আয়তুল কুরসি বারংবার পাঠ করবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ সকল শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আমিন ধন্যবাদ শামস ভাই আমার মনে হচ্ছে যে এটা কোনো হিন্ট বা আমাদেরকে আজকে এই লেখা পাঠানোর সাথে হয়তো তার ঘটনা কোনো কিছু জড়িত আছে আমরা সেটা তার পরবর্তী লেখা থেকে জানতে পারবো আশা করছি কারণ তিনি যে বাসায় থাকতেন সেই বাসায় তার দীর্ঘদিনের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়তো তিনি সম্মুখীন হয়েছেন যার কারণে কোনো ধরনের হিন্ট হিসেবে তিনি এটা আমাদের দিতে পারেন আমি জানি না তার কাছ থেকে পরবর্তী লেখার অপেক্ষায় থাকব এবং শামস ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে গোল নিয়ে অনেকেই অনেক ধরনের প্রচার প্রচারণা করেছেন গোল নিয়ে অনেক ডিটেইল বর্ণনা আছে আমরা সংক্ষেপে আপনার কাছ থেকে জানলাম এবং আমাদের লিসনারদের জানালাম আশা করছি আমাদের আজকের এই শুরুটা একটু ভিন্ন ধর্মী হয়েছে এবং নর্মালি অনেক ঘটনার দিয়ে আমরা শুরু করি কিন্তু কিছু জিনিস আজকে জানিয়ে শুরু করছে একশো তম এপিসোড 
এবং আমরা এখন চলে যাব সরাসরি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় অবশ্যই সেই ঘটনাটি নিয়ে আসছে আপনাদের সবার প্রিয় আমাদের শাওন ভাই এবং শাওন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তার ঘটনার জন্য আমাদের সাথে বর্তমানে হিমেল ভাই আছেন হিমেল ভাইও কিন্তু দুর্দান্ত দুর্দান্ত কিছু ঘটনা কালেক্ট করছেন লাস্ট এপিসোডে তো তিনি অসাধারণ একটি ঘটনা আমাদেরকে দিয়েছেন অনেকেই আমাদের ঘটনাটি পছন্দ করেছেন তো আমরা চাইবো যে হিমেল ভাইয়ের কাছ থেকেও পরবর্তী আমি আমি নিজে হয়তো শেয়ার করলাম কোন এপিসোডে তো আশা করছি আপনাদের ঘটনাগুলো আজকের এপিসোডে ভাল লাগবে চলে যাব সরাসরি শাওন ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসবো আমাদের সাথে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত এবং যত সম্ভব পারবে আপনারা পারবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করেন আমাদের আজকের এই এপিসোডের লিঙ্ক আপনাদের সোশ্যাল সাইটে ধন্যবাদ চলে যাব শাওন ভাইয়ের কাছে আজকে আমি আপনাদের সাথে যে ঘটনাটি শেয়ার করব এই ঘটনাটি আমাদের পাঠিয়েছেন মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থেকে মারুফ ভাই মারুফ ভাই আমাদের যে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন এই ঘটনাটি সে সময়কার যখন বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রামেই কোনো বিদ্যুৎ ছিল না এই ঘটনাটির সময়কাল উনিশশো পঁয়ষট্টি বা তার কিছু আগে এই ঘটনাটি মারুফ ভাই শুনেছেন তার নানির কাছ থেকে আমরা সরাসরি মারুফ ভাইয়ের এই ঘটনায় চলে যাই মারুফ ভাইয়ের নানির এলাকা ছিল এই হরিরামপুরেরই একটি গ্রামে সেই গ্রামের অর্ধেক বর্তমানে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে আর বাকি অর্ধেক বর্তমানেও কোনোভাবে টিকে আছে এটা সে সময়কার ঘটনা যখন মারুফ ভাইয়ের নানির বাবার বয়স চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর এবং মারুফ ভাইয়ের নানির বয়স পনেরো ষোলো বছর মারুফ ভাই তার নানির বাবাকে বড় বাবা বলে ডাকেন আমরা এখানে তাকে বড় বাবা বলে সম্বোধন করব সে সময় মানুষের যাতায়াতের একটা প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ মারুফ ভাইয়ের নানির বাবা অর্থাৎ মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা একবার চিন্তা করেন তার এক বন্ধু আছে ফরিদপুরে তিনি তার সেই তার সেই বন্ধুর সাথে দেখা করবেন তার বড় বাবার বন্ধুর বাড়ি ছিল ফরিদপুরের কোন একটি গ্রামে আমরা সেই গ্রামের নামটি উল্লেখ করব না মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা সেদিন খুব সকালবেলায় তার পরিচিত এক মাঝিকে নিয়ে রওনা হয়ে যান ফরিদপুরের সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে তার ইচ্ছা ছিল তিনি আজকেই আবার ব্যাক করে চলে আসবেন সেই কথা সেই কাজ তিনি খুব ভোরেই তার পরিচিত এক মাঝিকে নিয়ে রওনা হয়ে যান ফরিদপুরের সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে প্রায় দুপুর বেলার দিকে তিনি তার সেই বন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হন সেই বন্ধু মারুফ ভাইয়ের এই বড় বাবাকে দেখে খুব খুশি হয় তাকে খুবই আদর যত্নে তার বাড়িতে নিয়ে ওঠায় মারুফ ভাইয়ের বড় বাবার আগমন উপলক্ষে তার সেই বন্ধুর বাড়িতে বিশাল আয়োজন শুরু হয় সে বাড়ির সবাই খুব খুশি ছিল তারা পিঠা বানানো শুরু করে সে সময় বাসায় অতিথি আসলে লোকজন পিঠা বানাতো এটা এক ধরনের হয়তো তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল তো সে সময় মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা তার বন্ধুর সাথে সারাটা দিন আড্ডা দিলেন তার পাশ ঘুরে ফিরে দেখলেন সেই পিঠা খেললেন এভাবে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল মারুফ ভাইয়ের বাবার বড় বাবার ইচ্ছা ছিল না সেদিন ব্যাক করার এতদিন পর তিনি তার বন্ধুকে পেয়েছেন তাই তিনি আজকে আর তার বাড়িতে যেতে যাচ্ছিলেন না কিন্তু সমস্যা বাঁধে অন্য জায়গায় সেটা হচ্ছে মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা যে মাঝিকে নিয়ে এসেছেন সেই মাঝির আজকেই ফিরে যেতে হবে তার বাড়িতে কারণ তার বাড়িতে তার একমাত্র স্ত্রী যিনি সন্তান সম্ভব হয় এবং সেখানে তার দেখাশোনার জন্য কেউই নেই তাই মাঝিকে আজকে রাতের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে তখন মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা চিন্তা করলেন যে তিনি যেহেতু এই মাঝিকে নিয়ে এসেছেন তাই তার দায়িত্ব তার সাথে ফিরে যাওয়া তিনি কোনোভাবেই এই মাঝিকে একা ছাড়তে যাচ্ছিলেন না তাই তিনি তার বন্ধুকে এবং বন্ধুর বাড়ির সবাইকে বোঝান যে তার আসলে এখন ফিরে যাওয়াটা উচিত তখন বন্ধুর বাড়ির লোকজন মারুফ ভাইয়ের এই বড় বাবার সাথে কিছু পিঠা একটা বাক্সে প্যাকেট করে তার সাথে দিয়ে যায় 
তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা খুব খুশি হন তিনি সেই প্যাকেটটি নিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন সেই বন্ধুর সাথে এবং বন্ধুর আত্মীয় স্বজন তারা ছিল সেখানে তখন সে মাঝে বলে যে হুজুর আমি তাহলে নৌকায় গিয়ে বসি আপনি আসেন এই কথা বলে সেই মাঝে চলে যায় মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা সেখানে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেন সেখানে আরেকটা ঘটনা ঘটছিল অর্থাৎ মাঝির সাথে মাঝি সেই নৌকায় ওঠার পর অনেকক্ষণ সে যখন অপেক্ষা করছিল তখনও তিনি মারুফ ভাইয়ের সেই বড় বাবাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না তাই তিনি একটু পরপর ডাক দিচ্ছিলেন ভাই ভাই কোথায় আপনি এভাবে বেশ কয়েকটা ডাক দেবার পর সেই মাঝি দেখে যে মারুফের সেই বড় বাবা হেঁটে আসছেন অর্থাৎ নৌকার দিকে এগিয়ে আসছেন এবং তার পিছে আরেকজন লোক হেঁটে হেঁটে আসছে মাঝি কিছু বলেন না মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা সেই নৌকে নৌকাতে ওঠান এবং তার সাথে সেই মাঝি লক্ষ্য করে সেই লোকটাও তার নৌকাতে উঠল মাঝি মনে করে এটা হয়তো এই মারুফ ভাইয়ের এই বড় বাবার পরিচিত লোক তাই তিনি আর কথা বলেন না মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা নৌকাতে ওঠার পর তিনি তার সাথে থাকা সেই পিঠার বাক্সটা রাখেন মাঝির খুব কাছাকাছি এবং তিনি মাঝির দিকে পিঠ দিয়ে বসেন সেই লোকটাও মারুফ ভাইয়ের বড় বাবার পাশে বসেছিল মাঝি সব কিছু দেখছিল কিন্তু সে মারুফ ভাইয়ের সেই বড় বাবাকে জিজ্ঞেস করেনি যে আপনার সাথে কে তিনি তার প্রয়োজন বোধ করেননি এভাবে তিনি নৌকা চালাচ্ছিলেন আর দুইটা বিল পরেই তাদের গ্রাম সেই মাঝি এবং মারুফ ভাইয়ের এই বড় বাবা তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন কিন্তু সেই অপরিচিত লোকটি কোনো কথাই বলছিল না তাই এক পর্যায়ে মাঝি জিজ্ঞেস করেন সেই অপরিচিত লোকটিকে যে ভাই আপনি তো কোনো কথাই বলছেন না কোনো সমস্যা এই কথা শোনার পর মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা একটু অবাক হন তিনি মাঝির দিকে ঘুরে তাকান এবং বলেন কি বলিস আমি তো তোর সাথে কথা বলছি এতক্ষণ তো বকবক করলাম তখন মাঝি বলে আপনার কথা না আপনার সাথে যে এসেছে তার কথা বলছি মারুফের বড় বাবা বলেন কি বলিস আমার সাথে কে নৌকাতে তো তুই আর আমি তখন মাঝি বুঝতে পারে যে সে যা দেখছে সেটা স্বাভাবিক কোনো বস্তু না সে যে দেখেছে যে সেই পাট থেকে মারুফের এই বড় বাবার সাথে এই লোকটা উঠে এসেছে সেই সময় থেকেই তার বোঝা উচিত ছিল যে যা তার নৌকায় তা কোনো মানুষ না এটা অন্য কিছু তাই মাঝি সে সময় এই বিষয়ে আর কথা বাড়ান না তিনি চুপ হয়ে যান তিনি ভয়ে ভয়ে এবং খুব দ্রুত নৌকা চালাবার চেষ্টা করছিলেন এবং মারুফের বড় বাবা বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পরও মাঝি আসলে কোনো কথা বলেনি এক পর্যায়ে তারা চলে আসে তাদের গন্তব্যস্থলে অর্থাৎ মারুফদের সেই নানা বাড়ির নানির বাড়ির কাছে তখন মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা যখন তার সেই পিঠার বাক্সটা হাতে করে ওঠালেন নেমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তখন তিনি দেখলেন যে বাক্সটা খালি তিনি একটু অবাক হন তিনি সেই মাঝিকে জিজ্ঞেস করেন কিরে তুই কি পিঠা খেয়েছিস তখন সেই মাঝি অবাক হয়ে যায় সে বলে না আমি তো আমি কোনো পিঠা খেয়ে কিন্তু মারুফের বড় বাবার বিশ্বাস হয় না তিনি এটা চিন্তাই করে নেন যে এই মাঝি খেয়েছে এবং মিথ্যা বলছে তাই তিনি একটু রাগ করেই সে নৌকা থেকে নেমে যান মাঝি ধারণা করেছিল যে মারুফ ভাইয়ের এই বড় বাবা নেমে যাওয়ার সাথে সাথে তার সাথে যে এসেছিল সেও নেমে যাবে কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে সেই অশরীরটা নৌকায় থেকে যায় মাঝি ভয়ে কোনো শব্দ করতে পারছিল না সে চিন্তা করতে থাকে যে তার বাসা এখান থেকে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে অর্থাৎ তার বাসা যে জায়গায় সেই ঘাটে যেতে তার পাঁচ মিনিট লাগবে তখন সে মাঝি খুব দ্রুত তার নৌকাটা তার বাসার দিকে নিয়ে যায় পাঁচ মিনিটের ভেতরেই সে মাঝি চলে আসে তার বাসার ঘাটের কাছে তখন সে মাঝি ধীরে ধীরে সেই নৌকাকে পারে বাঁধে এবং পেছনে ঘুরে তাকায় এবং সে দেখে সেই অপরিচিত লোকটা কোথাও নেই মাঝি এই লোকটার চেহারা খুব ভালোভাবে দেখতে পারেনি পুরো চেহারাটাই ছিল তার কাছে 
অস্পষ্ট একটা কাপড় দিয়ে তিনি তার মাথা ঢেকে রেখেছিলেন মাঝি আর কোনো কথা বলে না সে বুঝতে পারে যে তার সাথে খারাপ কিছু ঘটেছে আজকে রাতে তাই সে দ্রুত তার বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটা দেয় বাড়িতে আসার পর সে তার স্ত্রীকে আর এই বিষয়ে কিছু বলে না কারণ তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা এবং এ সময় তিনি যদি ভয় পান সেক্ষেত্রে খারাপ কিছু হতে পারে তাই তিনি তার স্ত্রীকে এই বিষয়ে কোনো কথাই বলেন না তিনি বাসায় এসে গোসল করলেন এবং গোসল করার পর তিনি তার হারিকেনটা নিয়ে আবার বের হন এটা দেখার উদ্দেশ্যে যে সেই লোকটা আশেপাশে আছে কি না তিনি হারিকেন নিয়ে তিনি যেখানে নৌকা বেঁধে রেখেছিলেন সে জায়গায় যান কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে কাউকে খুঁজে পান না তিনি তার বাসায় চলে আসেন খাওয়া দাওয়া করে তিনি রাতে ঘুম দেন রাত তিনটা কি সাড়ে তিনটার দিকে তিনি ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যান বাথরুম থেকে আসার পর তিনি যখন ঘরে ঢোকেন তখন তিনি যা দেখেন তা দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান তিনি দেখেন তার ঘরের মেঝেতে একটা উলঙ্গ লোক বসে আছে তার দিকে পিঠ দিয়ে সে বসেছিল সে মাঝি যখন তার ঘরে প্রবেশ করে এবং সে শব্দে সেই উলঙ্গ লোকটা তার দিকে ঘুরে তাকায় এবং মাঝি এই লোকটিকে দেখে বুঝতে পারে এই লোকটি সেই লোক যে তার নৌকায় ছিল এই প্রথম মাঝি এই লোকটার চেহারা দেখে খুব বিভৎস একটা চেহারা এবং সেই অবয়বটা সেই বিভৎস চেহারা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দেয় মাঝি এটা দেখে চিৎকার করতে যায় কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না মাঝি দেখতে পায় তার সামনে যে উলঙ্গ লোকটা বসে আছে তার শরীরে ছোপ ছোপ লাল লাল দাগ এবং তার পুরো শরীরে বিভিন্ন গোটায় ভর্তি এবং তার শরীরের মাংস হয়তো পচা শুরু করেছে তিনি দাঁড়িয়ে থেকে সেই পচা মাংসের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি দেখতে পান সেই উলঙ্গ লোকটা তার দিকে এগিয়ে আসছে ঠিক তখনই তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না তিনি একটা চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান মাঝির এই চিৎকারে মাঝির স্ত্রীর ঘুম ভাঙে তিনি ঘুম ভেঙে দেখতে পান তার স্বামী মেঝেতে পড়ে আছে তখন তিনি আশেপাশের লোকজনকে ডাক দেন ডাক দেওয়ার পর সবাই আসে এক পর্যায়ে সেই মাঝিকে সুস্থ করা হয় সুস্থ হওয়ার পর সে মাঝি সবাইকে এই ঘটনা খুলে বলে এবং এরপর থেকেই মাঝির শরীর অসম্ভব খারাপ হওয়া শুরু করে এবং সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে মাঝির শরীরে গোটা গোটা লাল লাল কিছু বস্তু দেখা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই সেগুলো পচতে শুরু করল এই মাঝির সারা দিনই নাকে পচা মাংসের গন্ধ লাগতে থাকতই সে যেদিকেই যেত সেই পচা মাংসের গন্ধ করত কিছুদিন পর তার শরীর যখন পচা শুরু করে তখন আশেপাশে সবাই এই গন্ধ পাওয়া শুরু করে মাছের স্ত্রী বুঝতে পারছিল না সে তার স্বামীকে নিয়ে কি করবে তখন সেই মাঝি সেই উলঙ্গ লোককে বিভিন্ন সময় দেখতে পেত মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা মাঝির এই কাহিনী জানতেন এবং তিনি মনে মনে নিজেকে একটু দোষারোপ করতেন কারণ তিনি যদি মাঝিকে নিয়ে না যেতেন তাহলে হয়তো এই মাঝি এই সমস্যায় পড়ত না তাই তিনি প্রায় মাঝির খোঁজ খবর নিতেন মারুফের এই বড় বড় বাবাই একদিন এক হুজুরকে নিয়ে আসেন সেই হুজুর সেই মাঝিকে দেখে এবং দেখে তিনি কিছু পড়া পানি দেন এবং তাকে বড়ের পাতা এবং ডালিম পাতা দিয়ে গোসল করাতে বলেন এবং কিছু আমল বলে যান এভাবে তিন চার দিন চলতে থাকে কিন্তু সেই মাঝির সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছিল না তার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ফোড়া বের হওয়া শুরু করলো এবং সেগুলো পচে দুর্গন্ধ ছড়ানো শুরু করলো সেই মাঝির বাড়ির চারপাশে কোনো মানুষ সহজে যেতে পারত না সেই পচা মাংসের গন্ধে সেই মাঝির স্ত্রী খুব কষ্টে তার স্বামীর সাথে ছিল একদিন রাত তিনটা কি সাড়ে তিনটার দিকে সেই মাঝির স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায় তার স্বামীর গঙ্গানির আওয়াজে মাঝির স্ত্রী যখন ঘুম ভেঙে দেখে 
তখন সে দেখতে পায় যে তার স্বামী মুখ দিয়ে অদ্ভুত ধরনের শব্দ করছে এবং তার চোখগুলো বড় বড় হয়ে আছে এবং সে সামনের দিকে কিছু একটা দেখছে এবং সে যা দেখছে তা দেখতে অবশ্যই খুবই ভয়ানক কারণ সে মাঝের স্ত্রী দেখতে পাচ্ছে তার স্বামী চোখ বড় বড় করে ভয়ার্থ দৃষ্টিতে কিছু একটা দেখছে এবং সে খুবই ভয় পাচ্ছে তখন মাঝের স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে তার স্বামীকে ধরে কিন্তু তার স্বামী তখনই রক্ত বমি শুরু করে এটা দেখে সেই মাঝের স্ত্রী খুব ভয় পেয়ে যায় এবং সে চারপাশের লোকজন ডেকে নিয়ে আসে সবাই আসার পর দেখে সে মাঝির শরীর ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল কয়েকটা কাপুনি দিয়ে সে একেবারের জন্যই চুপ হয়ে গেল অর্থাৎ সে মাঝি তখন মারা যায় আশেপাশের লোকজন খুব তাড়াহুড়া করেই ফজরের নামাজের পরপরই সে মাঝির মৃতদেহ দাফন করে ফেলে তারা খুবই দুঃখিত ছিল কারণ এই মাঝি খুবই সুস্থ সবল লোক ছিল এবং খুবই ভালো লোক ছিল একটা ভালো লোক হঠাৎ করেই তাদের চোখের সামনে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল সে মাঝির স্ত্রী সেই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় তার বাবার বাড়ি ঘটনা এখানে শেষ হয়ে গেলেই হয়তো ভালো ছিল কিন্তু ঘটনার মাত্র শুরু সেই মাঝির লাশ তিনজন লোক গোসল করিয়েছিল তাদের মধ্যে একজনের নাম সোহরা এই সোহরা মারুক ভাইয়ের নানির চাচাতো ভাই সোহরাবের বাজারে একটা মুদি দোকান ছিল সে প্রায় রাত করে বাসায় ফিরত সেদিনও রাত আটটা কি নয়টার মতো বাজে সোহরাব তার বাজারের দোকান বন্ধ করে বাসার দিকে ফিরছিল সাইকেলে করে তিনি সাইকেল চালিয়ে যখন আসছিলেন তখন হঠাৎ করেই একটা নির্জন জায়গায় তিনি একজন মানুষের কান্নার শব্দ শুনতে পান তিনি একটু অবাক হন কারণ এই জায়গায় এই রাতের বেলায় কে কান্না করবে কিছুক্ষণ পর তিনি বুঝতে পারেন শব্দটা আসলে কান্নার না কেউ একজন কষ্টে গঙ্গানির মতো আওয়াজ করছে তিনি একটু কৌতূলী হয়ে পড়েন তিনি সাইকেলটা রাস্তার এক পাশে রাখেন এবং একটু এগিয়ে যান সেই শব্দটার উৎসের দিকে তিনি যখন এগুচ্ছিলেন তখনই তার নাকে একটা পচা গন্ধ এসে লাগছিল তিনি ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যান এবং তিনি তখন যা দেখেন সেটা দেখে তিনি সেখানে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যান তিনি দেখেন একটা গাছের গোড়ায় একজন উলঙ্গ মানুষ বসে আছে যার সারা শরীরে মস্ত বড় ফোড়া এবং সেই পচা গলা ফোড়া থেকে ভৎস গন্ধ আসছে এবং সেই উলঙ্গ মানুষটা সোরাব দিয়ে সোরাবের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসার একটা ভঙ্গি করে এটা দেখে সোহরাব সে সময় একটা চিৎকার করে কোনো মতে তার সাইকেলটা নিয়ে বাসায় চলে আসে বাসায় আসার পর তার বমি শুরু হয় বাসার লোকজন যখন তাকে কোনো মতো সুস্থ করে তখন সে তার সাথে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটা বলে তখন মারুভের বড় বড় বাবা বুঝতে পারে যে তার এই ভাতিজা যে লোকটাকে দেখেছে সেই মাঝিও ঠিক সেই লোকটাকেই দেখেছিল তিনি একটু ভয় পেয়ে যান তিনি সেদিন রাতের মতো তাকে কিছু সুরা টুরা পরে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন সোহরাব সেদিন রাতে তার নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিল হঠাৎ রাত দুইটাকে তিনটার দিকে তার ঘুম ভেঙে যায় ঘুমের মধ্যেই তার মনে হচ্ছিল কেউ একজন তার শরীরে হাত বোলাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ব্যাপারটা ইগনোর করার পর এক পর্যায়ে তার ঘুম যখন ভাঙে এবং সে যখন তার চোখ খুলে তাকায় সে তার জীবনের সব থেকে ভয়াবহ দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ঘটতে দেখে সে দেখে সেই উলঙ্গ লোকটা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে তার পচা গলা সেই হাতটা দিয়ে সোহাবের সারা শরীরে স্পর্শ করছে এবং পরম মমতায় যেন তার শরীরে হাত বুড়িয়ে দিচ্ছে এই দৃশ্যটা দেখে সোহরাব চিৎকার করে ওঠে বাড়ির লোকজন চলে আসে সোহরাব ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়েছিল তারা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং দেখতে পায় সোহরাব কাঁদছে এবং তার সারা শরীরে লাল লাল ছোপ ছোপ দাগ 
সকালবেলায় সোরাবের প্রচন্ড জ্বর ওঠে এবং তার শরীর বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ফুলে উঠতে শুরু করে লোকজন বুঝতে পারে তার শরীরেও ফোরা ওঠা শুরু করেছে এখানে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে সোহরাবের সাথে আরও যে দুইজন ব্যক্তি ছিল যারা সেই মাঝির লাশ গোসল করিয়েছিল তাদের সাথেও এরকম একটা ঘটনা ঘটে তারাও সেই উলঙ্গ সারা শরীরে ফোরা নিয়ে বসে থাকা সেই লোকটাকে দেখে এবং তাদের দুইজনেরও দুইজনেরই শরীরে ঠিক একই ধরনের লক্ষণ দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় এবং সোহরাব আর দুই থেকে তিন দিন পর মারা যায় তার মারা যাওয়ার কয়েকদিনের ব্যবধানে সেই দুইজন লোকও মারা যায় এখানে সব থেকে দুঃখের বিষয় হচ্ছে সোহরাব এবং সেই দুইজন লোকের শরীরের বা মৃতদেহের গোসল যারা করিয়েছিল তাদের সাথেও ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটা শুরু করে গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটা লোক এই উলঙ্গ ভয়াবহ অবয়বটাকে তাদের গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পায় এবং যারাই দেখতে পায় তারাই এই ভয়ানক রোগে কষ্টে ভুগে মারা যায় পুরো গ্রামে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল সেই গ্রামের লোকজন তাদের জীবন নিয়ে খুবই শঙ্কিত ছিল তারা জানত না যে আগামীকাল ঘুম থেকে ওঠার পর তারা সেই অবয়বটিকে দেখবে কি না বা আজকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সেই অবয়বটিকে তারা দেখবে কি না বা তারা ঘুম ভেঙে তাদের ঘরের ভেতর সেই অবয়বটিকে দেখবে কি না এই ধরনের একটা অবর্ণনীয় আতঙ্ক নিয়ে সেই গ্রামের লোকজন তিন কাটাচ্ছিল এবং তাদের প্রিয়জনরা মারা যাচ্ছিল এবং তারা যেভাবে মারা যাচ্ছিল তা কেউই সহ্য করার মতো কেউই সহ্য করতে পারত না গ্রামের লোকজন কতদিনে বুঝে গিয়েছিল যে এটা কোনো অশরীরের কাজ তাই তারা বিভিন্ন কবিরাজ তান্ত্রিক এদের খোঁজ করছিল কিন্তু কেউই আসলে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি একবার তারা একজন হুজুরের সন্ধান পায় টাঙ্গাই মারুফ ভাইয়ের এই বড় বাবা সাথে আরও কিছু কয়েকজন মানুষকে নিয়ে চলে যান টাঙ্গাইল সে হুজুরকে আনার উদ্দেশ্যে কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে সে হুজুরকে পান না পুরো গ্রাম আতঙ্কিত ছিল তারা কোনোভাবে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি যাচ্ছিল এভাবে আবার বর্ষাকাল চলে আসে ঠিক তখনই মারুফ ভাইয়ের এই বড় বাবা এক হুজুরের সন্ধান পান সেই হুজুরের বাড়ি হচ্ছে চিরাগা মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা চিন্তা করেন তিনি এই হুজুরকে নিয়ে আসবেন তিনি অনেক কষ্ট করে সেই হুজুরের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সেই হুজুরকে সেই গ্রামে নিয়ে আসেন সেই হুজুর একা আসেনি সে হুজুর তার সাথে আরও ছয় সাতজন শিষ্যকে নিয়ে এসেছিল মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা যখন সে কবিরাজকে সে গ্রামের দিকে নিয়ে আসছিলেন তখন সকাল দশটা কে এগারোটার মতো বাজে সে হুজুর যখন গ্রাম সীমানায় পা দিল তখন হঠাৎ করেই সে হুজুর থমকে যান এবং তিনি একটু বিচলিত ভঙ্গিতে সামনে থাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ পর তিনি মারুফ ভাইয়ের বড় বাবাকে বলেন যে আপনাদের গ্রামে তো খুব ভয়াবহ বিপদ এই বিপদ কিভাবে জোটালেন লোকজন যে এখনো বেঁচে আছে এটাই তো আল্লাহর কুদরত এই কথা শুনে মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা ভয় পেয়ে যান তিনি হুজুরকে খুব দ্রুত সে গ্রামের ভেতর নিয়ে আসেন এবং সে হুজুর ঠিক করেন যে তিনি এই মারুফ ভাইয়ের বড় বাবার বাড়িতেই উঠবেন সেখানে বসেই তিনি এই সমস্যার একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেই কবিরাজ মারুফ ভাইয়ের বড় বাবাকে কিছু সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে বলেন তার মধ্যে ছিল লাল কাপড় মাটির হাড়ি সিঁদুর বিভিন্ন গাছ গাছরা এবং একটা আয়না সে কবিরাজ মারুফ ভাইয়ের বড় বাবাকে আরও সংগ্রহ করতে বলেন সাত ঘাটের পানি এটা লাগবে এবং এই পানি সংগ্রহ করার সময় অর্থাৎ যে এই পানি সংগ্রহ করতে যাবে সে হয়তো বিভিন্ন জিনিস দেখে ভয় পেতে পারে 
কবিরাজ বলে দেন যে এসব জিনিস কোনো কিছুই বাস্তব না শুধুমাত্র তাকে ভয় দেখাবার জন্য ভয় পাওয়া যাবে কিন্তু ভয় পেয়ে সেই পানি ফেলে ফেলে আসা যাবে না সেই পানি নিয়ে আসতে হবে অতএব এরকম সাহসী যদি কেউ থাকে সেক্ষেত্রে একমাত্র তাকেই যাতে পাঠানো হয় সেই চিন্তা করে সেই গ্রামের একজন সাহসী যুবককে পাঠানো হয় এবং তিনি সেই সাত ঘাটের পানি নিয়ে আসেন সেই পানি আনার পর সে কবিরাজ তার রিচুয়াল করতে বসেন তিনি তার যেসব সামগ্রী চেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল সিঁদুর তিনি সেই লাল রঙের সিঁদুর দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকেন বৃত্ত আঁকার পর তিনি সেই বৃত্তের মাঝখানে বসেন এবং সেই হাড়ির ভেতর তিনি সেই সাত ঘাটের পানি ঢালেন এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র যপ করছিলেন তিনি বিভিন্ন ধরনের স্তবক করছিলেন হুজুরের সেই কবিরাজের সে হুজুর না সে ছিল একজন কবিরাজ সেই কবিরাজের সামনে ছিল সেই হাড়িভর্তি পানি একবারটি সিঁদুর এবং আয়না কিছুক্ষণ সে কবিরাজ সেই মন্ত্র পড়ার পর সেই সেই সিঁদুরটি নিয়ে সেই সাতঘাটের পানির ভেতর ফেলে দেয় এবং সেই পানি নিয়ে সে আয়নায় ছুঁড়ে মারে এবং আশেপাশের লোকজনকে বলে আপনারা আয়নার দিকে তাকান এবং যা দেখবেন সেটা দেখে ভয় পাবেন না এবং আপনারা এটা দেখে নিশ্চিত করবেন যে আপনারা একে চেনেন কি না তখন আশেপাশের লোকজন সেই আয়নার দিকে তাকায় এবং তারা দেখতে পায় সেই আয়নার ভেতরে একজন উলঙ্গ মানুষ বসে আছে যে ঠিক তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে সেই মানুষটি দেখতে খুবই বিভৎস এবং তার সারা শরীরে বিভিন্ন আকৃতির ফোড়া যেগুলো থেকে পুচ বেরোচ্ছে এটা দেখে সেই কবিরাজ উপস্থিত সবাইকে বলে আপনারা কি কেউ একে চেনেন সবাই না সূচক মাথা নাড়ায় অর্থাৎ কেউ একে চেনে না তখন সে কবিরাজ বলে এ হচ্ছে বসন্ত এ যেই গ্রামে নিজ ইচ্ছায় আসে সেই গ্রাম থেকে ওকে দূরে সরানো সম্ভব কিন্তু কেউ যদি ওকে আমন্ত্রণ করে কোনো গ্রামে নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে ওকে তাড়ানো প্রায় অসম্ভব তখন এ নিজের ইচ্ছায় যাকে দেখা দেবে তারই বসন্ত হবে এবং সেই মারা যাবে এ হচ্ছে এই ভয়ঙ্কর মহামারী সবাই কবিরাজের এই কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে যায় তখন কবিরাজ বলে যে আমার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন তখন সে এলাকার গণ্যমান্য যেসব ব্যক্তিরা ছিল তারা সবাই সে কবিরাজকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে কারণ এর আগে কেউই আসলে এই অশরীরটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি এই কবিরাজই পেরেছেন তাই তারা আশাবাদী হয়ে উঠেছিল যে এই কবিরাজই হয়তো তাদের বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারবে তখন সে গ্রামবাসী সে কবিরাজকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে তখন সে কবিরাজ বলে আমি যদি এই বসন্তকে জোর করে এই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন এই কথা বলে সে কবিরাজ যাওয়ার জন্য রেডি হয় কিন্তু হঠাৎ করেই সে কবিরাজের কোনো একটা কথা মনে পড়ে যায় তাই সে আবার ফিরে আসে এবং সে গ্রামবাসীকে বলে যে আচ্ছা আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি কারণ আমি যদি চেষ্টা না করি সেক্ষেত্রে আপনাদের এই গ্রাম কবরস্থান হয়ে যাবে কেউ বাঁচবে না গ্রামবাসী খুব খুশি হয় তখন সে কবিরাজ গ্রামবাসীকে বলে যে আমার একজন ২০ বছর বয়সী অবিবাহিত যুবক লাগবে গ্রামের সবাই যখন জিজ্ঞেস করে কেন তখন সে কবিরাজ বলে যে আমি সেই যুবকের উপর এক জিনের আসর করাব এই কথা শুনে গ্রামবাসী প্রথমে ভয় পায় তারা বলে যে না না জিনের আসর করানো যাবে না তখন সেই কবিরাজ বলে যে আপনারা ভয় পাবেন না এই জিন আমার খুব পরিচিত আমার ওস্তাদ আমাকে এই জিনটি উপহার দিয়েছিলেন এই জিনটি যখন আমি উপহার পাই তখন এই জিনের বয়স ছিল আট এখন এই জিনের বয়স বিশ তাই আমার একজন বিশ বছর বয়সী যুবককে প্রয়োজন আপনারা ভয় পাবেন না আমি আমার চেষ্টা করছি বাকিটা দেখাই যাবে 
তখন সেই বিশ বছর বয়সী যুবককে পবিত্র করে একটা আসনে বসানো হয় এবং সেই কবিরাজ তার ঠিক সামনে বসে বসার পর সে সেই যুবককে উদ্দেশ্য করে বলে তোমার যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে তুমি তোমার চোখ বন্ধ করে রাখবে কোনোভাবেই তুমি তোমার চোখ খুলবে না তখন সেই যুবক তার দুই চোখ বন্ধ করে ঠায় বসে থাকে আর সেই কবিরাজ তার মতো করে রিচুয়াল করছিল এক পর্যায়ে উপস্থিত সবাই দেখতে পায় সেই বিশ বছর বয়সী যুবক একটা আলাদা কণ্ঠে সালাম জানাচ্ছে আসসালাম আলাইকুম তখন সে কবিরাজ সালামের উত্তর দেয় এবং সেই কবিরাজ সেই জিনকে এই মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং কিভাবে এরা এই ধরনের সমস্যায় পড়ল তার কথা জিজ্ঞেস করে তখন সেই জিনটা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে যে এই বিপদের কারণ হচ্ছে সেই মারুফের বড় বাবা এবং সেই মাঝি কারণ এরা দুইজনই বসন্তকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছে এই গ্রামে তখন সেই যুবকটা মারুফ ভাইয়ের বড় বাবার বড় বাবার দিকে তাকিয়ে বলে কিরে ভুলে গিয়েছিস কিভাবে নেমন্ত্রণ্য করে ডেকে নিয়ে এসেছিলি তাকে একসাথে নৌকায় উঠালি পিঠা খাওয়ালি আর এনে ছেড়ে দিলি এই গ্রামে কি ভুলে গেছিস তখন মারুফ মারুফের বড় বাবার মাথায় সেই রাতের ঘটনাটা ছবির মতো ভেসে ওঠে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে সেই মাঝি তাকে কেন জিজ্ঞেস করেছিল সাথের লোকটিকে সাথের লোকটি কথা বলছে না কেন তখন মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা এই কথাটাতে আমল দেননি কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে তিনি কত বড় বিপদ নিজের কাঁধে করে এই গ্রামে নিয়ে এসেছেন তখন সবাই সে কবিরাজকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে আপনি ওনাকে জিজ্ঞেস করুন এটা এটা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তখন সে কবিরাজ সে জিনকে জিজ্ঞেস করে যে এই বসন্তকে এই গ্রাম থেকে কিভাবে তাড়ানো যায় তখন সে জিন বলে এই কাজটা খুব কঠিন কারণ তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছে এবং যখনই তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয় তখনই তাকে তাড়ানো খুব কষ্টের হয়ে দাঁড়ায় এই কাজও করা সম্ভব কিন্তু খুব কষ্টের বসন্তকে যেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ঠিক সেখানেই রেখে আসতে হবে একমাত্র এটা করা সম্ভব হল হলেই বসন্ত এই গ্রাম থেকে যাবে তা না হলে সম্ভব না আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি তখন কবিরাজ সেই জিনটাকে জিজ্ঞেস করে কিভাবে তখন সে জিনটা অর্থাৎ সে বিশ বছর বয়সী যুবকটা যার ভেতর সে জিনটা বর করে ভর করেছিল সে কবিরাজের দিকে এগিয়ে যায় এবং কবিরাজের কানে কানে কিছু একটা বলে কবিরাজ চুপচাপ সে কথাগুলো শোনে এবং কিছুক্ষণ পর সবাই দেখতে পায় সেই যুবকটা হঠাৎ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তখন সে কবিরাজ তার সাথে থাকা কিছু পানি সে ছেলেটার গায়ে যখন ছিটিয়ে দেয় ছেলেটা স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসে এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন কবিরাজ মারুফ ভাইয়ের বড় বাবাকে বলে যে আপনাকেই এই কঠিন কাজটা করতে হবে কারণ আপনার মাধ্যমেই বসন্ত এই গ্রামে ঢুকেছে তাই আপনাকেই এই বসন্তকে নিয়ে এই গ্রাম ছাড়া গ্রাম থেকে সেই জায়গায় রেখে আসতে হবে যেখান থেকে আপনি তাকে নিয়ে এসেছিলেন পারবেন তো এ কথা শোনার পর মারুফ ভাইয়ের বড় বাবা রাজি হয়ে যান কারণ তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে তার কারণেই তার গ্রামবাসী এই বিপদের মুখে পড়েছে তাই তিনি সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করছিলেন যে কিভাবে তার এই গ্রামবাসীকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা যায় তাই তিনি রাজি হয়ে যান তখন কবিরাজ বলে যে যেই নৌকায় করে আপনারা এসেছিলেন ঠিক সেই নৌকাটাই লাগবে এবং যেখানে নৌকাটা বাঁধা ছিল ঠিক সেই জায়গাটাই সেই জায়গাতেই নৌকাটা বেঁধে রাখতে তখন সেই নৌকার খোঁজ পড়ে সেই নৌকাটি একটা পুকুরে রাখা ছিল কারণ বর্ষাকাল শেষ হয়ে গিয়েছিল পানি কমে গিয়েছিল তাই এই নৌকাটাকে নৌকাটাকে নিয়ে পুকুরে রাখা হয়েছিল সে পুকুর থেকে নৌকাটা উঠানো হয় এবং নদীতে নিয়ে আসা হয় এবং যে জায়গায় পূর্বে এই নৌকাটা বাঁধা ছিল ঠিক সেই জায়গায় নৌকাটা বাঁধা হয় 
কবিরাজ এরপর সাতটা মশাল জ্বালাতে বললেন গ্রামবাসী সাতটা মশাল জ্বালায় তখন কবিরাজ তার সেই সাত শিষ্যের হাতে সেই সাতটা মশাল দেন এবং বলেন তোমরা এই গ্রামের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত হেঁটে যাবে এই মশাল হাতে এবং তোমরা যখন হাঁটবে তখন তোমরা একটা মন্ত্র পড়তে থাকবে কিন্তু সাবধান মন্ত্র ভুল পড়া যাবে না যদি কেউই কেউ এই মন্ত্রটা ভুল পড়ো তাহলে আমাদের সবার উপরই খারাপ ধরনের বিপদ ঘটবে সুতরাং তোমরা সাবধান তখন সে শিষ্যরা তার খুব সেই গুরুর কথা মানে এবং তারা তার কাছে ওয়াদা করে যে তারা এই কাজ করবে এবং তাদের কোনো ভুল হবে না এরপর তারা সেই উত্তর দিক থেকে অর্থাৎ গ্রামের সেই উত্তর দিক থেকে সেই মশাল নিয়ে হাঁটা শুরু করে এখানে কবিরাজ সেই আয়নায় বসন্তের গতিবিধি দেখছিল কবিরাজের পাশে গ্রামের আরও গণ্যমান্য কিছু লোক বসেছিল এবং তারাও ঠিক একই জিনিস দেখতে পাচ্ছিল তারা দেখতে পাচ্ছে উত্তর দিক থেকে হেঁটে হেঁটে সেই উলঙ্গ অশরীরী অবয়বটা হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ দিকের দিকে গিয়ে যাচ্ছে ঠিক যেখানে সেই নৌকাটা বাধা এবং তারা এটাও দেখতে পাচ্ছে তার ঠিক পেছনে মশাল হাতে এগিয়ে আসছে কবিরাজের সেই সাত শিষ্য এবং সেই বসন্ত তাদের ঠিক আগে আগে হাঁটছে সবাই দেখতে পায় সেই বসন্ত হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে নদীর পারে গিয়ে দাঁড়ায় এবং কিছুক্ষণ পর সে নৌকায় উঠে বসে এই দৃশ্য দেখার পর সে কবিরাজ মারুভ ভাইয়ের বড় বাবার দিকে তাকান এবং তাকে বলেন যে এখন সব কাজ আপনার আপনি সাহস হারাবেন না এবং আপনি ভয় পাবেন না তখন সে কবিরাজ মারুভ ভাইয়ের বড় বাবাকে একটা তাবিজ দেয় এবং বলে এই তাবিজটা হাতে বেঁধে রাখতে মারুভ ভাইয়ের বড় বাবা যখন নৌকায় উঠতে যাবেন তখন কবিরাজ আবার তার হাত ধরে তাকে থামান এবং বলেন আপনি যখন নৌকা চালাবেন তখন চিন্তা করবেন নৌকায় আপনি একলা বসন্ত যে এই নৌকায় আছে এটা আপনি সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন বসন্ত আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আপনাকে আমি যে তাবিজটা দিয়েছি সেই তাবিজটার কল্যাণে সে আপনার ধারে কাছে আসতে পারবে না কিন্তু সে হয়তো আপনাকে ভয় দেখাতে পারে আপনি ভয় পাবেন না আপনি চিন্তা করতে থাকবেন যে আপনি একা এবং এই নৌকায় আর কেউ নেই আমি এখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আমি কোথাও নড়ছি না আপনি যান আপনি কাজ শেষ করে ফিরে আসুন আপনি পারবেন এই কথা বলে সে কবিরাজ মারুভ ভাইয়ের বড় বাবাকে নৌকায় তুলে দিলেন মারুভ ভাইয়ের বড় বাবা নৌকা চালাচ্ছিলেন তিনি জানেন এবং তিনি দেখছেন তার নৌকায় এক অশরীরী বসা তিনি ভয় পাচ্ছেন কিন্তু তিনি এটাও জানেন তিনি যদি আজকে রাতে ভয় পেয়ে যান সেক্ষেত্রে তিনি তার সেই গ্রামবাসীকে বাঁচাতে পারবেন না সবাই মারা যাবে তাই তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সে কবিরাজের কথাগুলো মনে করতে থাকেন তিনি চিন্তা করতে থাকেন যে এই নৌকায় তিনি ছাড়ার কেউ নেই চারপাশ একেবারে নিস্তব্ধ নদীতে সেরকম পানি ছিল না তাই চালাতেও কোনো কষ্ট হচ্ছিল না কিন্তু মারুভ ভাইয়ের বড় বাবা প্রায় বিভিন্ন শব্দে আটকে উঠছিলেন হঠাৎ করেই তিনি বুঝতে পারেন তার নৌকায় বসে থাকা সেই অশরীরিটা তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে কিন্তু তিনি কোনো ধরনের কথাই বলছিলেন না তিনি সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছিলেন না কিছুক্ষণ পর মারুফের বড় বাবা লক্ষ্য করেন যে চারপাশ তীব্র মাংস পচা গন্ধে পড়ে গেছে কিন্তু তারপরও তিনি তার নাক চেপে ধরে কোনোভাবে নৌকা চালাতে থাকেন এক পর্যায়ে তিনি যখন তার গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছান তখন তিনি দেখতে পান যে তিনি কোনো ঘাটে এসে পৌঁছাননি তিনি এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছায় পৌঁছেছেন সেখানটা হচ্ছে একটা শ্মশান ঘাট তখন মারুভ ভাইয়ের বড় বাবা সে নৌকা থেকে নামেন এবং সেই কবিরাজের কথা মতো কিছু রিচুয়াল করেন এবং তিনি সেই অবয়বটাকে উদ্দেশ্য করে তিনবার বলতে থাকেন এবার নামো এবার নামো এবার নামো তখন তিনি দেখতে পান একটা 
বাতাস হঠাৎ করেই যেন তার দিকে শো শো শব্দ করে ছুটে আসছে তিনি প্রচণ্ড ভয় পান কিন্তু তিনি এটাও লক্ষ্য করেন সেই বাতাসটা ঠিক তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল মারুভের বড় বাবা দেখতে পান তার চারপাশে যেন ঝড় উঠে গেছে তিনি তার চোখ বন্ধ করে ফেলেন কিছুক্ষণ পর চারপাশ একেবারে নিস্তব্ধ তিনি যখন তার চোখ খুলে তাকান তখন তিনি দেখতে পান তার নৌকাটা পানিতে উল্টা করে ডুবানো তিনি এগিয়ে যান তিনি এসে নৌকাটাকে ঠিক করেন পানি সেচেন এবং নৌকাটাকে যখন ঠিকঠাক করে নৌকা চালাবার উদ্দেশ্যে বসেন তখন তিনি শেষবারের মতো চারপাশটা দেখে নেন এরপর তিনি নৌকা চালিয়ে তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগুতে থাকেন তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে যখন তিনি তার বাসার কাছাকাছি চলে আসেন তিনি দেখতে পান সেই নদীর পারে সেই কবিরাজের তিন শীর্ষ দাঁড়িয়ে আছে হাতে তিনটা মশাল নিয়ে মারুফের বড় বাবা ধীরে ধীরে সেই নদীর পারে এসে তার নৌকাটা ভিড়ান তখন সে শিষ্যরা তাকে বলে যে আপনার এখন এই নদীতে অর্থাৎ এই নদীর পানি দিয়ে গোসল করে পবিত্র হয়ে আসতে হবে তখন মারুভের বড় বাবা সেই নদীতে নেমে গোসল করেন এবং গোসল করে তিনি তাদের সাথে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি যখন তার বাড়িতে এসে পৌঁছান তখন তিনি দেখতে পান সেই কবিরাজ তার হাতে দেওয়া সেই সিঁদুর সিঁদুরের মাধ্যমে দেওয়া সেই বৃত্তকা বৃত্তাকার যে গণ্ডি তার মধ্যেই বসে আছেন তিনি একটু অবাক হয়ে কবিরাজের দিকে তাকান তখন কবিরাজ মারুফ ভাইয়ের বড় বাবার দিকে তাকিয়ে বলেন যে এখন আমার কাজ শেষ আপনারা সবাই শুক্রিয়া করুন এবং আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন তিনি চেয়েছেন বলেই আসলে আমরা এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পেরেছি রক্ষা পেয়েছি আপনারা বেশি বেশি আমল করবেন এরপর তিনি সেই দিনই তার শিষ্যদের নিয়ে চলে যান চট্টগ্রামে কবিরাজ যখন চলে যায় তখন মারুভের বড় বাবা শুনতে পারেন যে তিনি যখন নৌকায় করে যাচ্ছিলেন তখন প্রত্যেকটা মুহূর্ত কবিরাজ এই বৃত্তাকার গণ্ডির ভেতর বসে সেই আয়নায় লক্ষ্য রাখছিলেন এবং আশেপাশে লোকজনও নাকি পুরো বিষয়টা দেখতে পাচ্ছিল তারা দেখতে পাচ্ছিল যে সেই বসন্ত কিভাবে রেগে বাতাসের মাধ্যমে মারুফের বড় বাবার ক্ষতি করতে চেয়েছিল সেই বসন্ত নাকি এত রেগে গিয়েছিল যে সে শেষ মুহূর্তে যাওয়ার আগে সে নৌকাটা ডুবিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু সে বসন্ত মারুভের বড় বাবাকে কোনো কিছুই করতে পারেনি একমাত্র সেই কবিরাজের তাবিজের কারণে এটা সেই আশেপাশে থাকা লোকজন নিজেদের চোখে দেখে চোখে দেখেছে এটা শোনার পর মারুভের বড় বাবা খুবই আশ্চর্য হন এবং তিনি বুঝতে পারেন যে এই কবিরাজ আসলে কামের লোক তখন তিনি পুরো গ্রামবাসীকে বলেন যে আমরা যেহেতু এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি তাই অবশ্যই আমরা আল্লাহ শুকুর গুজার করব এবং সব নিয়ম কানুন মেনে চলার চেষ্টা করব কারণ আল্লাহ আমাদের যে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন আমাদের শত্রুরাও যেন এমন বিপদে না পড়ে তখন আর এরপর থেকে এই গ্রামে কেউ এই রোগে মারা যায়নি এই ঘটনাটি যখন ঘটে তখন মারুফ ভাইয়ের নানি প্রাপ্তবয়স্কা এবং তার পুরো ঘটনাই হুবহু মনে আছে এই ঘটনাটি মারুফ ভাই যখন তার নানির মুখে শোনেন তখন তিনি ক্লাস এইটে পড়েন এরপর তিনি প্রথম এই ঘটনাটি ভৌতিকতার লিসেনারদের উদ্দেশ্যে শেয়ার করেছেন আশা করি আজকের এই ঘটনাটি আমাদের ভৌতিকতার লিসেনারদের ভালো লাগবে আগে যখন গ্রাম বাংলায় এতটা আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল না তখন গ্রাম বাংলা ছিল আরও ভয়াবহ ভয়ঙ্কর যার ভেতর এক ধরনের অশরীর অস্তিত্ব আমরা সবাই টের পাই যে গ্রামের আবহ ছিল ভয়ঙ্কর রাতের বেলা সেখানে সহজে কেউ বের হতো না এবং সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যেই 
তৈরি হতো বিভিন্ন ঘটনা সেসব ঘটনা এখন আমরা শুনতে পাই না কারণ এখন বাংলাদেশের মোটামুটি সব গ্রামে শহর বলা চলে সবখানেই চলে এসেছে বিদ্যুৎ তাই হয়তো এই ধরনের অতিপ্রাকৃত ঘটনার সংখ্যা কিছুটা হলেও কম কিন্তু আমরা এখনও গ্রাম গ্রাম বাংলার সেই অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলো শুনতে পছন্দ করে তাই লিসেনারদের কাছে যদি গ্রাম বাংলার এরকম কিছু ভয়ঙ্কর সুন্দর ঘটনা থাকে তাহলে অবশ্যই ভৌতিকতার ইমেইলে আপনাদের ঘটনাটি পাঠিয়ে দেবেন আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম শাওন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ তার ঘটনার জন্য আমরা আজকে ভৌতিকতার একশো আটচল্লিশতম এপিসোড প্রচার করছি আপনাদের জন্য এবং আমাদের এই প্রচার যোগের সাথে আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই আসছে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের প্রি অর্ডার আমাদের নতুন বই ওপারের মাঝি ইনশাল্লাহ এটা শীঘ্রই আপনাদের হাতে পৌঁছে যাবে এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য ইনশাল্লাহ আমরা সেটি খুব শীঘ্রই পাবলিশ করতে যাচ্ছি আমাদের পেজ গ্রুপে এবং আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে অলরেডি আপনারা দেখে থাকবেন আমাদের অলরেডি আমরা কিন্তু অলরেডি এটার ছবি পাবলিশ করেছি যে কীরকম হতে পারে আমাদের ওপারের মাঝি তো আমরা এখন আর কথা না বাড়ি আর একটা ঘটনা শুনে ফেলি আশা করছি আপনাদের আজকের এপিসোডটি ভাল লাগবে এবং ভালো লাগবার মতো কিছু ঘটনা আছে আপনাদের সবার জন্য যিনি আমাদের ঘটনাটি পাঠিয়েছেন তার নাম হচ্ছে তানবীর তিনি তার বাড়ি হচ্ছে চট্টগ্রামে এবং বর্তমানে তিনি সৌদি প্রবাসী এবং মক্কায় তিনি অবস্থান করছেন তাদের গ্রামের বাড়ি লোহাগড়া চট্টগ্রামের কোন একটা গ্রামে বায়তু সরফের আশপাশেই কোন একটি গ্রামে তাদের গ্রামের বাড়ি তিনি সেফটি পারপাসে তাদের গ্রামের নামটি উল্লেখ করছেন না তিনি ছোটবেলায় তাদের নানুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে তাদের মূল মূল একটা আকর্ষণ ছিল যে সারা দিন পুকুরে দুষ্টমি করবে এই গাছ ওই গাছ উঠবে সারা দিন ইচ্ছা মতো ঘোরাঘুরি করার মতো আড্ডা দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল উনি সেখানে ভাই বোন ছিল মামাতো ভাই বোন ছিল সবার সাথে আড্ডা দিবে এরকম প্ল্যান থাকতো তাদের নানুর বাড়ির পেছনের দিকে বেশ কিছু গাছ ছিল যার মধ্যে আম গাছ আতা গাছ কাঁঠাল গাছ সুপারি গাছ এবং সাত আটটা নারকেল গাছ তো তারা নানুর বাড়ি গেলেই তাদের মামাতো ভাইরা মিলে সবাই মিলে নারকেল গাছ থেকে ডাব নারকেল পাড়তে গাছে উঠতো এটা সাধারণত সবাই করে আর তারা ডাব নারকেল ইচ্ছা মতো খেত ছোটো থাকতে খেয়াল করত তাদের মামাতো ভাইরা প্রথম দিকের পাঁচ ছয়টা নারকেল গাছ থেকেই ডাব নিত শেষের দিকে দুইটা নারকেল গাছ ছিল এই ওইগুলো ছিল একটু নিচু আর একটু বেশি পরিমাণে ডাব থাকতো সেখানে তো ওই দুই গাছে তারা কখনো ডাব মানে গা ডাব পাড়তে উঠত না তো জিজ্ঞেস করলে তারা কানাকানি করলেও তাদের বলা হতো তাকে বলা হতো যে ওই দুইটা গাছের ডাব নাকি পাংসে মজা হয় না এই বলে উড়িয়ে দিত আর তারাও এগুলিকে মেনে নিত আসলে ছোট মানুষ ছিল অত গুরুত্ব দিত না ঘটনা দু সালের তখন তিনি ক্লাস এইটে পড়ে তো তো ওই মুহূর্ত সময় তার বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল তো শীতকালে নানুর বাড়িতে তিনি বেড়াতে যায় তো যাওয়ার পরে কিন্তু ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি শুরু তখন একটু আটটু নারিকেল গাছের তিনি উঠতে পারতেন তো সামনের দিকের গাছগুলোতে নারিকেল কম থাকায় আর পেছনের গাছগুলোতে ছোট সারু গাছগুলো ছোট থাকায় তিনি কি করেন পেছনে দুটা গাছের একটা তোটতে শুরু করে এবং এটার এক অর্ধেক উঠে যায় এমন সময় তার মেঝো আমি দেখে ফেললে রান্নাঘর থেকে চিৎকার করতে করতে এসে তাকে গাছ থেকে নামতে বলে তিনি ভয় পেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতভম্ব হয়ে যায় ইতস্তত বোধ করছিল তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে গাছ থেকে তো তাদের বাসায় গিয়ে তাকে বাসায় গিয়ে অনেক বকা ঝোঁকা করতে হয় করা মানে করা হয় আর কি তার মামি করে কেন ওই গাছ উঠতে গেল তাদের মামা তো ভাই বোন তাদেরকেও বকাবকি করে কেন তাকে বক বলল না এবং যদি ঝামেলা হতো তো জিজ্ঞেস করা হয় কি হয়েছে ওই গাছ উঠলে ডাব মজা না মজা না হলে কী হয়েছে এমনি খাবো সমস্যা কি এভাবে চিল্লে চিল্লি করার কি আছে তখন মামিরা বলল কারণ শুনলে ভয় পাওয়া এখন রাত হয়ে গেছে কাল বলব কেন মানা করলাম তো সারা রাত তার ঘুম হচ্ছিল না ভয় পাবে এটা চিন্তা করে আর কি এমন আছে যে ভয় পাবো এটাও তার মধ্যে বারবার ঘুরছিল তো ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে যায় পরের দিন সকালে তাদের মামিকদেরকে ধরে যে দেখো আমি তো গাছে উঠলাম কি জন্য আমাকে ডাব নিতে মানা করলাম এবং এত ঝামেলা করলাম তখন মামি বলে যে ছয় সাত বছর আগে নাকি ওই গাছের একটাতে প্রথমবারের মতো ডাব ধরে 
তো তারা সবাই অপেক্ষা করছিল কবে নারিকেল হবে আর নারিকেলগুলো দিয়ে পিঠা বানাবে তো বেশ কিছুদিন পর নাকি ডাব থেকে নারিকেল হয় একদিন ছোট মামার গাছে ওঠে এবং গাছে উঠে একটা ডাব গাছে উঠেই মামা দেখে একটা সাপ ওই ওই ডাব গাছে উঠে সাপ দেখে মামা পেয়ে যায় ভয় ভয় তিনি গাছ থেকে নেমে আসে এরপর একটা বাঁশ দিয়ে সাপটাকে তাড়িয়ে আবারও গাছে ওঠেন তো এবার মামা দেখতে পান একটা ছোট বাচ্চা বাচ্চাটা কান্না করছে মামা ওইটা দেখে গাছেই একটা বেহুশ মানে একটা মানুষের বাচ্চা কাছের উপরে কান্না করছে মামা গাছ থেকেই বেহুশে পড়ে মাটিতে পড়ে যায় তো গাছ ছোট হয় তেমন কোনো ব্যথা খুব আহামরি পায়েন পাননি তিনি তো সবাই তো ধরাধরিতকে বাসায় করে বাসায় নিয়ে আসে তো হুশ আসলে তার মামার কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায় নারকেল গাছে ছোট বাচ্চা কিভাবে আসবে সবাই ভয় পেয়ে যায় এরপর থেকে কেউ আর গাছ ডাব গাছ উঠতে সাহস করত না দেখা যায় যে গ্রাম গ্রামে কিন্তু এখনও অনেক লোক আছে যারা গাছ থেকে নারকেল সুপারি পেরে দেয় এরকম অনেক লোক আসে যারা গ্রামে গেলে ওরা কিছু টাকার বিনিময়ে একটু বকশিস চায় অনেক অনেক এরকম করে দেয় তো কিছুদিন পর মামা ওই একটা লোক আছে ওই লোকটাকে সবগুলো ওই লোকটাকে দিয়ে সব গাছের গাছ গাছের নারকেলগুলো নামিয়ে দিতে পারে তো লোকটা প্রথম থেকে শুরু করে তো পাঁচ ছয়টা গাছের সব নারিকেল নারিকেল নামিয়ে ওই শেষের দিকের দুটোর একটাতে উঠতে গেলে তার মামিরা মানা করলো মামা কিছু বলে না বলে সমস্যা নেই উঠু উঠেন উঠেন সমস্যা নেই পারেন তো ওই লোকটা উপর উঠে যায় যখন ডাবে হাত দিল তখন নাকি লোকটা চিৎকার দিয়ে আল্লাহ বলে অনেক জোরে নিচে নেমে নিচে পড়ে গেল তো লোকটাকে মাথায় পানি ঢেলে পানি খাইয়ে ঠিক করা হয় লোকটা বলে যখন সে ডাব গাছে হাত দিল তখন নাকি ডাবটা এতই গরম ছিল যে তার হাত একবারে পুড়ে যাচ্ছিল আর উপস্থিত সবাই দেখল যে লোকটার হাতের তালু একবারে পুড়ে গেছে গরম কোনো লোহায় হাত দিলে যেরকমভাবে হাত ঝলসে যায় ঠিক সেভাবে ঝলসে গেছে পরে হুজুরকে নিয়ে আসা হয় হুজুর ঘর বন্ধ করে দেয় দিয়ে পরের দিন আবার আসবে বলে চলে যায় আর পরের দিন ছিল শুক্রবার জুমার নামাজে গেলে মামাদের সাথে দেখা করে হুজুর আর বলে এই শেষের দিকে দুইটা গাছে কিছু জিন বাস করে ওই শেষের দিকে দুইটা গাছে যেন কেউ না উঠে বা কেউ যেন নারিকেল না নেয় ওই গাছ থেকে আর প্রথম দিন মামা যে সাপটা দেখেছিল সেটা একটা জিন ছিল আর যে বাচ্চাটা দেখেছিল ওটাও একটা জিনের বাচ্চা ছিল তো মামার ভাগ্য ভালো ছিল যে ওই ওই দিন সাপটাকে কিছু করে নাই সাপের কিছু সাপ যদি কিছু করত ঝামেলা হয়ে যেতে পারত যদি সাপের কিছু হতো এরপর থেকে এখনও পর্যন্ত ওই গাছগুলোতে কেউ ওঠে না যেহেতু ওঠেও না কেউ সমস্যা ফেসও করে নেই এরপর দু হাজার সতেরো এবং ষোলো সতেরো দিকে মামারা জমি ভাগাভাগি করে ফেলে প্রায় সব গাছ কেটে ঘর তুলে ফেলে ওই জায়গায় তো ওইখানে নাকি হালকা পাতলা ঝামেলা হয়েছিল পরে ওই হুজুরের মাধ্যমে এলাকার হুজুরের মাধ্যমেই সমাধান করা হয় তবে খুব বেশি হয়নি ওগুলো মুসলিম জিন ছিল এবং ওরা হুজুরকে যেহেতু শ্রদ্ধা করেছিল তাই ওখান থেকে হুজুরের কথায় তারা অন্য জায়গায় চলে যায় তো উনি সৌদি আরবে কিছুদিন হয়েছে এসছে এবং আরও কোনো ঘটনা থাকলে তিনি শেয়ার করবেন আমাদেরকে বলেছেন তানবীর ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার ঘটনার জন্য আমরা চাইবো যে আপনি আরও আমাদেরকে ঘটনা পাঠান আমরা সময় নষ্ট না করে সরাসরি চলে যাব স্বামীর ভাইয়ের ঘটনায় ইনশাল্লাহ আপনাদের সবার ভালো লাগবে এবং আজকের এপিসোডটি খুবই চমৎকার একটি এপিসোড হতে যাচ্ছে আশা করছি আপনাদের সবার খুবই ভাল লাগবে এবং আমরা চলে যাব আর দেরি করব না সরাসরি স্বামীর ভাইয়ের কাছে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি ওই নিচের লাল বাটনটি ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং নোটিফিকেশান এবং বেল বাটনটি হিট করে সব সময় পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আপনারা এটা করতে পারেন চলে যাব সরাসরি স্বামীর ভাইয়ের কাছে সাথেই থাকুন প্রায় আটাইশ বছর ধরে কাতারে একাই থাকতেন হানিফ সাহেব সেখানে তিনি ব্যবসা করতেন মূলত রুজি রোজগার ভালো থাকায় সেই ব্যবসাটা তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এত বছর তিনি কাতারে থাকেন মাঝে মাঝে তিনি দেশে আসতেন আর দেশে পরিবার বলতে ওনার স্ত্রী একমাত্র মেয়ে আর মেয়ের জামাই তো দু সালে হানিফ সাহেব ঠিক করেন যে বিদেশে মাটিতে আর থাকবেন না তাই ব্যবসা গুটিয়ে তিনি একবারই দেশে এসে পড়েন দেশে আসার পর পরিবারের সাথে কথা বলে তিনি ঠিক করেন যে নিজ জেলাতেই এখন ব্যবসা করবেন ওনার বাড়ি ছিল ময়মসিংয়ের কেওয়াটখালি তো ময়মসিং শহরের চরপাড়ায় একটা জমির সন্ধান পান তিনি হানিফ সাহেব তার মেয়ের জামের মাধ্যমে খুব 
কম দামে সে জমিটা কিনে ফেলেন কারণ তার মির্জা ভাইয়ের মনে পরিচিত কি সেখানে ছিল তো হানিফ সাহেব জমিটা কেনার পর ঠিক করলেন যেহেতু জমি কিনেই ফেলেছি আর আমি ব্যবসায় করব তাহলে এখানে হাসপাতাল দিব আর হানিফ সাহেবের হাসপাতাল তার ইচ্ছাটা ছিল কারণ ওই এলাকাটাতে নাকি হাসপাতালের চাহিদা ছিল অনেক বেশি আশেপাশে জেলা থেকে সবাই নাকি চরপাড়াতেই হাসপাতালগুলোতে ট্রিটমেন্ট করতে আসত আর মূলত মমিসিং যারা থাকে তারা কিন্তু জানবার কথা যে সেই চরপাড়ায় ব্যাপক পরিমাণে হাসপাতাল আছে আর হানিফ সাহেবের আগ্রহটা এই কারণে বেশি ছিল তো তিনি হাসপাতালের কাজ শুরু করেন কয়েকদিন পর এবং প্রায় এক বছরের কম সময়ে তিনতলা পর্যন্ত হাসপাতালটা কমপ্লিট হয়ে যায় তো উদ্বোধনে কয়েকদিন পর তিনি চিন্তা করেন যে অ্যাম্বুলেন্সের দরকার তারি তারি হাসপাতালের জন্য কিন্তু বাজেট কম থাকায় হানিফ সাহেব ভাবে ভাড়ায় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দেবেন তখন ওনার মেয়ে জামে বলে যে ওনার এক ঘনিষ্ঠ লোক আছে তার নাম মাসুর সাহেব তিনি কেরানীগঞ্জ থাকে সেই লোকের নাকি একটা হাসপাতাল ছিল কেরানীগঞ্জে কিন্তু ব্যবসায় লস হয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় পাঁচ ছয় মাস যাবৎ হাসপাতালটা বন্ধ তো ওনার কাছে নাকি এরকম চার পাঁচটা অ্যাম্বুলেন্স আছে চাইলে নাকি হানিফ সাহেব কিনতে পারে সেখান থেকে তো দিনক্ষণ ঠিক করে হানিফ সাহেব এবং তার মেয়ের জামাই কেরানীগঞ্জে মাসুর সাহেবের সাথে দেখা করতে যান তারপর সেই হাসপাতালটা ভিজিট করেন তো মাসুর সাহেব হানিফ সাহেবকে প্রস্তাব দিয়ে বলেন যে দেখেন ভাই পুরো বিল্ডিংটাই তো খালি পুরো আছে কিন্তু কিছু জিনিসপত্র আছে যেমন লাইট ফ্যান এসি এগুলো আমি খুব কম দামে ছেড়ে দিব কারণ আমি তো ব্যবসায় বন্ধ করে দিছি হানিফ সাহেবও তখন তা কিন্তু রাজি হন তারপর তারা সেই গ্যারেজে যান যেখানে অ্যাম্বুলেন্সগুলো ছিল হানিফ সাহেব নাকি তখন দেখেন মোট পাঁচটা অ্যাম্বুলেন্স যার মধ্যে চারটা বেশ পরিষ্কার এবং রানিং আর বাকি যে একটা ছিল সেটা নাকি প্রচণ্ড ধুলাবাড়িতে মানে বা ধুলাবাড়ি বা ময়লা অবস্থায় ছিল এবং যে চাকাগুলো ছিল একটা চাকাতেও নাকি বিন্দু পরিমাণ হাওয়া নাই তা হানিফ সাহেব মাস্টার সাহেবকে বলেন যে দেখেন ভাই চারটা যেহেতু ভালো আছে এই চারটা অ্যাম্বুলেন্স আমি নিব বাকি যে একটা আছে সেটা আমি নিব না এদিকে মাসুদ সাহেবের কথা একটা যে বিক্রি করলে পাঁচটাই করবে না হলে করবে না তবে মাসুদ সাহেব এটা হানিফ সাহেবকে বলেন যে দেখেন আপনি যেহেতু আপনি মেয়ের জামায় ডিফারেন্সে আসছেন আমি খুব কম দামে এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো ছেড়ে দেবো নিয়ে নেন পরে দরাদরি করার পর হানিফ সাহেব পাঁচটা অ্যাম্বুলেন্স কিনতে রাজি হন এর কয়েকদিন পর তিনি অ্যাম্বুলেন্সগুলো সে তার এলাকায় নিয়ে আসে যেহেতু চারটা অ্যাম্বুলেন্স ভালো তখন তিনি সেই চারটা অ্যাম্বুলেন্সকে ভাড়ায় দিয়ে দেন হসপিটালের বিভিন্ন কাজে সেই অ্যাম্বুলেন্সগুলো যেত বিভিন্ন জায়গায় তবে যেই অ্যাম্বুলেন্সটা নষ্ট ছিল সেই অ্যাম্বুলেন্সটাকে তিনি একটা মেকানিকের কাছে দেখান মেকানিক আসে আসার পর বলে যে স্যার এই অ্যাম্বুলেন্সের তো চাকায় সমস্যা ছাড়া কোনো সমস্যাই নেই চাকাগুলো ঠিক করে দিই আপনার অ্যাম্বুলেন্স সম্পূর্ণ ঠিক হানিফ সাহেব কিছুটা অবাক হয়ে যান এবং মনে মনে হাতে থাকেন যাক ভালোই হইল কম দামে পাঁচটা অ্যাম্বুলেন্স পাইলাম তিনি এটাও ভাবতে থাকেন যে মাসুর সাহেব তো জানতই না গাড়িটাতে শুধু এই চাকায় সমস্যা তো এরপর চার পাঁচ দিনের মাথায় তিনি একটা ড্রাইভার ম্যানেজ করে ফেলেন সেই তার অ্যাম্বুলেন্সটার জন্য তবে একটা সমস্যা হচ্ছে যেই ড্রাইভারকে তিনি গাড়ি মানে সেই অ্যাম্বুলেন্সের দায়িত্ব দিয়েছিল সে তিন দিনের মাথায় হানিফ সাহেবকে জানায় দেয় সে আর কাজ করবে না আর এটা বলে এই অ্যাম্বুলেন্সে নাকি সমস্যা আছে সে আর চালাতে পারবে না হানিফ সাহেব তো ব্যাপক রেগে যায় তিনি তখন সেই মেকানিককে আবার ডাকে ডাকার পর খুব গালাগালি করে বলে বলে যাই বাটে কি করে ঠিক করলি অ্যাম্বুলেন্স তো চলেই না তো এদিকে সে মেকানিক বলে যে স্যার আপনি যে চালাইছেন স্টার্ট দিয়েছেন স্টার্ট তো দিছি সব ঠিক আছে কিন্তু আমার ড্রাইভার চলে গেল কেন তো এই গাড়ি ঘোরা বা যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারে হানিফ সাহেবের তেমন একটা ধারণা ছিল না তো মেকানিক যখন আসে তখন সব চেক করে চেক করার পর দেখছে অ্যাম্বুলেন্স তো ঠিক আছে কোনো সমস্যাই নেই তখন হানিফ সাহেব ভাবতে থাকে যে ওনার ড্রাইভার হয়তো ফাঁকি দেওয়ার জন্য বা কাজ না করার জন্য চলে গিয়েছে তো যাই হোক সপ্তাহানিকের মাঝে হানিফ সাহেব আবার একজন ড্রাইভার ঠিক করেন তার এই অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আর যাকে ড্রাইভার হিসেবে ঠিক করেন তিনি ছিল হানিফ সাহেবের একটা দুঃসম্পর্কের চাচাত ভাই ওর নাম ছিল আউয়াল আউয়াল সম্পর্কে যদি বলতে হয় সে ছিল বেশ ধার্মিক এবং খুব নম্র ভদ্র আর তার পরনে সবসময় পাঞ্জাবি থাকতো এবং মাথায় টুপি থাকতো আর আউয়ালের একটা ভালো অভ্যাস ছিল এটাই যে অ্যাম্বুলেন্স চালানো ছাড়া যখন সে ফ্রি থাকতো তখন কোনান তেল আদ করতো তো যাই হোক একদিন রাতে মমি সিংয়ের খুব কাছাকাছি একটা থানা ফুলপুর সেখানে হানিফ সাহেবের হাসপাতাল থেকে একটা লোকের লাশ নিয়ে যেতে হবে তা ওয়াল তাড়াতাড়ি করে তার গাড়িটা বের করে বের করার পর আরেকজন ড্রাইভারকে সাথে সে নিয়ে যায় 
নিয়ে সেই লাশ এবং লাশের আত্মীয় নিয়ে সে আওয়াল রওনা দেয় সেই ফুলপুর উদ্দেশ্যে যেহেতু রাত বেশি তাই আওয়াল সাথে করে একজনকে নিয়ে যাচ্ছে আর কি তো রাত প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাজ সেই লাশটাকে তার আত্মীয়ের যে আত্মীয় যে আছে আত্মীয় সে ফুলপুরের ভাইট কান্দি এলাকায় নামিয়ে দিয়ে আসে তো ফেরবার পথে প্রায় বিশ মিনিট অ্যাম্বুলেন্স চালানোর পর আওয়াল এবং তার সাথে থাকা যে ড্রাইভার ছিল তারা নাকে একটা পুরা গন্ধ পায় ওনারা ভাবে যে গাড়িতে কোনো সমস্যা হলো কিনা তখন তারা তারা কান্দে নামে একটা জায়গায় গাড়িটা সাইড করে সাইড করার পর তারা ওভারঅল সব কিছু দেখছে যে ইঞ্জিন চাকা সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখছে সব ঠিক কোনো সমস্যা নাই এরপর ওনারা আবার গাড়িতে ওঠে খেয়াল করে যে পোড়া গন্ধটা আগে থেকে আর অনেক বেড়ে গেছে এবার পিছে তাকিয়ে খেয়াল করে গন্ধটা পিছন দিক থেকে আসে যেখানে রোগী রাখা হয়েছিল আবার গাড়ি থামিয়ে দ্রুত সেই জায়গায় যায় আগল দেখে হালকা ধোয়া সেখান থেকে বের হচ্ছে ভালোভাবে সব চেক করে দেখে কোনো সমস্যা নেই সব ঠিক কিন্তু যখনই পিছনে দরজাটা লাগাতে যাবে একটা জায়গায় গিয়ে আওলের চোখ আটকে যায় সে দেখে সিটের নিচে একটা কোনায় একটা কাপড় কাপড়ের পুরো অংশ আওয়াল তখন সে কাপড়টা বের করবে দেখছে যে মাত্র হয়তো কাপড়টা আগুন লেগেছিল কি হয়তো পানি দিয়ে এটা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এই জন্য হালকা হালকা ধোয়া উঠছে এবং এটা ছিল একটা শাড়ির কিছু পুরো অংশ তো ওখান থেকে মূলত হালকা ধোয়া আসিল এবং আওয়াল এবং তার সাথে ড্রাইভার নাকে শুকে দেখে যে হ্যাঁ এই গন্ধটাই সারা গাড়িতে চড়িয়েছে তো আওয়ালের সাথে থাকা সেই ড্রাইভার বলতে থাকে যে কিরে এই পোড়া শাড়ি কই থেকে আসলো তো সেই ড্রাইভার বলে আসে ঠিক আছে বাদ দে অনেক রাত হচ্ছে যাইতে হবে চলে গুলো ফালাই দিয়ে যাই আমার যাই তো তারা তখন সেই কাপড়টা ফালিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তখন তারা রওনা দেয় এবং তাকে যে গাড়ির ভিতর সব কিছু ঠিকঠাক সব পরিষ্কার কোনো সমস্যা নাই এরপর গাড়ি নিয়ে ভোরের দিকে ওনারা সেই মমের সিংহা আসে তারপর গাড়ির গ্যারেজে ঢুকে যে যার মতো চলে যায় দুপুরের দিকে যখন আরেকটি মারবার জন্য আওয়াল অ্যাম্বুলেন্স মুছতে যাবে তখন সে পিছনে দরজাটা খুলে খেয়াল করে যে সেই শাড়ির পোড়া অংশটা পরে আছে এবার ওনার বেশ আশ্চর্য লাগে এই কাপড় না ফেলে দেওয়া হয়েছিল এখন আবার আসলো কিভাবে কিন্তু তখনও তিনি ব্যাপারটা তেমন আমলে নেয় না চার দিন পর রাত আটটায় ফোন আসে নেত্রকোনার কাছাকাছি একটা থানা আছে শ্যামস সেখান থেকে সেখানে একটা লোক ফোন দিয়ে বলে যে তার স্ত্রীর ডেলিভারি হবে এবং হসপিটালে দ্রুত নিয়ে যেতে হবে মমসিং সদরে মানে সেই হানিফ সাহেবের হাসপাতালে তো তখন সেই আওয়াল সে তখন অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে কাউকে আজকে না নিয়ে রওনা দেয় আর মহিলাকে তার স্বামী সহ অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে সেখান থেকে আবার ফেরত আসতে থাকে সেই শ্যামগঞ্জ থেকে মামা সিংহের উদ্দেশ্যে রাস্তায় নাকি তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল কিছুটা পথ আসতেই পিছন থেকে সেই মহিলার স্বামী ইশারা দিয়ে আওয়ালকে জানায় অ্যাম্বুলেন্সটা দাঁড়া করাবার জন্য আওয়াল অ্যাম্বুলেন্সে দাঁড় করে জানতে চায় সমস্যা কি ভাই তখন সেই লোক বলছে ভাই আপনি কি গন্ধ পান না পোড়া একটা গন্ধ আওয়াল ঠিক ঠিকই অনুভব করে সেই রাতের মতো পোড়া গন্ধ আওয়াল পিছন সাইডটা যতটুকু সম্ভব ভালোভাবে দেখে কিন্তু কিছুই নাই লাইট জ্বালিয়ে দেখে কিছুই নাই এরপর তিনি তার সাথে থাকা এয়ার ফ্রেশনারটা রোগী যেখানে ছিল সেখানে মেরে তারপর তিনি গেটটা লাগিয়ে দিয়ে আবার গাড়ি চালানো শুরু করেন মমি সিংহের ঠিক কাছাকাছি আসতে রাত তখন সাড়ে বারোটা হঠাৎ পিছন থেকে একটা চিৎকার আসে আউয়াল খানিকটা হতভম্ব হয়ে গাড়ি থেকে নেমে পিছে গেট খুলে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে বিরক্ত সুরে কি ভাই আবার কি সমস্যা আউয়াল খেয়াল করে মহিলাটা অনেক জোরে জোরে কাঁদছে আর বলছে বমি করবে পনেরো মিনিট পর তখন তিনি ঠিক হন সেই মহিলা আউয়াল সেই মহিলার স্বামীকে বলেন ভাই সমস্যা কী হলো আবার কি কোনো বেশি সমস্যা হচ্ছে নাকি লোকটা চুপ করে অনেকক্ষণ কিছু না বলে তাকিয়ে থাকে আওয়ালের দিকে তাকানোর পর বলে যে ভাই হাসপাতালে নিয়ে যান পরে কথা বলবে এগুলো নিয়ে আওয়ালের মনে তখন খানিকটা খটকা লাগে সে ভাবতে থাকে যে অসুস্থ দেখে কি মহিলা এমন করলো না কি অন্য কিছু তবে একটা বিষয়ে আওয়ালের মনে ছিল মহিলা যখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছিল তখন তার স্বামীকে কাঁদো কাঁদো হয় বলছিল ওইটা আবার আসবে না তো তো যাই হোক হাসপাতালে নেওয়ার পর ভোরের আগ মুহূর্তে সে মহিলার ডেলিভারি হয় ফজর রাখতে আওয়াল মসজিদের হাসপাতাল যে মসজিদ আছে সেখানে নামাজ পড়তে যায় এবং গিয়ে সে মহিলার স্বামীর সাথে দেখা হয় তিনি 
মানে আউয়াল সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে নামাজের পরে যে ভাই ও তাতে কি হয়েছিল আপা চিৎকার তুটল কেন সেই লোক বলে পোড়া গন্ধ যখন আসছিল তখন এয়ার ফ্রেশনারটা দেওয়ার পর যখন অ্যাম্বুলেন্স চালু হয় তখন ওনার স্ত্রী দেখেন উজ্জ্বল কালারের একটা পোড়া শাড়ি পরে এক মহিলা গাড়ির কোনা সিরে নাকি বসেছিল প্রথমবার ওনার স্ত্রী ভাবে যে ভুলবশত হয়তো কিছু একটা দেখেছে কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন একই মহিলাকে দেখেন তখন তিনি খেয়াল করেন যে সেই মহিলার চেহারাটা পুড়ে গিয়েছে পুড়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে যে মাংস গাল থেকে ঝুলে পড়বে এবং মহিলাটা খুব ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে সেই লোকের স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল এই মুহূর্তটা যখন ঘটে তখনই সে তার স্ত্রী নাকি চিৎকার দেয় তো এই কথাগুলো শুনে আহ্বাল বেশ অবাক হয়ে যায় এবং যেহেতু সে দিনই লোক ছিল তাই সে সেই লোকটাকে বলে ভাই দেখেন আপনি স্ত্রী আজ নতুন বাচ্চা হয়েছে তাকে একটু সাবধানে রাখেন একটু বেশি বেশি দোয়া দূর পরে ঝার ফুঁক দেবেন তাদেরকে কয়েকদিন তো গত কয়েকদিন অ্যাম্বুলেন্সে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো আহ্বাল ঠিক করা যায় হানিফ সাহেবকে বলবে এবং তিনি হাসিফকে বলেন হানিফ সাহেব বিষয়গুলো ভালোভাবে শুনে কিন্তু গুরুত্ব না দেয় আহ্বালকে উল্টা বলে দেখ ভালোভাবে গাড়ি চালা আর যদি বেশি সমস্যা হয় তাহলে রাতে একটি বাধ্য অন্য ড্রাইভারকে ট্রান্সফার করে দেয় তারপর আহ্বাল বলে যে না ঠিক আছে আমি চালে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মাঝে মাঝে আহ্বালের সাথে নাকি টুকটাক সমস্যা হতো কিন্তু সে যেহেতু ধার্মিক ছিল আর সাহসী ছিল তাই এগুলো আর গুরুত্ব দেয় না যে মোটামুটি এরকম গাড়ি চালাতেই থাকে এর বেশ কয়েকদিন পর সেদিন ছিল জুলাই মাসের সাতাইশ তারিখ দু হাজার সাল সন্ধ্যার দিকে নেত্রকোনা থেকে হানিফ সাহেবের বোনের বাসাতে একটা ফোন আসে জানানো হয় যে ওনার মা বেশ অসুস্থ বাথরুমে পিছল খেয়ে পড়ে প্রচণ্ড বাজে ভাবে পায়ে ব্যথা পান তাই দ্রুত তাকে মমের সিংহান্ত হবে ট্রিটমেন্ট করার জন্য তো হানিফ সাহেব তৈরি ঘুরি করে তার ছোট ভাই আর আউয়াল কিনে সে অ্যাম্বুলেন্স সহ নেত্রকন্দ শোনা দেয় মা কিনে যখন ফেরত আসবেন তখন ঠাকুরাকোনা নামে একটা জায়গা আছে সেখানে হঠাৎ করে আউয়াল অ্যাম্বুলেন্সটা হার্ট ব্রেক করে বসে গাড়ি থেকে নেমে হানিফ সাহেব আউয়ালকে বলে কিরে এরকম করলি কেন মা নাইম না শুধু জানোস না তুই তখন আউয়াল বলে যে ভাই কেন জানি মনে হইল একটা কালো অবয়ব গাড়ি ভেদ করে পিঠন দিকে চলে গেছে হানিফ সাহেব তখন আশেপাশে যে পরিবেশটা ছিল সেটা শুনে খানিকটা ভয় পায় তার ভাইও তখন বাইরে ছিল তখন তিনি তার ছোট ভাইকে বলেন যে গাড়িতে উঠ হঠাৎ তার মা বলে উঠেন হানিফ সাহেবকে ড্রাইভারকে বল তাড়াতাড়ি এখান থেকে গাড়ি ছাড়তে এই জায়গাটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে না আর এটাও বলে দেন তিনি যে পিছনে যাতে লাইট জ্বালিয়ে রাখা হয় তো হানিফ সাহেবকে হানিফ সাহেব তার ছোট ভাই এটাও বলে যে ভাইয়া একটা বাজে গন্ধ পাচ্ছ পুরো একটা গন্ধ এটা শোনা মাত্রই হানিফ সাহেবের সব কথা তিনি তখন মিলাতে থাকে যা আউয়াল তাকে বলেছিল যে গাড়ি থেকে এরকম নাকি পোড়া গন্ধ আসে কোনো রকম তারা তখন মামের সিংহে যায় রাত তখন এগারোটা বাজে তো ব্যস্ততার কারণে রাতে আউয়ালকে তেমন কিছু আর জিজ্ঞেস করে না তিনি পরের দিন সকালে আউয়াল ডিউটিতে আসার পর হানিফ সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে অ্যাম্বুলেন্স চালাবার পর থেকে সে কি কি সমস্যায় পড়েছে বিশেষ করে প্যারানর্মাল কিছু ঘটেছে নাকি সেটা একটু আগ্রহ ছিল সেই হানিফ সাহেবের আউ্বাল তো আগে যা যা ঘটেছে তা আজও আবার খুলে বলে এবং সেটা এটাও বলে মাঝে মাঝে রাতে টিপ দিতে নাকি তার সমস্যা হয় যখন খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে তা নাকি অ্যাম্বুলেন্সের পিছন সাইডটা বেশ ভার ভার লাগে আরও কিছু ঘটনা ঘটে আউলার সাথে এসে কিন্তু সে হানিফ সাহেবকে বলতে চায় না শুধু এটুকুই বলে ভাই পরে আপনি জানাবো আপনি আপাতত খালাম একটু ব্যস্ত থাকেন খালাম খুব অসুস্থ তো বেশ কিছুক্ষণ আউ্বালের সাথে হানিফ সাহেব কথাবার্তা বলার পর হাসপাতালে ওনার মায়ের কেবিনে যান তো কেবিনে দেখেন যে তার মা ভাই মেয়ে এবং মেয়ের জামাই বসে আছে হানিফ সাহেব যা মাত্রই তার মাকে শরীরের অবস্থা জানতে চায় এবং তার মাকে একটু জিজ্ঞেস করেন যে মা গত রাতে অ্যাম্বুলেন্সে কী হয়েছিল তুমি তো তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়তে বললা কেন হানিফ সাহেবের মা বলেন অ্যাম্বুলেন্স থেকে যখন ওনাকে রেখে সবাই দুই তিন মিনিটের জন্য নিচে নামে হঠাৎ সেই মুহূর্তে একটা গরম বাতাস তার গায়ে লাগে বাতাসটা নাকি এমন ছিল যে কোথাও আগুন লাগলে বাতাসে যেমন একটা তাপ থাকে ঠিক তেমন আর সেই গরম বাতাস আসার পর তিনি খেয়াল করেন একটা মহিলা অ্যাম্বুলেন্সের কোনায় শাড়ি পরা অবস্থায় বসে আছে কিন্তু তার চেহারা দেখা যাচ্ছিল না যখন তার দুই ছেলেকে ডাক দেয় তখন দেখেন চোখের পলকে অ্যাম্বুলেন্স আর কেউ নাই হানিফ সাহেব আর কাউকে কিছু বলেন না 
আউয়াল কি বলেছে সেটাও বলেন না পরবর্তীতে তিনি আউলার সাথে আবার দেখা করে বলে যে দেখো যেহেতু বেশ কয়েকবার এই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তাহলে কি করা যায় আউয়াল বলে যে ভাই আপাতত এই অ্যাম্বুলেন্সটা কেড়ে যে রাখেন এক দেড় মাস বন্ধ রাখেন দরকার হলে আমি অন্য গাড়ি চালাই তা হানিফ সাহেবও তাই করেন এবং চেষ্টা করেন শুরুতে যে ড্রাইভার এই অ্যাম্বুলেন্স চালাতো তার সাথে যোগাযোগ করতে যে কেন সে চলে গিয়েছিল কিন্তু সেই ড্রাইভারের কোনো খোঁজ পান না হানিফ সাহেব প্রায় দশ পনেরো দিন পর হানিফ সাহেব ঠিক করেন যে তার মেয়ের ড্রাইভের মাধ্যমে সেই মাসুর সাহেবের সাথে কথা বলবেন যার থেকে তিনি অ্যাম্বুলেন্স কিনেছিলেন তিন ক্ষণ ঠিক করে তিনি ঢাকায় একটা কাজে যান এবং সেই সুবাদে মাসুর সাহেবের সাথে দেখাও করেন তো কথা প্রসঙ্গে কৌশল বিনিময় করে হানিফ সাহেব মাসুর সাহেবকে বলে আচ্ছা ভাই কিছু মনে করেন না তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনার অ্যাম্বুলেন্স সবগুলোই তো ভালো সার্ভিস দিচ্ছে কিন্তু ওই যে একটা অ্যাম্বুলেন্স ছিল না যেটা রানিং ছিল না একটু সমস্যা ছিল ওইটা নিয়ে কোনো সমস্যা আছে নাকি মাসুর সাহেব তখন দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে আরেকটা ঘটনা বলা শুরু করেন মাসুর সাহেব বলেন দেখেন ভাই দু হাজার সালের শুরুতে একদিন বিকেলে আমার হাসপাতালে এক লোক তার স্ত্রী নিয়ে আসে তার স্ত্রীর অবস্থা ছিল খুবই মুমূর্ষ লোকটা এসে বলে যে রান্নাঘরের চুলা থেকে শাড়িতে আগুন লেগে শরীরের অনেক অংশ নাকি পুড়ে গেছে এমন অবস্থায় মাসুর সাহেব সেদিন নিজে যেহেতু হসপিটালে ছিল তিনি দেখছেন যে রোগীর অবস্থা খুব একটা ভালো না তার হাসপাতালে এক ডাক্তারের সাথে কথা বলে তিনি সেই লোকটাকে বলেন যে আপনি স্ত্রীকে নিয়ে এই হাসপাতাল থেকে চলে যান আপনি ঢাকায় যান ঢাকা মেডিকেলে গেলে ভালো চিকিৎসা পাবেন তো তখন সেই লোকটা বলতেছে ঠিক আছে তো আপনার যদি কোনো অ্যাম্বুলেন্স থাকে অ্যাম্বুলেন্সটা আমার দেন আমি নিয়ে যাই আর বিপদ থেকে রক্ষা করেন তো তখন লোকটা খুব কান্নাকাটি করতেছিল মাসুর সাহেবের খুব কষ্ট লাগে তখন তিনি ওই অ্যাম্বুলেন্সটাকে এ ওই অ্যাম্বুলেন্সটাই মানে তিনি তার ড্রাইভার সহ এই লোক লোকের মা এবং সেই স্ত্রী যিনি শরীর তো পুরো পুরো অবস্থা তার জ্ঞান নাই বললে চলে তাকে নিয়ে তখন সেই ডাক্তার দেশে পাঠিয়ে দেন তো যাত্রা পথে নাকি মহিলাটা মারা যায় পরবর্তীতে সেই ড্রাইভার ফোন দেয় মাসুর সাহেবকে বলে যে স্যার রোগী তো মারা গেছে কি করব তো মাসুর সাহেব বলে দেখ কি আর করবি লাস্টটা বাড়িতে দেয় ওদের বাড়ি মনে খুব কাছাকাছি ছিল তো ড্রাইভার এরকম লাস্টটা দিয়ে রাতে সেই অ্যাম্বুলেন্সটা তার ক্যারেজে ঢুকে বাড়ি চলে যায় ঠিক একদিন পর মাসুর সাহেবের কাছে হাসপাতালে পুলিশ আসে পুলিশ এসে ওনাকে বলে যেই মহিলা আগুনে পুরে মারা গেছে মূলত তার স্বামী তাকে পারিবারিক কলহের কারণে শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয় কথাটা শুনে তো মাসুর সাহেব বেশ তাজ্য হয়ে যায় তার কথা হচ্ছে যেই লোক নিয়ে আসলো তাই কান্নাকাটি করলো সেই লোক আবার কেমন আগুন লাগায় কিন্তু পুলিশ যখন আরেকটা কথা বলে তখন বেশ আশ্চর্য হয়ে যায় মাসুর সাহেব পুলিশ বলে পোস্টমর্টমের রিপোর্টে নাকি আসে তাকে শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে এরপর বেশ কয়েকদিন অ্যাম্বুলেন্সের সেই ড্রাইভারকে নিয়ে জেরা করে পুলিশ কিন্তু সেরকম সঠিক তথ্য না পাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেয় এরপর মাসুর সাহেবের অ্যাম্বুলেন্সের ওই ড্রাইভার সেখানে আর কাজ করে না তবে এটাও মাসুর সাহেব নাকি বলে যে তিন চারটা ড্রাইভার আসার পরও তার কিছু না বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায় এর মাঝে সর্বশেষ যে ড্রাইভারটা ছিল সে শুধু মাসুর সাহেবকে বলে অ্যাম্বুলেন্সে নাকি প্রায় সময় পোড়া গন্ধ আসে আর সাত থেকে আটটা ট্রিপে রোগীদের যারা রোগীরা যারা ছিল তাদের কাছ থেকে নাকি কমপ্লেন এসেছে পিছনে তারা অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায় পরবর্তীতে মাথুর সাহেব বিরক্ত হয়ে অ্যাম্বুলেন্সটা গাড়িতে ফেলে রাখেন আর ব্যক্তিগত কারণে তারপরে কয়েকদিন পরে তিনি ব্যবসাটা গুটিয়ে ফেলার চিন্তা করেন সব কথা শুনে হানিফ সাহেব আর বুঝে যান মূল সমস্যাটা কি আর তিনিও মাথুর সাহেবকে একই সমস্যার কথা বলেন যে কি কি ঘটেছে তার এখানে সব শুনে মাথুর সাহেব বলেন দেখেন ভাই এখনকার আধুনিক সময়ে এগুলা বিশ্বাস না করাই ভালো আর আমি তো আপনার কাছে সমস্যা দেখি কোনো দামে অ্যাম্বুলেন্স বিক্রি করে দিয়েছিলাম এরপর হানিফ সাহেব সেখান থেকে এসে পড়েন যেহেতু তার মেয়ের জামাইয়ের পরিচিত লোক আর তিনি কথা বাড়ান না পরবর্তীতে মাসখানিক পর তিনি তার মেয়ের জামাইয়ের সাথে এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলেন এবং অ্যাম্বুলেন্সটা ঢাকায় আরেকটা পার্টির কাছে বিক্রি করে দেন কিন্তু হানিফ সাহেবের আজও মাথায় ঘুরতে থাকে কি কি ঘটেছিল সেই গাড়িতে কেন এই মহিলাটাকে সবাই দেখতে পেত এটাই ছিল আজকে আমার ঘটনা ইনশাল্লাহ আমি সামিনা সারি সামনে হাজির হব আবার আপনার সামনে ভতিবাদের ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সামির ভাইকে অনেক ধন্যবাদ তার ঘটনার জন্য আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাব আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে তার ঘটনা শুনে আনব শুনে আসবো তার আগে আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে 
আমাদের এখানে শীত পড়ে গেছে তো এখন বর্তমানে সন্ধ্যার টাইমটা হয় হচ্ছে আমরা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এখন সন্ধ্যা হচ্ছে একত্রিশে অক্টোবরে আমাদের সময়টা এক ঘন্টা আগিয়ে যাবে মানে বর্তমানে যদি আমাদের এখানে সন্ধ্যা সাতটা বাজে তাহলে একত্রিশে অক্টোবরের পর সেটা বেজে যাবে সন্ধ্যা ছয়টা তার মানে এক ঘন্টা ডে টাইমের একটা বড় তারতম্য আসতে যাচ্ছে তো ইদানিং আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের এশার নামাজটা হয় হচ্ছে সাড়ে আটটার দিকে এবং ফজরের জামাত হয় হচ্ছে পৌনে সাত সাড়ে ছয়টার দিকে সেটা পৌনে সাতটায় কিছুদিন পর চলে যাবে এবং এক ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়ার পরও সেটা আস্তে আস্তে সামনে পারবে সময় তো আমার যে বাড়িওয়ালা আছে তার সাথে আমি প্রায় সময় তাকে নক করি যে আঙ্কেল আপনি কিছু দেখেছেন কারণ উনি দেখতে পান না এটা একটা এটা একটা সাইড কারণ আমি আগে ওনার কথা বলেছি উনি কিছু একটা দেখতে পান তো উনি বলেছেন যে না আমি এখন ইদারিং দেখতে পাচ্ছি না যেটা আপনারা আজকে শেষের ঘটনায় জানতে পারবেন আমাদের জাহিদ ভাইয়ের ঘটনায় তো উনি বলে যে আমি কুজো হয়ে অনেক কিছুই দেখেছি তবে খুব রিসেন্টলি দেখি নাই মাস খানেক আগে তিনি বার্মিংহাম গিয়েছিলেন বার্মিং বার্মিংহাম থেকে আসার পথে তিনি কান্ট্রি সাইডের রাস্তাতে ঢুকে যান যেটাতে তিনি ডিরেক্টলি হামিয়ার মোটরওয়েতে উঠেনি তো বলি কান্ট্রি সাইড দিয়ে আসার সময় আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে শিয়াল প্রায় সময় আমাদের এখান দিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় বলে যে আমি আসলে রাস্তার মাঝখান দিয়ে দেখি এক মানে জঙ্গলের মতো আর কি গাছ গাছালির মাঝখান দিয়ে কেউ মাথা বের করে রেখেছে তো আমার গাড়ির লালো দেখেই সে ভেতরে ঢুকে যায় তা আমি এরপর আর কিছু দেখি নেই কারণ পিছনে পুরোটাই অন্ধকার আর এখানে হাইওয়েতেও মানে ল্যাম্প পোস্ট নাই এখানে সব জায়গায় ল্যাম্প পোস্ট নাই আপনার গাড়ির আলোতে চলতে হবে এরকম বহু রাস্তা আছে তো বলো যে আমি এটাই দেখলাম আর মাঝখান দিয়ে দেখা হয় নাই তো তোমাকে আমি বলি সাবধান তুমি এইখানে একটা রাস্তা আছে এদিক দিয়ে আসার সময় একটু সাবধানে আইসো রাত্রেবেলা যদি দেরি করে আসো আর ওই রাস্তাটা না পারলে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে আসিও ওইখানে আমি প্রায় সময় দেখি কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে তিনি পিসাচের কথাই বলছে হয়তো বা আমি জানি না তো এটা একটা কথা তিনি আমাকে জানালেন আর কয়েকদিন আগে এক ভাইয়ের সাথে দেখা ওনার নাম হচ্ছে কয়েস তিনি তিনি এখানেই থাকেন আমাদের আশপাশে তো ওনার সাথে দেখা হয়েছে উনি আগে যে জায়গায় থাকতো সেটা আমাদের আমি যে জায়গায় থাকি সেখান থেকে প্রায় তিরিশ চল্লিশ মিনিটের রাস্তা তো সেই জায়গায় সে তিনি যে বাসাটায় থাকতো সেটা দোতলা বাসা ছিল নিচতলায় একটা একটা পরিবার ভাড়া থাকতো আর উপরে তিনি ভাড়া থাকতেন তো নিচতলার পরিবারটা এই জায়গায় অনেকেই দেখা যায় যে ভেকেশনে যায় তো তারা ভেকেশনে গেছিল এরকম সামার টাইমে অনেকেই দেখা যায় যে ইউ লন্ডনের বাইরে বা ইউকের বাইরে যায় স্পেনে যায় পর্তুগাল যায় তারা হলিডেটা পালন করতে যায় তো তাদের নিচে যে ভাড়াটিয়াটা ছিল মানে তারা ছিল হচ্ছে ব্রিটিশ তো তারা ভেকেশনে যায় তো তিনি বাসার উপর একা ছিল ওই বাসায় কেউ ছিল না এবং তার রুমমেটও ওই ভেকেশনে যায় আর কি তার রুমমেট ওইবার যায় হচ্ছে টার্কিতে ঘুরতে যায় তো তিনি বাসায় একা ছিলেন রাত্রে আনুমানিক দুটা তিনটা নাগাদ কারণ ওই সময়টায় আসলে চারটার দিকেই সকাল হয়ে যেত চারটা সাড়ে চারটার দিকে দেখা যেত আলো চলে আসছে রাত্রে দুটা তিনটা দিকে তার বাথরুম লাগে তো বাথরুমে বাথরুমে যাওয়ার জন্য তিনি বের হন তার কাছে নিচে মনে হলো নিচের ডাইনিং স্পেসে বসে কেউ নড়াচড়া করছে তার কাছে মনে হচ্ছিল ডাইনিং স্পেসে ডাইনিং টেবিলে বসে কেউ খাচ্ছে কারণ ডাইনিং টেবিলে বসে যে এই টা চামেচের টুং টাং শব্দ সেটা তিনি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন তো নিজে নাম নেন উনি সাহসী মানুষ সিলেটের মানুষ খুবই সাহসী এবং তার কথাবার্তাতে তিনি বলেছেন তিনি আসলে অনেক সাহসী তো তিনি বলেন যে আমি তখন নিচে নামলাম নিচে নামার পর দেখলাম ডাইনিং স্পেসে লাইট টাইট সব বন্ধ আর এখানের মানুষজন ইলেকট্রিসিটি সেভিংসের ব্যাপারে খুবই সচেতন তো নিচে নেমে দেখল যে লাইট বন্ধ তো তিনি লাইট জ্বালান দেখলেন কেউ নাই আর এইটা এমন যে শব্দটা একদম বুঝাই যাচ্ছে নিচ থেকে আসছে এবং শব্দটা মানুষের হাত দিয়ে করা শব্দ যে মানুষের হাত দিয়ে যে চামু চামচগুলা নাড়াচাড়া করে যে শব্দটা সেটা এটা কোনো ইঁদুর বা বিড়ালের মুভমেন্টের সাউন্ড হতে পারে না তিনি স্পষ্ট বললেন যে আমি যখন উপরে যাই আবারও কিছুক্ষণ পর আমি দেখি যে সেই শব্দটা আসছে এটা বছর সাতেক আগের ঘটনা যে সে একই শব্দ আসছে তো হঠাৎ করে আমার মোবাইল ফোনে অ্যালার্ম বেজে ওঠে তো ওইখানে তাদের বাসায় এখানে আশপাশের মসজিদ থেকে আপনি চাইলে মসজিদের আজান শোনার জন্য ওয়াকি টোকি নিতে পারেন বাংলাদেশে যেমন মসজিদে আজান শোনার জন্য সবাই আজান মসজিদের মাইকেই শুনতে পারে এখানে তো মাইক দিয়ে আজান দেওয়া যায় না 
সুতরাং মসজিদের আজানটা যখন হয় তখন সেটাই মাইক্রোফোন বিক্রি করে ওয়ারলেস কডলেস মানে ওয়ারলেস বিক্রি করে এখানে ওয়াকি চকি এটা একটা সার্টেন কিলোমিটারের আওতায় থাকে তো যাদের বাসায় ওয়াকি টকি কেনা সত্তর পঁচাত্তর পাউন্ড দাম তো যাদের বাসায় ওয়াকি টকি থাকে তারা এই আজানের টাইমটায় যখন মসজিদের ইমাম মুয়াজিন আজান দেয় সেই আজানটা ঘরে শুনতে পায় তারা তো তার বাসায় ওয়াকি টকি ছিল তিনি নিয়েছিলেন আর কি তার পরিচয় পরিচিতর কাছ থেকে তো ওয়াকি টকিটাতে আজানের শব্দ আসে ফজরের ওয়াক্তের আজান তিনি ওই পর্যন্ত সজাগ ছিলেন কারণ তখনও পর্যন্ত নিচে টুং টাং শব্দ আসছিল এবং ফজরের আজানের সময়ও ছিল কিন্তু আজানটা শেষ হওয়ার পরে আর সেই শব্দটা ছিল না আর তিনি পাননি তিনি নিচে যে লাইট জ্বালিয়ে ভার বারবার কয়েকবার দেখে আসছেন কিন্তু উনি যখন যায় তখন আর শব্দটা হচ্ছে না কিন্তু উনি যখন রুমের দরজা লাগিয়ে দিয়ে নিচের শব্দের জন্য অপেক্ষা করে তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন যে নিচে শব্দ হচ্ছে যদি পাশের বাসার থেকে শব্দ হতো তাহলে তিনি যখন নিচে লাইট জ্বালিয়েছে তখনও পাশের বাসা থেকে শব্দ আসতে আর তো এত রাতের বেলা কে খাওয়া দাওয়া করবে এরকম কাচের টেপেল প্লেটের মধ্যে চামচ দিয়ে শব্দ করে তিনি একদম স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন যাই হোক এটা তিনি আমাদেরকে একটা ঘটনা শেয়ার করেছিলেন আমি ভাবলাম যে যেহেতু কথায় কথায় ঘটনাটা কালেক্ট করা আপনাদেরকে শেয়ার করে দিই তো যাই হোক আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমরা এখন চলে যাব সরাসরি হিমেল ভাইয়ের কাছে তার একটি ঘটনা শুনব ধন্যবাদ আপনারা যারা আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করেছেন কিন্তু যারা এখনও করেননি তাদেরকে রিকোয়েস্ট থাকবে যে সাবস্ক্রাইবটি করে ফেলুন এবং আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন সব সময় চলে যাচ্ছি হিমেল ভাইয়ের কাছ থেকে একটি দুর্দান্ত ঘটনা শুনে আসব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ ভৌতিকতায় আপনাদেরকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হিমেল খান জার্মানি থেকে যিনি আমাদের সাথে ঘটনাটি শেয়ার করেছেন তার নাম হচ্ছে রাত্রি রাত্রি দু হাজার সালে স্টুডেন্ট ভিসায় জার্মানিতে চলে যায় রাত্রির আব্বু আম্মু থাকতো ঢাকার বাহিরে কোনো একটি জেলাতে রাত্রিরা দু বোন ওর ছোট বোনটার নাম হচ্ছে রেনিকা আর রেনিকা দু সালে ইন্টার কমপ্লিট করার পর ঢাকায় আসেন আয়ালসে অ্যাডমিশনের জন্য ঘটনাটি ঘটে যায় এই রিনিকার সাথেই রিনিকা পান্থপথে ওর চাচার বাসায় ওঠেন ওর চাচাত বোনের সাথেই এক রুমে রাতে থাকতেন ইতিমধ্যে তিনি আয়ালসে অ্যাডমিশন নেন দুটো ক্লাস করেন যেদিন রাতের ঘটনা সেদিন রাতে রিনিকা বলছে আমি ডিনার করব না ও এই কথা বলে ওর রুমে চলে গেছে রাত তখন আনুমানিক বারোটা হবে ওর চাচাত বোন আসে ঘুমানোর জন্য এসে দেখছে রেনিকার হাত পা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে গরু জবাই করলে যেমন ঘর 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 একটা সাউন্ড হয় গলা দিয়ে সেই সাউন্ডটা করছে আর রেনিকার চোখে কোনো মনে ছিল না চোখটা ছিল একদম সাদা রেনিকার চাচাত বোন এটা দেখে চিৎকার দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যায় ওর চাচারা এসে দেখছে রেনিকার হাত পা সাপের মতো বাঁকা হয়ে যাচ্ছে পুরো শরীরটা যেন সাপের মতো বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আর রেনিকা পশুর মতো চিৎকার দিচ্ছে চিৎকারটা এত ভয়ঙ্কর আর এত লাউডলি তারাও ভয় পেয়ে গেছে রেনিকার চাচি চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করতে করতে ওর হাত পা টেনে ধরছে যাতে রেনিকার হাত পা সাপের মতো বাঁকা হয়ে না যায় রেনিকাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করে ডাক্তাররা বেডের সাথে ওর চারটা হাত পা রশি বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে আর না হয় রেনিকার পুরোটা শরীর সাপের মতো বাঁকা হয়ে যাচ্ছিল তখনও ও তাকায় ছিল কিন্তু ওর চোখে কোনো মনই নেই ওর আব্বু আম্মুকে যখন ফোন করে ওর চাচা তখন ওর আব্বু ফোনে সেই পশুর মতো একটা বিকট চিৎকারের আওয়াজ শুনছে ওর আব্বু তখনই বলতেছে আল্লাহ যেন এই রোগীটাকে সুস্থ করে দেয় ওর চাচা তখন বলছে এই রোগীটা আর কেউ না এই রোগীটাই রেনিকা ওর আব্বু আরও ভেঙে পড়ে তারা সেই রাতেই ব্যক্তিগত গাড়িতে করে ঢাকায় রওনা করেন হসপিটালে রেনিকাকে যে রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল ওর চারটা হাত পা ও সেই চারটা রশি ছিঁড়ে আবার সাপের মতো বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ডাক্তাররা এবার এসে ওকে শেকল দিয়ে দুই হাত আর দুই পা বেডের চারদিকে লক করে দেয় ছোট ছোট তালা মেরে দেয় যাতে রেনিকার শরীর বাঁকা হতে না পারে আশেপাশে রোগীগুলো খুব বিরক্ত হচ্ছিল ওর চিৎকারে পরবর্তীতে ওকে সিঙ্গেল কেবিনে শিফট করা হয় সারাটা রাত রেনিকা হসপিটালে পশুর মতো চিৎকার করেছিল আর ওর চোখ দুটো সাদাই ছিল কোনো মনে ছিল না চোখে হসপিটালে ডাক্তাররা শান্ত না দেয় ঠিক হয়ে যাবে দুই তিন দিনের মধ্যে আমি রিচুয়ালগুলো আর বলছি না হসপিটালে কীভাবে ট্রিটমেন্ট করেছিল ওকে এক রাত 
আইসিউতে রাখা হয় রেনিকা হসপিটালে চার দিন থাকে তারপরে মোটামুটি সুস্থ হয় ডাক্তার এই রোগের একটা নাম বলেছিল কিন্তু নামটা আমার মনে পড়ছে না রেনিকাকে যখন বাসায় এনে জানতে চায় যে তার সাথে সেদিন কি হয়েছিল রেনিকা কিচ্ছু বলতে পারে না ইভেন রেনিকা যে হসপিটালে অ্যাডমিট ছিল প্রথম দুই দিন কি হয়েছিল রেনিকার কিছুই মনে পড়ে না ওই সময় রাত্রির সেমিস্টার এক্সাম ছিল এই জন্য রাত্রি আর দেশে আসতে পারে না যেদিন রাতে রেনিকাকে বাসায় আনা হয় সেদিন রাতে ও চাস্ত বোনটা ভয়ে আর ওর সাথে ঘুমাতে চায় না রেনিকার সাথে ওর আম্মু আর ওর চাচি ঘুমায় মধ্যরাতে ওর আম্মুর চিৎকারে সবার ঘুম ভাঙে সবাই দেখছে রেনিকা ফাঁসি দিয়ে ফ্যানের সাথে ঝুলতেছে ওর জিব্বাটা বের হয়ে গেছে প্রায় বুক পর্যন্ত আরেকটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য হচ্ছে ওর চোখগুলো ছিল অনেক বড় বড় কিন্তু চোখে তখন কোনো মনে ছিল না অবাক করা বিষয় হচ্ছে খাটের উপরেই ফ্যানটা ছিল আর খাট থেকে ফ্যানটা যদি স্পর্শ করতে হয় তাহলে মোটামুটি বড় সাইজের টুল অথবা চেয়ার আনতে হবে যেটা খাটে রেখে ফ্যানটাকে স্পর্শ করবে কিন্তু রেনিকা যখন ফাঁসিতে ঝুলছিল তখন খাটে কোনো টুল অথবা চেয়ার ছিল না তাহলে রেনিকা এত উঁচুতে কীভাবে ওড়না বাঁধল আর কীভাবে বা ফাঁসিতে ঝুললো এই প্রশ্নের উত্তরটা আর কেউ কখনো দিতে পারে নাই সবাই চেষ্টা করেছিল রেনিকার জিব্বাটা ভেতরে ঢুকানোর জন্য এবং ওর চোখ দুটো বন্ধ করার জন্য কিন্তু তারা সেটাতে ব্যর্থ হয়ে যায় ওর চোখও বন্ধ হয় নাই আর জিব্বাটাও ওর ভিতরে ঢোকে নাই ততক্ষণে শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে ঢাকাতে ওর যে আত্মীয় স্বজনগুলো ছিল সবাইকে ফোন করে নিয়ে আসেন রেনিকা যেদিন আত্মহত্যা করে তার পরের দিনই ওর ছোট মামা দেশের বাইরে থেকে আসবেন তিনি আগে থেকেই টিকিট বুকিং করে রেখেছিলেন ফ্যামিলির সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় ওর মামা আসলে একবারে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে ওনার রওনা দেবেন সবাই কিছু কিছু আত্মীয় স্বজন ইতোমধ্যেই চিন্তা করছে যে রেনিকা তো দেখতে অনেক সুইট ছিল খুব মিষ্টি একটা মেয়ে হয়তো কোনো ছেলের সাথে ওর রিলেশন আর কষ্ট পেয়েছে এই জন্যই হয়তো আত্মহত্যা করেছে কিন্তু তারা এও জানত রেনিকা ব্যক্তিগতভাবে কোনো মোবাইল ব্যবহার করত না রেনিকা কোনো ছেলেদেরকে সহ্য করতে পারত না ইভেন ওর চাচাতো ভাই মামাতো ভাই বা খালাতো ভাই এদেরকেও ওর সহ্য করতে পারত না সবাই ভাবত হয়তো রেনিকার ছেলেদের প্রতি একটা অ্যালার্জি আছে ওর বাবার সাথে আবার খুব ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক ছিল ওদের দুই বোনের ব্যাপারে ওর আব্বু আম্মু সবই জানত কারণ ওনারা খুব ফ্রেন্ডলি ছিলেন সবাই তখন আবারও চিন্তা করছে যে রেনিকা কেন আত্মহত্যা করবে মসজিদ থেকে খাটি আনা হয় খাটিয়ার নিচে বরফ দেওয়া হয় যাতে লাশটা গলে না যায় সবাই লাশটা দাফন করে দিতে চেয়েছিল কিন্তু ওর মামার অনুরোধে তারা দেরি করেন পরের দিন রাত দশটায় ওর মামা আসেন ইতোমধ্যে রেনিকার লাশটা গোসল করানো হয় কাফনে কাপড় পরানো হয় তারপরে কফিনে রাখা হয় তারা আনুমানিক বারোটা তিরিশ কি রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশের দিকে সবাই মিলে রওনা করেন গ্রামের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে অ্যাম্বুলেন্সে ছিল অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার আর ওনার সহযোগী পেছনে হচ্ছে ওর ছোট মামা ওর আব্বু আর ওর চাচা আর কাফনে মোড়ানো রেনিকার লাশ সামনে হচ্ছে দুইটা মাইক্রো এবং পেছনে হচ্ছে একটা মাইক্রো একটা প্রাইভেট কার এভাবে ওনারা যাচ্ছিলেন ঢাকা ময়মনসিং হাইওয়ে রোডে আমি এরিয়াটার নাম বলছি না মনে হচ্ছে গাড়িটা হঠাৎ করেই কেঁপে উঠেছে রেনিকার মামা ওর আব্বুর উদ্দেশ্যে ভয়ে বলে দুলাভাই কি হইল ওর আব্বু কিছু বলতে যাবে এর আগেই ওর চাচা বলছে দেখ দেখ লাশটা উঠতেছে তারা তিনজনই দেখতেছে লাশটা এক হাত উপরে উঠে গেছে আর বিকট শব্দ করে আবার নিচে পড়ে গেছে মনে হচ্ছে কেউ লাশটা উপর থেকে ছুঁড়ে মেরেছে এই সময় অ্যাম্বুলেন্সের স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় আর এই শব্দটা সে ড্রাইভার এবং সহযোগীও শুনতে পেয়েছিল তখন পেছনে গাড়ি দুটো ব্রেক করে আর সামনে যে দুটো গাড়ি ছিল ওদেরকে ফোন করে বলা হয় তারা আবার ব্যাক করে আসে তারা অ্যাম্বুলেন্সটা সাইড করে কোথায় ট্রাভেল সেটা চেক করছিল আর এমন সময় রেনিকার মামা আব্বু চাচা ওনারা তো অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে গেছে কিছু আত্মীয় স্বজন ওই অ্যাম্বুলেন্সের সামনে ছিল কিন্তু তারা শুধু তিনজনে শুনেছে ওর বাবা চাচা আর ওর ছোট মামা 
তারা শুনছে যে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে সেই কফিনের ঢাকনাটা খুলছে আর লাগছে একবার ওপেন হচ্ছে একবার স্টপ হচ্ছে মানে কাঠের বক্স যদি খোলা হয় এবং জোরে লাগানো হয় যে বিকট শব্দটা হবে তারা তিনজন এই শব্দটা তিনবার শোনে সবাই অ্যাম্বুলেন্সে যায় এবং যে দেখছে কফিন ঠিকই আছে তাহলে শব্দ করলো গিয়ে কিছুক্ষণ পর অ্যাম্বুলেন্স ঠিক হয় তারা গাড়িও স্টার্ট দেয় তখন অ্যাম্বুলেন্সটা স্বাভাবিকভাবেই চলছিল গার্জিয়ানরা যে যেই গাড়িতে বসা ছিল তারা আবার সেই গাড়িতেই বসা অ্যাম্বুলেন্সটা যখন হাইওয়ে রোড থেকে উপজেলার উদ্দেশ্যে এল টার্ড নেয় পেছনে তিনজনই একটা শব্দ শুনতে পারে যে কাঠের মধ্যে আলপিন বা তার কাটা যদি গাঁথা হয় যে সাউন্ডটা হবে হাত তুরি ছোট তার কাটা আর লোহার ঠিক ওরকম ঠক 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 আওয়াজ হচ্ছে তারা খুব ভয় পেয়ে যায় আওয়াজটা তখন সে ড্রাইভারও শুনেছিল ড়্রাইভার বলছিল যে দোয়া দূরত পড়েন ঠিক হয়ে যাবে তারা তো তখন কালিমা পড়ছিল এবার কালিমার সাথে সাথে অন্যান্য দোয়াও পড়তেছে তারা গাড়িটা যখন থানা হয়ে গ্রামের এরিয়াতে তখন এমন একটা রাস্তা পড়ে যেই রাস্তার দুপাশে ঘন গাছপালা লাগানো আর দুপাশে হচ্ছে ফসল জমি এখানে প্রায় দুই থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বাড়ি ঘর নেই গাড়িটা ভালোই চলছিল এই রাস্তার মাঝামাঝি যখন গাড়িটা আসে তখন তারা তিনজনই খেয়াল করলো কফিনটা ঢাকনাটা খুলে গেছে তারা তিনজন ভয়ে চিৎকার দেয় আর ওই সময় অ্যাম্বুলেন্স স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় তারা সবাই মিলে শুনছে সামনের গাড়িতে যেই গার্জিয়ানগুলো বসা ছিল তারা বিকট স্বরে চিৎকার দিচ্ছে সবাই সেখানে যায় সেখানে যে দেখছে লাস্টটা সেই গাড়ির সামনে পড়া আর সেই ড্রাইভার বলছে আমার কাছে মনে হলো কেউ এই রিনিকার লাশটা আমার ছাদের উপরে ছুঁড়ে মারছে মহিলারা বিকট স্বরে কান্না করছে আর ভয় পাচ্ছে যে এইটা কীভাবে সম্ভব লাশটা একা একা এই অ্যাম্বুলেন্স থেকে দুইটা গাড়ির সামনে যেয়ে পড়ল সেদিন রাতে এই প্রশ্নের উত্তরও তারা কেউ খুঁজে পায় নাই পায় নাই কোনো লজিক আবার লাশটা কফি না আনা হয় তখন অ্যাম্বুলেন্সটা স্টার্ট হয় এবং ভালোভাবেই তারা গ্রামে পৌঁছায় গ্রামের সবাই এই বিষয়টা শুনে খুব অবাক হয়ে গেছে মাত্র এক সপ্তাহ হয় ও ঢাকায় গেছে আর এক সপ্তাহ পর লাশ হয়ে ফিরল ওকে ঠিক মতো দাফন করা হয় পরিবারটা খুব শোকা হতো এদিকে রাত্রিও খুব চিন্তিত তখন রাত্রি জার্মানিতে প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন পর রাত্রি ক্রিসমাসের ছুটিতে দেশে আসবে ও তখন প্লেনের টিকিট কনফার্ম করে রেনিকা মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ পরের ঘটনা যেটা ঘটে গেছে জার্মানিতে রাত্রি কিছু বাজার করে নিয়ে আসে ওর বাসাতে রাত্রি থাকতো আর সুইডিস একটা মেয়ে থাকতো ওই অ্যাপার্টমেন্টে বাজারের মধ্যে মাছ ছিল সবজি ছিল ফল ছিল রাত্রি সেই মাছটা রান্না করে এবং রাতের খাবার রেডি করে ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে রাখে ওর রুমমেট আসলে ওরা একসাথে খাওয়া দাওয়া করবে রাত্রে খাবারগুলো ডাইনিংয়ে সাজানোর পর ওর একটা কল আসে ফোনে তখন ওর রুমে চলে যায় ফোনে কথা বলে ফোনে কথা বলার পর ও যখন ডাইনিংয়ে আসে তখন দেখছে রিনিকা সে খাবারগুলো খাচ্ছে রাত্রে এটা দেখে সেখানে ভয়ে জমে যায় একদম স্ট্যাচুর মতো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে রাত্রি আমাকে বলছে যে হিমেল আমি কিন্তু জানি যে রিনিকা মারা গেছে আমি দেখতেছি আমার সামনেই সে খাওয়া দাওয়া করছে একটা মৃত মানুষ কিভাবে খায় আর আমি যে তখন কিছু বলবো সেই সাহসটা হারিয়ে ফেলেছি তখন আমার মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছিল না রিনিকা সে মাছের তরকারিগুলো খুব মজা করে খাচ্ছে আর রাত্রিকে বলতেছে জানিস আপু মানুষ তো জানবে যে হয়তো আমি কারোর সাথে প্রেম করেছি ধোকা খেয়েছি আত্মহত্যা করেছি কিন্তু সত্যটা কজন জানে রে রাত্রি তখন ফিল হচ্ছে ও চোখ সরাতে পারছে না চিৎকার দিতে পারছে না ওকে মনে হয় এই কথাগুলো শুনতেই হবে কেউ হয়তো ওকে এই কথাগুলো শোনার জন্য বাধ্য করছে রিনিকা বলছে জানিস কয়েকজন লোক আসতো আমার কাছে কালো অবয়ব এসে আমাকে কি বলতো মরে যা রিনিকা তুই মরে যা মরে গেলেই বেঁচে যাবি জানিস আপু আমি তো মরতে চাই নাই গা সেই রাতে ওরা কয়েকজন আসে এবং আমাকে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে দেয় কি যে কষ্ট হয়েছিল রে আপু আমার তোর বিশ্বাস হয় আমার কথা বিশ্বাস না হলে আমার কিছু করার নেই যেটা সত্য আমি সেটাই বললাম যদি তোর সাথে ঘটতো তাহলে তুই বুঝতি এই কথা শেষ হতে না হতেই ওর অ্যাপার্টমেন্টের কলিং বেলটা ভেজে ওঠে তখন ও অজ্ঞান হয়ে যায় 
ওর জ্ঞান ফেরে হসপিটালে সেই সুইডিস মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলে বলছে যে আমি অনেকক্ষণ ধরে বেল প্রেস করছি বাট তুমি গেট ওপেন করছো না কল দিচ্ছি ভেতরে তোমার ফোনে রিংটোনটা আমি শুনতে পাচ্ছি তারপরও অনেকক্ষণ প্রায় আধা ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তোমার কোনো সারা নেই পরে আমি ইমার্জেন্সি পুলিশ কল করি অ্যাম্বুলেন্স কল করি তারপর তোমাকে এই হসপিটালে অ্যাডমিট করি আমরা রাত্রি সেই হসপিটালে একদিন ছিল তারপরে ওর পরিচিত আত্মীয়র বাসায় চলে যায় অন্য শহরে ওর রুমের যে সুইডিস মেয়েটা ছিল ওর মাধ্যমে ওর পেপারস বা যে ব্যাগটা গুছিয়েছিল সেই ব্যাগটা আত্মীয়র বাসায় নিয়ে যায় ও আর ওর বাসায় ওঠে না যখন রাত্রির কাছে সুইডিস মেয়েটা জিজ্ঞেস করেছিল কি হয়েছিল রাত্রি এই বিষয়টা এড়িয়ে গেছে সুইডিস মেয়েটা ওকে বলেছিল যে তুমি খাবার এত নোংরা করে খেয়েছো কেন আর সব খাবার খেয়ে ফেলেছিলে তুমি তো কখনো এমন করো না এ কথা শুনে কিন্তু রাত্রি আরও ভয় পেয়েছিল তাহলে রাত্রির সাথে যা ঘটেছিল সেটা ছিল বাস্তব কারণ খাবারগুলো সেখানে আর ছিল না রাত্রি ওর আব্বু আম্মুকে এই ঘটনাটা খুলে বলেছিল ওর আব্বু আম্মু ওকে লজিক দেখিয়েছিল যে তুমি হয়তো ওকে বেশি ভালোবাসতা তাই তুমি ওকে হ্যালোসিনেশন করেছো বা এটা তোমার স্বপ্ন ছিল ওর আব্বু আম্মু বিশ্বাস করে নেই যে সে খাবারগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল বা রিনিকা ওর কাছে এসেছিল এরপর রাত্রি দেশে আসে তারপর রাত্রির মন মানে না ও প্রায় সময় এই একই স্বপ্ন দেখত যেটা সে বাস্তবে দেখেছিল রিনিকা এই কথাটাই বলছে পরে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবকে বলে রাত্রি যে জার্মানিতে ঘটনা ঘটেছে ইভেন স্বপ্ন দেখছে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব একদিন সময় নিয়ে পরের দিন জানায় যে ওকে কেউ ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল এবং সেই জিন দ্বারা ও ইফেক্টেড ছিল তারপরে ওই জিনেরাই ওকে মেরে ফেলেছে এটা শুনে ওর ফ্যামিলি আরও কষ্ট পায় কে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল হুম হুজুর একটা ধারণা দিয়েছিল ওই ফ্যামিলিকে কিন্তু রাত্রির ফ্যামিলি আর আইডেন্টিফাই করতে পারে না যে কে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল আর হুজুরও ক্লিয়ার করে নাম বলে নাই এই ছিল রাত্রির পাঠানো ঘটনা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ শেষ ঘটনা শোনার আগে আপনাদেরকে একটি ঘটনা শুনতে চাই যিনি শেয়ার করেছেন তার নাম রাকিব ভুইয়া তিনি তার নানার ভাইয়ের ছেলের কবিরাজ হর ঘটনা শেয়ার করবেন ঘটনা যেহেতু নানার ভাই আর ভাস থেকে নেই তাই তাদেরকে নানা আর মামা বলেই তিনি ডাকেন সেই নানু এখনও বেঁচে আছে তাদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়ি আর কসবা থানার কোনো একটা গ্রামে নানার পাঁচজন ছেলে আর একজন মেয়ে ছিল যারা সবাই আলাদা আলাদা কাজকর্ম করত নানা তাদের ছেলে মেয়েদের মাঝখান থেকে এমন একজন যে খুঁজছিলেন যে খুব সাহসী আর তার কাজগুলোকে সে ধরে রাখতে পারবে কিন্তু তেমন কাউকেই তিনি আসলে যোগ্য হিসেবে পাচ্ছিলেন না অন্যদিকে তার ছেলে মাঝে এমন একজন ছিলেন যার খুব ইচ্ছা ছিল বাবার কাজগুলো শেখবে আর ধরে রাখবে ধরে তার নাম হচ্ছে সোহেল তার মামার নাম হচ্ছে সোহেল সে যে ব্যাপারে আগ্রহী ছিল তা তিনি আসলে কাউকে বলতে পারছিল না তাই নানা যখন ঘরের ভেতরে নানা আমল করত বিভিন্নভাবে জিন হাজির করত তাদের সাথে কথা বলত সেগুলো সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত এমনভাবে লুকিয়ে দেখতে দেখতে মামা অনেক কিছু শিখেই গেছিল তো নানার সাথে থাকত সাতজন জিন তাদের চারজন ছিল ছাত্র আর তিনজন ছিল বড় মাপের মাওলানা টাইপের কামেল জিন নানুর ঘরটি ছিল সাইডওয়াল এবং বাসের ছাদ ও টিনের চাল একদিন নানা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভেতরে জিনদের সাথে কথা বলছিল তখন সোহেল মোমা ঘরের ছাদে উঠে বাসের ছাদ ছিদ্র করে দেখছিল তার বাবা আসলে কি করে তিনি দেখছিলেন তার বাবা একা একা কথা বলছে তার মানে আমার নানা কথা বলছে কিন্তু কথার বলার ধরন দেখে বুঝতে পারছিলেন তার আশপাশে কেউ আছে মানে সে জিনদের সাথে কথা বলছে এভাবেই কিছুদিন চলতে থাকে হঠাৎ মামা তার বাবার কাছে ধরা পড়ে যায় তখন সে তার বাবাকে বলে বাবা আমি এসব শিখতে চাই অনেক অনুরোধের ফলে নানা শেখাতে রাজি হয় এবং আস্তে আস্তে মামাকে কাজ শেখাতে থাকে মামা যখন মোটামুটি সব কাজ আয়ত্তে নিয়ে আসে তখন নানা প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গেছে তখন বেশিরভাগ কাজগুলি মামাই করত যেসব কাজ পারত না নানা তার তা নানা বলে দিত তখন থেকেই মামা অনেক জায়গায় কাজ করতে চলে যেতেন হঠাৎ আমার এক আন্টি অসুস্থ হয়ে পড়ে শরীরে নানা জায়গায় অসহনীয় যন্ত্রণা হবার ফলে আঙ্কেল আন্টিকে অনেক চিকিৎসা করায় বহু ডাক্তার দেখায় কিন্তু কোনো কিছুতেই উপকার হচ্ছিল না 
এদিকে আন্টির অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল কোনো ডাক্তার কারণ কোনো কিছু ধরতে পারছিল না কারণ রিপোর্টে সব নর্মাল আসে পরে কোনো উপায় না দেখে এই নানাকে ফোন দেওয়া হয় সব কিছু বলার পর নানা আন্টিকে নিয়ে তার বাসায় যেতে বলেন নানা খুবই দুর্বল আর অনেক বয়স্ক হয়ে গিয়েছিলেন পেছনে শুয়ে শুয়ে যতটুকু পারতেন তখন কাজ করতেন তা আন্টিকে নিয়ে আসা হয় নানার কাছে নানা বলে জিন হাজির করতে হবে জিন হাজির করার জন্য একজন লোক লাগে যার উপর জিন ভর করে আর এমন একজন লোক লাগবে যার রাশি হচ্ছে তুলা তখন মামা একটা বৃত্ত এঁকে তার ভেতরে লোকটাকে বসায় এবং তার যে সব জানা সিস্টেম রিচুয়াল শুরু করে যখন জিন এসে হাজির হয় তখন প্রথমে সে খুব ধমকের স্বরে বলে এত বড় সাহস কার কার অনুমতি নিয়ে তুই আমাকে ডাকছিস আমার ওস্তাদ ছাড়া আমি কারোর সামনে আসি না আমাকে কেন ডাকছিস এভাবে অনেক রাগারাগি করছিল তখন নানা বিছানা থেকে বলতে থাকে আমি ওকে অনুমতি দিয়েছি ডাকার জন্য আমার ভাগ্নির সমস্যা সেটা দেখে দে আমার ছেলেই সব কিছু পড়বে পারবে তখন জিনটা সব কিছু বলতে থাকে বলে জোস্তাদ আপনার ভাগ্নিকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাবিজ করেছে তাবিজটা তুলতে হলে আপনার ছেলেকে সেখানে যেতে হবে তখন নানা তাদের একটা ডেট দেয় যে অমুক একদিন যাওয়া যাবে বাসায় চলে আসিও তো তার নানার বাড়ির পাশে একটা জমি ছিল সেটা তাদের আরেক দুঃসম্পর্কের মামা কিনে নেয় তো সেই মামার নাম রমজান যে জমিটা কিনে নেয় সেটা অনেক পুরনো জাম গাছগুলো ছিল সেটাতে মামা সেই গাছগুলো কেটে জমিটায় একটা বাড়ি বানান তার কিছুদিন পর মামা বিয়ে করেন এবং বছর খানেকের মাঝেই তার একটা বাচ্চা হয় বাচ্চাটা হওয়ার পর তার শরীরে রক্ত শূন্যতা দেখা দেয় দুই তিন ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয় কিন্তু পরক্ষণেই বাচ্চাটা সবুজ বর্ণ ধারণ করে তখন তারা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এবং সোহেল মামা দেখে সোহেল মামাকে ফোন দেয় মামা তার পরের দিন সেখানে যায় এবং নানা আমল ও তাবিজের দ্বারা বাচ্চাটাকে সুস্থ করার চেষ্টা করে তার পরের দিন মামা আমার নানুর বাড়িতে আসেন এবং এসে সেই আনটিকে ফোন দেন যে আনটিকে তাবিজ করা হয়েছিল তো আমার নানুর বাড়ি থেকে সেই আনটির বাড়ি দূর ছিল প্রায় দূরত্ব ছিল প্রায় দু ঘন্টা মামা আর সেই আনটির বাড়িতে যায়নি বলে এই বাড়ি থেকেই ওই বাড়ির তাবিজ ওঠানো যাবে আনটি আসলে মামা আনটি আসলে মামা আসলে সবাইকে নিয়ে উঠানো যায় আর বলে কেউ কিছু করবেন না এখানে জিন দ্বারা তাবিজ ওঠানো হবে মামা উঠানো একটা বৃত্ত এঁকে তার মাঝে একটা পয়সা এবং কিছু হলুদের গুড়া রাখে তারপর নতুন একটা একটা ঘটি নিয়ে এসে সেটার ভিতরে কিছু পানি পরে আমার নানার হাতে দেন বলেন যে আমি যখন অজ্ঞান হয়ে যাব এই ঘটির পানিটা সাথে সাথে আমার শরীরে ছিটিয়ে দিবেন আর আমি যেখানে তাবিজ তুলতে যাব আর আপনারা যা আপনারা যাব আমার পিছনে পিছনে যাবেন আমি তাবিজগুলো তুলে এই ঘটির ভেতরেই রাখব তখন আমরা সবাই তাকিয়েছিলাম মামার দিকে মামা বৃত্তের ভেতরেই পয়সা আর হলুদে কিছু পানি দিয়ে রাখে এবং হাত দিয়ে সেগুলি ঘোরাতে থাকে এক পর্যায়ে মাটিতে হাত দিয়ে তিনটা চর মারে এত জোরে মারে যে মনে হচ্ছিল পুরো বাড়ি কেঁপে উঠছে আর চোখগুলো কেমন বড় হয়ে গেছিল মামার মনে হচ্ছিল যে এখনই বের হয়ে আসবে মামা বাড়ির পাশের এক হলুদ ক্ষেতের একটি হলুদ ক্ষেতের দিকে যায় এবং ক্ষেতের মাঝখানে মাঝে এক হাত গভীরে হাত ঢুকিয়ে একটা তাবিজ করে রেখে ওই ঘটির মধ্যে রাখে তারপর চলে আসে একটা আবার আসে বলে মাটির দেয়ালের কাছে দেয়ালের ফাটলের ভেতর থেকে আরেকটা তাবিজ বের করে এবং এরকমভাবে তৃতীয় তাবিজটি জ্বলন্ত চুলায় হাত দিয়ে বের করে নিয়ে আসে তাবিজ থেকে দোহা ধোয়া উঠছিল কিন্তু মামার হাত একটু পরে নি এরপরে মামা আর অজ্ঞান হয়ে যায় তো সাথে সাথে তখন ওই ঘটি থেকে পানির ছিটা তার মামার দিকে দেয় এবং মামা যখন ক্যান ফেরে তখন সেগুলো তাবিজগুলো নিয়ে ঘরের ভেতরে বসে এবং সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে তো এই মামার ঘটনা নিয়ে তিনি আমাদেরকে একটা ছোট এরকম ঘটনা পাঠালেন তার মামার এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো তিনি সামনে দেখেছেন এই জন্য রাকিব ভুইয়া ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি জাফরুন মামুন রায়দা ঘটনাটি আজকে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ সাজিদ সাহেব তার গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের হাট হাজারিতে ঘটনাটি সাজিদ সাহেবের একজন আপু মাহি আপুর সাথে ঘটনাটা ঘটে থাকে দু সালে বলে রাখা ভালো মাহি আপু থাকতেন তার মা এবং তার ভাইয়ের সাথে মাহি আপুর ভাই তখন দেশে বাইরে থাকার কারণে বাসায় শুধু আপু এবং তার আম্মুই থাকতেন 
কিন্তু একদিন হঠাৎ করে আপু অজ্ঞান হয়ে যায় সমস্যাটা তখন থেকেই শুরু হয় আপু যখন অজ্ঞান হয়ে যেতেন তারপর যখন তার জ্ঞান ফিরত সে কোনো কিছু চিনতে পারত না সে কাউকে চিনতে পারত না সে ঠিকমতো কথা বলতে পারত না এবং সে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত বিভিন্ন জায়গায় তো এই সমস্যাটা তার সাথে প্রতিনিয়ত হতে থাকে আপু একটু সাহসী রকমের মানুষ ছিলেন তো আপুর ভাই যেহেতু দেশের বাইরে থাকতেন তো তিনি একটি আলাদা রুমে তার মার সাথে বাসায় কিন্তু একটা আলাদা রুমে থাকতেন তার মা তাকে অনেক মানা করেন যে একা না থাকতে একা না ঘুমাতে কিন্তু সে তার মার কথা শুনতো না সে একাই থাকত একা থাকতে থাকতে যখন আপুর মা দেখে যে তার বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে তিনি চিন্তা করলেন যে ঠিক আছে আপুকে নিয়ে সে তার মেজ বোনের বাসায় মাহি আপু মেজ খালামুনির বাসায় যাবেন তো আপু যখন একটু সুস্থ হতে থাকলো সমস্যাটা যখন একটু কমতে থাকলো তখন তারা তার মেজ খালামুনির বাসায় যান যেহেতু তারা গেছে তারা কাজেনরা মিলে অনেক মানুষ একসাথে রাতে ছিল মজা হচ্ছে একসাথে তারা রাতে গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায় অনেক রাত হয়ে যায় ঘুমাতে ঘুমাতে তো মেজ খালামুনির বাসায় চারটা রুম সামনে দুইটা রুম পেছনে দুইটা রুম তো মাহি আপু এবং তার এক বোন মিলে তারা ডিসাইড করলো যে না তারা পেছনের রুমে যে ঘুমাবে যেহেতু ঘরে অনেক মানুষ ছিল তো প্রথম দুইটা রুমে ঘুমানোর কোনো উপায়ও ছিল না চাইলেও ঘুমা ঘুমাতে পারতো না তো তার চিন্তা করলো পিছনে ঘুমাবে কিন্তু তারা যখন এই কথাটা মেজ খালামুনিকে বললো যে তারা পিছনের রুমগুলোর একটাতে ঘুমাবে তখন মেজ খালামুনি মানা করে কিন্তু কোনো উপায় না থাকার কারণে তারা শেষ পর্যন্ত ওখানেই ঘুমান তো যেহেতু এমনি তো রাত হয়ে গেছে তো তারা গল্প করতে করতে ঘুমায় যায় ঘুমায় যাওয়ার পরে আপুর সাথে যে কাজিনটা ছিল ওই কাজিনটা তাড়াতাড়ি ঘুমায় পড়ে তো আপু যেহেতু সজাগ ছিল সে না কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছিল কানে ফিস ফিসানি শব্দ তো তখন সে তার কাজিনকে ডাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে যে আমি কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছি তুমি কি শুনতে পাও শব্দগুলো বা তুমি কি শুনতে পাইতেছ তো তখন তার কাজিন বলে যে না এগুলো কিছু না ঘুমায় যাও এটা কোনো সমস্যা না তো যাই হোক ওর কাজিন ঘুমায় পড়ে তো আপু তখনও সজাগ ছিল তো আপু যখন সজাগ ছিল এই ফিস ফিসানি শব্দের পরে সে শুনতে পায় পাতিলের ঢাকনার আওয়াজ রান্নাঘর থেকে ঢাকনার আওয়াজ আসছে তো এটা তেমন অবাক করার মতো কিছু না কারণ সেটা যে কেউ হতে পারে তার খালার বাসায় আসছে তার খালা হতে পারে তো সেটা নিয়ে বে কোনো মানে চিন্তা ভাবনা না করে সে তার নিজের কাজ করতে থাকে তো আপুর ফোনে একটা সমস্যা ছিল চার্জের কোন একটা কারণে সমস্যা ছিল তো আপু রাতে বেলা তার ফোনে চার্জারে চার্জ দিতে নিচ্ছে তো তার হাত থেকে চার্জারটা পড়ে যায় তো আপু যখন চার্জারটা উঠাতে নেবে তখন না আপু বিছানা থেকে হাত দিয়ে নিচ থেকে চার্জারটা উঠাতে চায় তো সে যখন উঠাতে নেয় তখন বুঝতে পারে চার্জারটা ভিতরে ঢুকে গেছে খাটের ভিতরে ঢুকে যায় তো আপু একটু অবাক না হয়ে খেলনা করে সে নিচে নেমে যখন চার্জারটা হাত দিয়ে উঠাতে নিবে সে খেয়াল করে যে তার পিছনে মনে হয় কিছু এমন কিছু শব্দ বোঝা যাচ্ছে যে তার পিছনে কেউ আছে সে সাহসী ছিল সে কিছু চিন্তা না করে পিছে তাকিয়ে দেখে একটা মেয়ে লম্বা লম্বা চুল তার মুখ চোখ নাক কিছু দেখা যাচ্ছে না পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার চুল মেয়েটি আপুর দিকে রাগান্বিত হয়ে তাকিয়ে আছে এটা দেখে আপু সেন্স হারায় ফেলে আপু অজ্ঞান হয়ে যায় তো রাতে নিজে নিজে সে যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন দেখে ওই মেয়েটি তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে আপু ভয় পেয়ে যখন বিছানায় উঠতে চায় পিছন আগাতে চায় ওই মেয়েটাও তার পিছন পিছন আসতে থাকে আপু কোনো রকম বিছানায় উঠে যায় তো আপু যখন উঠে যায় সে সাহস করে তিনবার আয়তুল কুর্সি পরে যখন তিনবার জোরে জোরে তালি দেয় তখন এই মেয়েটি তার সামনে থেকে চলে যায় আপু যথেষ্ট ভয় পায় এই ঘটনাটি আপু তার মেজ খালাকে বলে যে খালার বাসায় আপুরা রাতে ছিল তখন মেজ খালা বলল যে আমি জানতাম এখানে সমস্যা আছে আর সেই জন্যই মেজ খালা আপুকে এই রুমে থাকতে মানা করেছিল তো যাই হোক মাহি আপু অনেক রিকোয়েস্ট করে তার মেজ খালাকে যাতে আপুর মাকে না বলে কারণ আপুর এমনিতে সমস্যা হচ্ছিল বললে আপুর মা টেনশন করত খুবই স্বাভাবিক তো এই কথা বলে তো কথাবার্তা শেষ হয় তারপরে এটা শোনার পর মেজ খালা মনি আপুকে এক গ্লাস পানি দেয় আপু পানিটা খায় তো এরপর থেকে এরপরে আপু চলে যায় তার বাসায় চলে যায় আপুরা তার বাসায় ফেরত আসে 
সৌদি আরব থেকে মাহিয়াপুর মেজ মেজ খালু ফেরত আসে এবং তার ভাইও বিদেশ থেকে দেশে চলে আসে তো একদিন রাতে সবাই মিলে গল্প করছিল আড্ডা দিচ্ছিল তো রাতে বেলা তাদের বাসায় গেটে তালা লাগাতে হবে তো মাহিয়াপু তার ভাইকে বলল যে আজকে আমি লাগাবো না তুমি তালা লাগাও তখন তার ভাই বলল যে আমি তো সবার সাথে গল্প করতেছি তুমি যাও তালা লাগাতে তখন মাহিয়াপু কথা বাড়াননি সে চলে যান তালা লাগাতে তো সে যখন তালা লাগাচ্ছিলেন তখন তিনি বারবার খেয়াল করে যে সে যতবারই তালা লাগায় ততবার তালাটা না নিজে নিজে আনলক হয়ে যাচ্ছে তো এটা নিয়ে তিনি বেশি মাথা না ঘামায় দরজা লক করে সে যখন ফেরত যেতে না তখন হঠাৎ করে তার রাস্তার উপরে তার চোখ পড়ল সে তখন খেয়াল করে যে রাস্তার উপরে কিছু একটা কালো অবয়ব জাতীয় কিছু তাকে ডাকছে তিনি এটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পান সে দৌড়ায় চলে যান চলে যে বাসায় বলে থাকেন যে আমাকে কে জানি ডাকতেছে তো তার ভাই এবং মেজ খালু যারা যারা ছিল সবাই নিচে চলে আসে দেখে ওখানে কিছু নাই তো আপু যথেষ্ট ভয় পান এরপর থেকে আসল সমস্যা শুরু হয় যখনই আপু রাতে ঘুমান তখন আপু স্বপ্নে দেখে কি একটা কালো অবয়ব আপুকে ডাকতেছে আপু যেতে চাচ্ছে না আপু আপুকে ডাকতেছে এরকম করতে তো আপু কান্নাকাটি করে ঘুম থেকে উঠে যান তো একদিন থেকে এমন শুরু হয় যে আপু যখন ঘুমাতে যান ওই কালো অবয়ব আপুকে টানতে থাকে তো যখন তাকে টানতে থাকে সে যেতে চায় না এবং ঘুমের মধ্যে কান্নাকাটি করতে করতে সে যখন ঘুম থেকে উঠে যায় তখন আপু দেখেন যে তার হাতের মধ্যে রক্ত রক্ত মাখানো তো এগুলো দেখে আপুর মা অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে তো আরেক দিন রাতে কি হয় আপু ঘুমায় থাকে ঠিক একই কাহিনী এরকম কালো একটা অবয় বাপুকে হাত ধরে টানতে থাকে টানাটানি করতে থাকে এবং সকালবেলা আপুর ফ্যামিলি আপুকে তার গেটের বাইরে পান তো এটা দেখে সবাই অনেক বেশি ভয় পেয়ে যান তা আপুর দাদু সাজেশন দিলেন যে তাকে যাতে কোনো হাফেজকে দেখানো হয় তো তারা যখন এরকম একটা হাফেজকে দেখান কোনো লাভ হয় নাই তো আপু মা আপুর একজন নানাকে দেখান তো নানা নানার কাছে আপুকে তিন দিন নিয়ে যেতে হয় তো দ্বিতীয় দিন তার নানা আপুকে আপুর মাকে সাজেশন দিলেন যে তাকে যাতে ভিতরে না ঢুকানো হয় তাকে যাতে গেটের বাইরে রাখা হয় তো ঠিক আছে আপু গেটের বাইরে ছিল তো তারপর আপুকে বলল যে তার দুইটা হাত যাতে সে আগায় আপু হাত আগানোর পরে তাকে দুই হাতে দুইটা তাবিজ পড়ানো হয় একটা হাতে এগারোটা তাবিজ পড়ানো হয় তো আপুর নানু তখন বলল যে যদি ওর উপর কোনো খারাপ জিনের আসর থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে তাহলে এটার এফেক্ট এখন ওর উপর পড়বে আর এটা আমরা এখন দেখতে পারবো যে সমস্যা হচ্ছে যে তাবিজ পড়ানোতে জিনের সমস্যা হচ্ছে এটা আমরা আপুর উপর দেখতে পারবো তো যখন তাবিজ পড়ানো হয় তখন আপু না অজ্ঞান হয়ে যায় সাথে সাথে তো এটা দেখেই আপুর নানু ধরতে পারে যে এখানে কোনো সমস্যা হয়েছে সমস্যাটা এইটা ছিল আপুর পিছনে দুটো ঝিন পাঠা পাঠানো হয় তো আপু যখন তার খালার বাসায় যায় ঝিনটা তাকে তখন থেকেই এফেক্ট করা শুরু করে আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে একটা ঝিন আপুকে পছন্দ করে ফেলে এই জন্য আপুকে কোথাও নিয়ে যেতে চাচ্ছিল তো যাই হোক বিভিন্ন প্রসিজিয়ারের মাধ্যমে আপুর নানা আপুর এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারে যেহেতু কিছু নিয়ম বলা যায় না সেহেতু এখানে নিয়মটা বলতে মানা করা হয়েছে এরপর আপু সুস্থ হয়ে যান এবং তার সুস্থ হওয়ার পিছনে পুরো কৃতিত্বই তিনি তার নানা ভাইকে দিয়েছেন না হলে এত তাড়াতাড়ি রিকভার করা হয়তো সম্ভব ছিল না ধন্যবাদ আপনাদেরকে পুরোটা সময় জুড়ে ঘটনা শোনার জন্য এবং মোহাম্মদ সাজিদ সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য মাথি বলেছিল এপারে মানুষ নয় আদম খোর থাকে আদম খোর আসছে অতিকতার নতুন বই ওপারের মাঝি শুনছেন ভৌতিকতা এবং এর একশো আটচল্লিশতম এপিসোড আমি ডক্টর আলিফ আপনাদের আবারও আরেকটি ঘটনা শুনবার জন্য আমন্ত্রণ জানাই যারা শুরু থেকে আমাদের সাথে আজ এখনও পর্যন্ত আছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যারা অপেক্ষমান আমাদের শেষ ঘটনাটি শুনবার জন্য শেষ ঘটনা শুনবার আগে আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যারা 
আমাদের সাথে আছেন চিন্তা করছেন আপনার ঘটনার ভৌতিকতা পাঠানোর জন্য পাঠাবেন চিন্তা করছিলেন অনেকদিন যাবৎ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটিতে আপনি নোট ডাউন করতে পারেন বিএইচওইউটিআইডাবলজিওটিএ ভৌতিকতার জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনার ঘটনাটি পাঠিয়ে যেতে পারেন লিখে অথবা ভয়েস রেকর্ডের মাধ্যমে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনাদেরই ঘটনা নিয়ে সেটি আমাদের ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা আপনার ঘটনা পাঠাতে চান সেটি লিখে এই নাম্বারে একটি মেসেজ দিলেই আমাদের মোডারেটার টিম থেকে কেউ আপনার সাথে যোগাযোগ করবে ইনশাল্লাহ সুতরাং আপনি চাইলে আমাদের মাধ্যম আমাদের কাছে ইজিলি যোগাযোগ করে আপনার ঘটনাটি পাঠিয়ে দিতে পারেন অবশ্যই আপনারা জানেন ভৌতিকতা কী ধরনের ঘটনা শেয়ার করে থাকে ভৌতিকতা এখন পর্যন্ত কি ধরনের ঘটনা শেয়ার করছে আপনাদের সব কিছুরই একটা ধারণা আছে আপনারা কি ধরনের ঘটনা পছন্দ করেন মানে আপনি যদি সেটি পাঠিয়ে থাকেন আপনার জানা আছে যে লিসনাররা কি ধরনের ঘটনা পছন্দ করেন সুন্দর সেরকমভাবেই আমরা চাইব যে আমাদের লিসনাররা তাদের ঘটনাগুলো সেরকম করে সুন্দর করে সাজিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা আমরা আমাদের মডারেটার আপনাদেরকে হেল্প করবে আপনাদের ঘটনার জন্য আপনারা জানেন আমরা একশো আটচল্লিশতম এপিসোড প্রচার করছি তার মানে আর একটি এপিসোড পরেই প্রচার করা হবে ভৌতিকতার একশো পঞ্চাশতম এপিসোড অনেক স্মৃতি জড়িত সেগুলো আমরা সেইবারই জানব আশা করছি আপনাদেরকে জাহিদ ভাই সহ একটি লাইভে আপনাদের সাথে দেখা হবে সব মিলে বহু পরিকল্পনা চলছে যাই না কিভাবে আমরা একশো পঞ্চাশতম এপিসোড আপনাদের জন্য সামনে নিয়ে আসবো তবে এতটুকু শিওর থাকেন যে খুব স্পেশালি হতে যাচ্ছে আমাদের একশো পঞ্চাশতম এপিসোড সুতরাং আমি জানি বাংলাদেশের ইলেকট্রিসিটির অবস্থা আমাদের পেরিফেরাল রিজিয়নে ইলেকট্রিসিটি থাকছে না সবাইকে আমরা সময় মতো পাচ্ছি না কিন্তু আমরা চাই আমাদের সব লিস্টনাররা আমাদের ঘটনাগুলো শুনবে এবং যারা আমাদেরকে শুনতেন কিন্তু নানা রকম প্রতিকূলতার কারণে শুনছেন না তাদেরকেও বলছি যে আপনারা আসুন আমাদেরকে শোনার চেষ্টা করুন এবং আমাদের ঘটনাগুলো আসলে আমরা চাই যে একদম প্রান্তিক লেভেলে আমাদের যারা জানে না এখনও জানে না এখনও পর্যন্ত জানেন তাদেরকে জানিয়ে দিতে সুতরাং আপনারা এতক্ষণ এতক্ষণ অপেক্ষা করলেন এখন আমার ঘটনার দিকে যাওয়ার পালা এবং আমি বলতে চাই যে এই ঘটনাটা শুনবার জন্য আবারও আপনাদেরকে একটা অ্যাডভাইস দিতে চাই আপনারা যারা আশেপাশে পরিবেশটিকে নিজের মতো করে এই ঘটনা শুনতে চান তাদের বলবো রুমের লাইট দরজা সব বন্ধ করে দিন কানের ইয়ারফোন যদি সম্ভব হয় লাগিয়ে রাখুন ইয়ারফোনের মধ্যে অবশ্যই যদি ইয়ারফোনটা ভালো থাকে সেটা তো খুবই কোনো মানে প্রশ্নই আসবেন মানে প্রশ্ন থাকে না যে আপনি ঘটনা ভালো করে শুনতে পারবেন আর যদি ইয়ারফোন না থাকে তাহলে তো কিছু করার নেই তারপরও বলছি যে সেরকমভাবেই শুনশান করে আপনারা ঘটনাটা শুনতে পারেন আপনাদের মনোযোগের অত্যন্ত দরকার আছে এই ঘটনার জন্য চলে যাচ্ছি আমি ঘটনায় হয়ে যাচ্ছি আমি জাহিদ ভাই ঘটনাটা অল্প কিছুদিন আগের বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা একটা পরিবারের একটা ছেলে মিসিং সে হারিয়ে গেছে মিসিং অনেক দিন যাবৎ এমন না যে হুট করে এই ছেলেটা গায়েব ছেলেটা তন্ত্রমন্ত্র শেখার জন্য আসলে পাগল হয়ে গেছিল বাবার তো অনেক অর্থ সম্পদ তাই ছেলের কোনো কিছুতেই তাদের বাধা ছিল না যা খুশি সেটা করুক ছেলেটার নাম সিজান বয়স উনিশ অথবা বিশ মা বাবা অদ্ভুতভাবেই বাধা দেয়নি ছেলের এইসব কিছুর ব্যাপারে কারণ ওরা ভাবতেন যে বাস্তবে এই তন্ত্রমন্ত্র বলতে কিছু নাই আর একমাত্র ছেলে আর ছেলে তো তাদের অনেক ভালো একজন ছেলে অকাজ কুকাজ করে না তো করুক না কিন্তু সাথে শর্ত ছিল পড়া লেখায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে আর এর এই ধরনের পারমিশন পেলে আসলে কোনো বাচ্চা কাচ্চাই মানা করতে চাইবে না যে পড়ার মানে সে বাবা মার কথা শুনতে চাইবে কারণ বাবা মা তো পারমিশন দিয়ে দিয়েছে বারবালই হোক অথবা নাই হোক এই ছেলে কই কই যায়নি কি কি করেনি তা বলে বোঝানো যাবে না কিন্তু হ্যাঁ পড়ালেখায় ব্যাঘাত সে ঘটতে দেয় নাই তাই তার তন্ত্র সাধনায় কোনো সমস্যা হয়নি একদিন রাতে বিকট একটা শব্দ হয় সিজানের বাবা মার ঘুম যেন ভাঙল না সিজান তখন তন্ত্র সাধনায় ব্যস্ত ডাইনিং রুমের টেবিলের উপর অনেক লাফালাফি হচ্ছিল সিজান মন্ত্র পরেই যাচ্ছিল 
এমন অনুভূতি এবারই প্রথম ছিল সিজানের জন্য এতদিন ধরে কত কিছু সে করে যাচ্ছিল সফল হচ্ছিল না সেই লাফালাফির শব্দ থেমে যায় কিছুক্ষণ পর আর সিজানের দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ আসে একটা টোকা এরপর আবার আরেকটা টোকা সিজানের মনে হলো দরজা বের ভেদ করে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা কাচের শিশি ওর পায়ে এসে লাগল এরপর আর কিছু না পরদিন সকালে রাতের এই ঘটনাটা সে খুশির চোটে তার মাকে বলে নাস্তার সময় কিন্তু ওর মার কাছে এটা নিছক সেই পুরাতন পাগলামি মনে হয় এর কিছুদিন পর একদিন রাতের কথা সিজনের মার ঘুম ভেঙে যায় দরজা ধাক্কানোর শব্দে সমানে ধাক্কাচ্ছে সিজান আর ডাকছে সে তার মাকে গেট খোলা হয় গেট খোলার পর সিজনের মা দেখতে পায় সিজনের কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো হাঁপাচ্ছিল ছেলেটা হাতে রক্ত জামায় রক্ত সিজান কি যেন বলতে গেল কিন্তু ওর মায়ের মনে হলো সিজান কাউকে ওনার পেছনে দেখতে পায় সিজনের মা বললেন এতটুকুই এরপর সিজান দৌড় দিয়ে বের হয়ে গেল সেই যে বের হয়ে গেল এরপর থেকে ছেলে একদম লাপাত্তা আর কোনো খোঁজ নাই সিজানকে দৌড় দিতে দেখে আর অন্ধকারে রক্তের মতো কিছু দেখেছে এমন মনে হয় সিজানের মা সিজানের রুমে যায় ওদিকে সিজানের বাবা ইন্টার কমে কথা বলছিলেন সিজানের মা একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন সিজানের বাবা আসে রুমে রুমে এসে দেখতে পান ফ্লোরে অনেক কিছু আঁকা আর একটা বাচ্চা ছাগল একদমই বাচ্চা ছাগলের গলা অল্প কাটা আর রক্ত সেই ছাগলের ফ্লোরে ছিটানো থামা চাপা দিয়েছিলেন ওনারা বুঝেছিলেন হয়তো ছেলের মাথায় সমস্যা হয়ে গেছে লোকজনদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং বুঝা বুঝ দিচ্ছিলেন যে ছেলের রেজাল্টের সমস্যা হচ্ছে তাই রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে কারণ এই ধরনের কেসে লোকজন জিজ্ঞেস করে কোথায় গেল কি হলো কেন নাই বাসায় আর এই ঘটনার দুই দিন পর রাত তিনটা বিড়ালের একটা বিকট ডাক হয় ডাকে ঘুম ভেঙে যায় সিজানের মার ডাক্তাররা শুনতে পায় ডাকটা এসেছিল রীতিমতো একদম তার কাজ থেকে উনি অন্ধকারে জল জল দুটা চোখ দেখতে পান ভয়ে লাফে ওঠার সময় তিনি এক ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন অন্ধকারে একটা অবয়বকে পরিষ্কার একটা অবয়ব জল জল সেই অবয়বটা ছিল একদম জল জল করছিল তাকে কেন জানি মনে হলো এবং এটা তিনি মনে করছিলেন এটা সিজান গায়ে কাদা মাটি লাগানো মনে হলো না উনি লাফিয়ে ওঠেন সাথে সিজানের বাবা হক চকিয়ে জেগে ওঠেন কিন্তু বোটকা গন্ধ ওর ঘরের ভেতর ঘামে ভেজা মোজার যে তীব্র উৎকট গন্ধটা আছে সেরকম গন্ধ সিজানের মা ভয় পাওয়াতে কাঁপছিলেন আর কাঁপতে থাকা গলায় কি বলছিলেন তা তিনি তা তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন না এদিকে তখন একটা থপাস করে শব্দ হয় শব্দটা এলো দরজার ওপাস থেকে মার্বেলের শব্দ মার্বেল পড়ার শব্দ টস 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 করে মার্বেল লাফাতে 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 দরজায় লাগলো এরপর গড়ানোর শব্দ হাতে ধুম ধুম করে লাফিয়ে এসে সেই মার্বেলগুলো কেউ তুলে নিল সেই অনুভূতিটা সিজানের বাবা পেলেন অবিশ্বাসীরা সব সময় সাহসী হয় ভদ্রলোক ওনার বাড়ির কাজে যে সাহায্য করে দুইজন তাদের নাম ধরে ডাক দিলেন উত্তর এলো বিকট একটা বিড়ালের ডাকের শব্দে যেন দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে বিড়ালটা ডাক দিল সিজানের মা সেন্সলেস ভয়ের কারণে এদিকে সিজানের বাবা ফোন দিতে গেলেন দারোয়ানকে কিন্তু তখনই ওনার রুমের গেটের ওপাস থেকে সেই দারোয়ানের কণ্ঠই বলছে স্যার স্যার আমার গলা কেটে দিছে স্যার অনেক রক্ত পড়তেছে স্যার আমারে বাঁচান স্যার সিজান বাবা পাগল হয়ে গেছে বা স্যার তো সিজানের বাবা ধমক দিয়ে বলে এই কি ফাজলামি করছিস নাকি কিন্তু তখনই একটা ধস্তাধস্তের শব্দ আসে গেটের সাথে ধাক্কা থাকি হচ্ছিল দারুণ বলছিল স্যার আমারে বাসান এদিকে একটা ঘোঁত ঘোঁত শব্দ হচ্ছিল সিজানের বাবা ডাকছিল এবার ওনার নিজের কাছে মনে হলো সিজানকে তাহলে উন্মাদ হয়ে গেছে ঠিক তখনই দারোয়ানের চিৎকারের এক সাথে একটা কণ্ঠস্বর দারোয়ানের গলা কেটে ফেলেছে শব্দটা পাওয়া গেল 
কারণ দাপাতাপি হচ্ছিল গেটের সাথে সিজনের বাবা ডাকল দারাওয়ানের নাম ধরে কিন্তু শান্ত একটা কণ্ঠের উত্তর এলো বাবা গেট খোলো আমি এসছি এবার কণ্ঠটা সিজানের কিন্তু যখন কণ্ঠটা বলেছিল বাবা গেট খোলো সেই সময় ধারালো কিছু দিয়ে গেটে টোকা দিয়েছিল ঠিকই এটা ধরতে পেরেছিলেন লোকটা উনি সাথে সাথে লক লাগিয়ে দেন কারণ অন্ধকারে শোয়ে অন্ধকার শোয়ে এসছিল ওনার চোখে কারণ আপনারা যদি দেখেন অন্ধকারে আপনি এক অনেকক্ষণ যাবৎ চোখ বন মানে চোখ খুলে রেখেছেন কিছুক্ষণ পর আপনার চারিপাশে কিছুটা আলো আপনি দেখতে পাবেন তো সেটাই বলছি যে অন্ধকার শুয়ে এসছিল ওনার চোখে তখনই অপর পাশের সজরে নবটা দরজা যে নব আছে নবটা সজরে ঘুরাচ্ছিল ঘুরাচ্ছিল সিজান বাবা কি হলো গেট খুলবে না দেখো বাবা আমি এসছি এদিকে নবটা ঘুরাচ্ছিল প্রচণ্ড জোরে জোরে ওই পাশ থেকে শব্দ হচ্ছিল অনেক নবটা ঘোরানোর সিজন বলল বাবা গেট খোলো বলতে বলতে গেট পেটাতে শুরু করলো বাবা গেট খোলো খোলো না বাবা গেট খোলো এরপর সব চুপ কয়েক সেকেন্ড সব চুপ সিজানের বাবা তার স্ত্রীকে চেক করে দেখলেন সে শ্বাস নিচ্ছে কিনা এরপর তিনি ডাক দিলেন সিজান তখন উনি শুনতে পান জানোয়ার দরজা খুলবি না খুলবি না দরজা আজ বেজে গেলি দরজা খুলিস নি দেখে কিন্তু কাল কিভাবে বাজবি কয়দিন বাজবি তোদের কেটে কুটে কিমা করে পুরো দুনিয়াকে দেখাবো আজকে বেঁচে গেলি রে বেঁচে গেলি রে সিজনের বাপ বেঁচে গেলি সিজনের বাবা হাতের কাছে কেবল পানির বোতল পেলেন সেটা হাতে নিয়ে তিনি তার স্ত্রীর পাশে বসে রইলেন সকালের আলো ফোটা পর্যন্ত যখন প্রথমবার রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন দেখলেন ফ্লোরে পানি অনেক পানি সেদিনই এক বন্ধুর মাধ্যমে একজন হুজুরকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় হুজুর তাদেরকে বুঝালেন যে একে তো আপনারা ভুল কাজে উৎসাহ দিয়েছেন আর এরপর আপনাদের বড় ভুল হল আপনারা আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেছেন ইবাদত ঠিক করতে বলে সেই হুজুর দোয়া দূরত পরে ফ্ল্যাটে দোয়া করে চলে গেলেন কয়েকদিন কিছুই হয়নি আর এদিকে সিজান তো নিরুদ্দেশ কিন্তু সিজানের মা প্রায় ঘুমের মধ্যে দেখতে পেত সিজানকে সিজান কিভাবে যেন বসে আছে মাথাটা ঝুঁকিয়ে মাটির একটা দেয়া আর একটা এমন একটা জায়গা যেখানে ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রবাহমান পানি একই জিনিস উনি দেখতে পারতেন মাটির দেয়ালটা পরিষ্কার একই স্বপ্ন রেগুলার সাত দিনের দিন রাতের কথা সিজনের বাবা মা একদম গভীর ঘুম কিন্তু ভারী দেখছি অথবা পাতিল পরার শব্দে দুজনই লাফিয়ে ওঠে একটা দেখছি পরার পর সেটা সেটেল হতে অনেক সময় নেয় আর শব্দ আসে অনেক সেই শব্দ পাওয়ার পর সিজনের বাবা ডাক দিলেন বাসার কাজের সাহায্যকারী মহিলা দুজনকে কয়েকবার ডাক দেবার পর জি সাহেব বলে যখন একজন সারা দিল ঠিক তখন সেই কাজের মহিলা চিৎকার করে ওঠে যেন সেই ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে ওই চিৎকারের পর ফ্লোরে আবারও সেই ধস্তাধস্তির শব্দ আসছিল এদিকে একটা ডেকচি বা পাতিল ঠিক ওনার দরজার সামনে এসে কেউ রেখে গেল সেই শব্দ তার উনি পেলেন সিজনের মা ততক্ষণে বেহুশ আবারও ভয়ে বেহুশ সেই ভদ্রলোক ফোনও খুঁজে পাচ্ছিলেন না আর এদিকে রুম একদম অন্ধকার আলো নেই স্যার বলে বাঁচার আকুতি শেষ একটা চিৎকার ভেসে এলো এরপর একটা শব্দ কেটে যাওয়া গলা থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ হাতে থাকা চুরির শব্দ কারণ দপাতে থাকা হাত ফ্লোরে বাড়ি খেয়েই যাচ্ছে ভারী পাগুলো ফ্লোরে যে হাঁটছে তিনি সেই হাঁটার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন কিন্তু দোয়া পড়বে কি সহি শুদ্ধ আউজবিল্লাই তো জানত না এই লোক চুরির একটা শব্দ হল দরজার ঠিক সামনে এরপর কাঠের গুড়ির উপর কোপালে যেমন শব্দ হয় সেই শব্দ এমন শব্দ হতে শুরু করলো আর এক এক করে মাংস বা হাড় যখন ডেকচির মধ্যে ফেলা হয় তখন যেরকম শব্দ হয় ঠিক সেই শব্দ হচ্ছিল 
এক এক কোপে শরীর কেঁপে জখম উঠছিল হয়তো তখন লাশের হাতও কেঁপে উঠছিল তাই চুরির হালকা ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল কোপ পরে আর চুরির ঝনঝন শব্দ হয় কোপের শব্দ আসে আর মনে হচ্ছে হাতটা বারবার কোপের কারণে বাড়ি খাচ্ছিল ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল বড় হাতল দিয়ে ডেকচির তলা ঘুরাচ্ছিল কেউ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন সেই ভদ্রলোক এক সময় দরজার লকটা কেউ খুলল সেই শব্দ আসলো পাথর হয়ে গিয়েছিলেন অজানা একটা ভয় সিজানের বাবা আপনি হলে কি করতেন প্রশ্নটা আপনাদেরকে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম গেটটা খুলে গেল সামনে কালো একটা বড় পাতিল এর মধ্যে একটা লাশ টুকরো করা লাশ পায়ের আঙ্গুলগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো উঁচু হয়ে আছে চুল ফ্লোরে পড়ে আছে রক্ত রক্তাক্ত ফ্লোর আর ডেকচির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সিজান সিজান যেন সিজান না একটা লাশ এই অন্ধকারে উনি দেখতে পাচ্ছিলেন ওর গলায় বড় ঘা কপালে ঘা ঠোঁটটা কালো ফুলে আছে যেমনটা লাশের হয়ে থাকে এখনই ফেটে যাবে চেহারা কেমন মলিন বাবা বলে ডাকলো কিন্তু সেই সিজান এর মুখ থেকে পচে যাওয়া জীবটা বেরিয়ে পড়ে গেল সেই ডেকচুর উপর হা করে তাকিয়ে আছে সিজান মুখে দাঁত নেই জীব নেই এমন মানুষ কেউ তো দেখে না সিজানের বাবার মনে আছে ওনার বুকে কেমন যেন লাগছিল কারণ ছেলে তো আসলে হারিয়ে গেছে লাপাত্তা এরপর তিনি ফ্লোরে পড়ে যান জ্ঞান হারাবার আগে উনি দেখেছিলেন সিজান ওনার গলায় বটি চালিয়ে দিয়েছে সিজানের হা করা মুখ থেকে কালো রক্ত পড়ছিল ওনারই গালে এইটুকুই ওনার মনে ছিল সকালে বুয়া ঘুম থেকে উঠে দেখেন ওনার সাহেবের রুমের দরজা খোলা উনি ফ্লোরে জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছেন ম্যাডাম মানে সিজানের মা তো বেহুশ সিজানের বাবার জ্ঞান ফেরে বিকালে হাসপাতালে আর সকালেই বুয়ারা সিজানের মায়ের মুখে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন জ্ঞান ফেরে কয়েকদিন গেল ডেকচির শব্দ পাতিলের শব্দ আর সিজানের লাশ ওনাদের সামনে চলে আসত এইভাবেই চলছে সিজানের কোনো খোঁজ নেই আমি শোনার পর বললাম সিজানের রুমে আমাকে নিয়ে যান আমাকে একটু নিয়ে যান আমি এক কাজ আমাকে দেখিয়ে যান কোনটা সিজানের মা আমাকে রুমে নিয়ে যায় এই রুম ওনারা বন্ধই রাখা শুরু করে দিয়েছিলেন সেই তারপর থেকে কারণ একজন আলেম বলেছিল ওদের ডেকে এনেছে ওই ঘরে বসে তাই ওই ঘর বন্ধ রাখতে হবে এতে অল্প হলেও শয়তান কম জ্বালাবে আমি রুমে যেয়ে বসি জানালা খুলে দেই আর সিজানের মাকে বলি আপনি যান আমি এখানে একা থাকব সিজানের মা চলে গেল ঘরটা দেখে আর সব সাধারণের মতোই লাগলো কয়েক মিনিট পর আমি উঠে দাঁড়ালাম এক কদম আগাতেই চোখ মুখে এমন ঝলকানি লাগলো সাথে সাথে আমি বসে পড়লাম বিছানায় আমার মাথায় চক্কর দিচ্ছে আমি ভাষা ভাষা ছায়াদ মতো দেখতে লাগলাম আগে কি ঘটেছে এখানে সিজান পড়ছে ওর মা নাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সিজান হাসি তামাশা করছে কয়েকজনের সাথে রাতের বেলা ঘুমাচ্ছে আলোর ঝলকানি চলে গেল ঘরটা অন্ধকার আমি দাঁড়িয়ে আছি বিছানার নিচে কি যেন নড়াচড়া করছে দরজা দিয়ে সিজান ঢুকল ড্রয়ার খুলল সিজান বসল আমি দেখলাম সিজানের হাতের আঙ্গুলটা কাটল ব্যথায় ককিয়ে উঠল ছেলেটা কিন্তু তাও কাটল সেই আঙ্গুল দিয়ে একোল একটা দাগ কাটল সেই রক্ত দিয়ে একটা একটা করে কি কি যেন সাজালো উঠে দাঁড়ালো বিছানার নিচ থেকে একটা ব্যাগ প্যাক বের করলো চেন খুলে একটা বাচ্চা ছাগল বের করল ছোট একটা বিড়ালের সাইজের বাচ্চা ছাগল ছোট্ট বিড়াল মুখে টেপ লাগানো ততক্ষণে হয়তো মরে গেছে ছাগলটা তাও সে বের করল এরপর গোলকের সামনে বসে মোম জ্বালালো উঁচু করে ধরল ছাগলটাকে কি যেন বলল কাকে যেন উৎসর্গ করল নাউজবিল্লাহ ছাগলটাকে ফ্লোরে রেখে কেটে ফেলল গলাটা কিন্তু গলা কাটার সময় চোখ বন্ধ রেখেছিল হয়তো সে জানত না কি করতে যাচ্ছে কিন্তু ছাগলের গলা কাটার পরেও ছাগল নড়ল না রক্ত বেরুলো ঠিকই 
সাথে সাথে ছিটকে যেয়ে পড়ল দেয়ালে আমি ভাষা ভাষা দেখছি সেই রাতে কি হয়েছিল ওই ঘরে বিছানার নিচ থেকে একটা কালো বিড়াল বেরিয়ে এলো জীব দিয়ে সেই ছাগলের রক্তটা চেটে খাচ্ছিল সিজান তখন ব্যথায় কোকাচ্ছে ভম ভম ভাবে কে যেন কথা বলছিল সিজানকে বলি দিতে হবে মা বাবাকে নইলে বলি আদায় করে নেবে ওরা পুরো ঘর অন্ধকার হয়ে এলো সিজানের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আমার চোখ ধীরে ধীরে ঝলকানি ফিরে আসে আমার কাঁধে হাতের স্পর্শ আমার হুঁশ ফিরল আমি বিছানায় বসা আমার কাঁধে আমির সাহেবের হাত আমি জোরে শ্বাস নিলাম একবার দেখলাম আমির সাহেব উঠে দাঁড়ালেন উনি আমাকে বললেন দেখো এটাও একটা সংসার আল্লাহ কি দেয় নাই তাদের সব দিয়েছে তো উনি বলতে বলতে সিজনের টেবিল থেকে একটা কলম তুলে নিলেন এই কলম দিয়ে তিনি লিখে রেখেছেন তকদির লিখে রেখেছেন কাকে কতটুকু রিজিক তিনি দিবেন কাকে কত সম্মান তিনি দিবেন কাকে তিনি জান্নাতে রাখবেন কাকে তিনি জাহান নামে রাখবেন এরপর তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন আমাদেরকে আর আমরা বেইমানি করতে দ্বিধাবোধ করি না জানো এই দুনিয়া এই পৃথিবী কত জোরে ঘুরছে কত জোরে চোখের পলকে এই পৃথিবী হয় এখান থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে থাকা যাত্রাবাড়ি পার হয়ে গেছে চোখের পলকে এই দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে থেকে আমরা কিছুই টের পাই না কিচ্ছু না কিন্তু দেখো একটা গোলকের মধ্যে আমরা ঝুলে আছি মহাশূন্যে কিন্তু জমিনে দাঁড়িয়ে দেখো সমান লাগে জমিন ভাবতে পারছো ভাবতে পারো কি রহমত আল্লাহ দিয়েছেন কিন্তু এর মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহকে পরোয়া করে না যারা ইবাদত করে না জানে তারা ঠিকই যে আল্লাহ আছেন বা এতটুকি এই ঘরে আল্লাহর ইবাদত নেই কিন্তু তাও আল্লাহ রিজিক পাঠাচ্ছেন সেই জন্যই তিনি মহান কিন্তু আমরা মহান নই এই লোকদের সাহায্য আমাদেরকে দেওয়া হবে না যদি লেখা থাকে তাদের ছেলে তারা ফিরে পাবে এটা বলতে বলতে তিনি কলমটা রেখে দিলেন এরপর বললেন আমি আমার কিছুই পারব না না কেউই পারবে না যে ঘরে আমরা দাঁড়ানো সেই ঘরে কুফুর ঘটানো হয়েছে কুফুর কুফুর যে করে তাকে আমরা কিভাবে সাহায্য করব বেটার তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও কথাই বলো না এদের সাথে এটা বলে আমির সাহেব চলে যায় নিমিষেই আমি বেরিয়ে আসি তাদের বাসা থেকে কিন্তু আমি একটা ব্যাপার খেয়াল করছিলাম যে এই বাসায় পিসাচের আনাগোনায় অনেক আলামত আছে পিসাচরা আবার ঠিকই লুকিয়ে রাখতে পারে এভাবে মানুষদের ওই হিসাব করে চিন্তা করলাম একবার দেখি কোনো খবর পাই কি না এখন পিসাচ তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না তাই ভেবে চিনতে রেল লাইন ধরে চলতে লাগলাম প্রায় তিন কিলোমিটার হাঁটা লাগবে কাউকে না কাউকে তো পাবই আর ঠিকই কিছুক্ষণ পর আমি দেখতে পাই লাইনের উপরে কুজো লোকের মতো হামাগুড়ি দিয়ে গেল একটা পিসাচ চোখের পলকে চলে গেল আমি বাম দিক দিয়ে পানির উপর কাপড় ফেলে সেই কাপড় দিয়ে পানিতে বাড়ি মারার শব্দ পেলাম আমি ধীরে ধীরে পাটি পেয়ে এসে দাঁড়াই দেখি পিসাচটা অল্প একটু জমাট বাধা পানিতে কি যেন নাড়াচ্ছে ওকে লাভ দিয়ে ধরতে হবে টের পেলে পারাবে সেই চিন্তা করে লাভ দিয়ে ওর পিঠের উপর পড়লাম এমনভাবে ভয়ে চিৎকার দিল যেন ফাটা বাঁশের মধ্যে ছাগল মেয়ে করে উঠে যেমন লাগবে তেমন আগে কয়েকবার লাথি মারলাম এরপর উপরে টেনে তুলে এক পা দিয়ে পিসাস তার এক হাত চেপে ধরে রেখে বললাম আমার একটা খবর দে অমুকের ছেলে অমুক এলাকায় থাকে কোন পিসাস নিয়ে গেছে তা আমাকে বল সে বলল আমি কিছুই জানি না এটা বলার পর কয়েকবার চট থাপ্পড় মারলাম মারার পর সে বলল আমাকে কেন মারতেছিস আমি কি করলাম আমি কোনো ব্যাটাকে ধরিও নাই শুধু শুধু আমাকে মারিস না আমি বললাম নেটওয়ার্ক লাগা খোঁজ কে নিয়ে গেছে খুঁজে বের কর এক্ষুনি আমাকে বলল তখন সে বলল আচ্ছা আমাকে ছাড় আমি খুঁজি আমি ওর মাথা থেকে টেনে চুল কয়েকটা ছিঁড়ে নিয়োগে ছেড়ে দিই পিসাসটা ওর মাথায় হাত দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল আমি বললাম আমাকে বল কই ছেলে যা খুঁজে নিয়ে আয় তথ্য দে আমাকে তখন পিসাসটা বলল তুই আমাকে গোলাম করিস না ক্ষমা কর বলতে বলতে আমার পায়ের কাছে এসে পা ধরে বলতে লাগলো 
আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলি আমি তোকে গোলাম করব না তুই পালাবি আমার ছেড়ে আমি ছেড়ে দিলে সেই জন্যই আমি তোর চুল ছেড়ে নিয়েছি এবার তুই খবর এনে দে তোর জিনিস তুই নিয়ে এরপর চলে যা সে বলল তুই নিজেও তো পারিস খবর নিতে আমি বললাম তুই যাবি নাকি জুতার বাড়ি খাবি বলতে বললে পায়ের জুতা খুলতে গেলাম তখন পিশাস দুই হাত পিছিয়ে যে বলল আচ্ছা যাচ্ছি কিন্তু কথা দিয়ে আমাকে গোলাম করবি না আমি বললাম আমি মুসলমান কাফের না আমার জবান সত্য এবার যা যা হারাম জলা তখন পিশাসটা উপরে ঢালুর দিয়ে ব্যাঙের মতো লাফে উঠে চলে যায় আর দৌড় দেয় কোনো একদিকে আমি নিচু জায়গায় থাকায় দেখিনি অনেকক্ষণ পর হঠাৎ করে ঠাস করে একটা শব্দ হয় একটা ঘাচ গাছ থেকে ধপাস করে আমার সামনে মাটির উপর পড়ল পিশাসটা সেই পিশাসটা হাফাতে হাফাতে বলল সর্দার সর্দারের কাছে ওই ছেলে সর্দারের কাছে জিন্দা আছে এখনো এখান থেকে অমুক ক্রোশ দূরে হুম 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 দূরে একটা বিল আছে আর একটা কাছ একটা কাছে একটা কাছ একটা কাচ আছে বিলের উপর ছুকে ওই না না কাচ ওই গাছ আছে ওই গাছ গোড়ার নিচে রাস্তা আছে সর্দারের রাস্তা নেয় যাবার রাস্তা আমি তখন বলি আমাকে তুই নিয়ে যা চোখ বড় বড় করে তাকালো আমার দিকে পিসাজটা এরপর অনেক ঝামেলার পর আমি ঠিকই সেদিন রাত এগারোটার দিকে সেখানে যাই সেই দিঘির পারে আমার মনে তখন পড়ল আমার তখন মনে পড়ল যে সিজানের মা যে বলেছিল উনি স্বপ্নে দেখেছে গাছের গাছের গোড়া আর ফুটার মতো কিছু বাইরে দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর বাইরে পানি এর মানে উনি যেটা দেখেছেন যা সিজান দেখেছে তা আমাকে পিশাসটা গাছ দেখিয়ে দিল আমি পিশাসটাকে ছেড়ে দিলাম আমির সাহেবকে ডাক দিলাম আমি নুয়ে থাকা সেই গাছটার উপর গেলাম আগে ভালো করে চারদিক তাকালাম যাতে মানুষজন না দেখে গাছের কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না তাই কাণ্ডের উপর শুয়ে মাথা পানির দিকে রেখে তাকাই গোড়ার দিকে ঠিকই একটা গর্তে দেখা যাচ্ছে মোবাইলের আলোতে দেখলাম পানি কম তাই আস্তে করে নেমে গেলাম আমি গাছের গোড়া দেখলাম আমার জায়গা যদি কেউ এসে দাঁড়ায় তাহলে দেখবে প্রায় তিন ফিটের মতো বড় গর্ত কেউ তো বুঝবে না ভাববে মাটি ক্ষয় হয়ে গেছে এদিকে একটা শব্দ কানে এলো কেমন যেন টুং টাং শব্দ বা মানুষ একসাথে চলতে চলতে কথা বলতে থাকলে দূর থেকে যেমন বোঝা যায় যে একটা দল কথা বলতে বলতে আসছে আমি ভেতরে উঁকি দিলাম রীতিমতো ভেতরে মনে হলো বড় জায়গা ভয় এবার আমার লাগলো কিন্তু সেটা সাপের পিসাচের ভয় নেই আমার নইলে এভাবে মারধর করতাম না আমি আমি নিজেকে ধাক্কা দিয়ে ঢোকালাম সেই গর্ত দিয়ে আর আমার সামনে এক আরেক এলাকা কুপির আলো জ্বলছে অনেক বিশাল একটা হলের মতো সবার মাঝে একজন বসা বুঝলাম ওর মাথায় চুল নেই কিন্তু পাশেই হাঁটু ভর দিয়ে মাথা রেখে বসে আছে কেউ এটা মানুষ আমি সিজন বলে ডাক দিতেই সবগুলো পিসা আছে আমার দিকে তাকালো এর মধ্যে সবার মাঝে যে ছিল সে উঠে দাঁড়ালো বলল আরে 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 মালিক আপনি এখানে কিভাবে আসলেন কোন খচ্চর আপনাকে ঠিকানা দিল মালিক জানা তো দরকার আমি সিজানকে ডাক দিলাম সেই ডাক মাথার পিসাজ বলল মালিক আপনি জানেন তো ডাক শুনবে না তো কিল্লেগে ডাকতেছেন বলতে বলতে একটা ছুরি সে পেছন থেকে বের করে বলে আপনি যদি হুকুম দেন মালিক তাহলে নল্লি ডাকাইটা দিই বাকি লাশখানা লইয়া যায় আমি ঝাড়ি মারলে সেই টাক মাথার পিসাদ সর্দার আমাকে বলে ও মালিক ঝাড়ি দিবা না আমার ডেরা আইসো আমার ডেরা আইসো না মালিক ঝাড়ি দিবা না গুন্ডাগিরি করতে পারবা না খচ্চরগুলার মারতে পারবা মালিক কিন্তু আমি খচ্চর না আর এটা আমার ডেরা মালিক আর আমারে তুমি গোলাম বানাইতে পারবা না বলে সে তার টাক মাথায় একবার হাত ভুলায় মানে আমাকে দেখায় আর মুখ দিয়ে টাস টাস করে দুইবার শব্দ করে সাথে সাথে দেখলাম অনেকগুলো একটা দুইটা না দেড়শো থেকে দুইশোর মতো একই রকম টাক পিসাজ সেই সর্দারের পিসে পিছিয়ে এসে দাঁড়ালো সর্দার আমাকে বলল মালিক খচ্চরগুলারে তো পিডাইল এতদিন আজকে না হয় খচ্চরের একদিন এটাই বলে ওরা আমাকে ধাওয়া দিল আমি কোনো মতে সেই গর্ত থেকে নিজেকে সরিয়ে শেকড় পার হয়ে হাঁটু পানি থেকে 
দৌড় দিয়ে উপরে উঠে যায় দিঘির আর দিঘি থেকে শব্দ আসে মালিক ফলাইলা পলাইলা যে হিম্মত নাই মালিক আসো কুস্তি করি মালিক আর একসাথে শিশু বাচ্চাদের মতো অগণিত হাসি ভেসে আসলো সেই দিঘির ভেতর থেকে আমার পেছনে আমির সাহেব এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমি ওনাকে বলি এই ছেলেটা যে এখানে আমির সাহেব তখন আমাকে বললেন তোমাকে না করেছিলাম আমি আমি ওনাকে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ছেলে এই যে এখানে উনি আমার দিকে তাকিয়ে দিঘির সামনে গেলেন গিয়ে দিঘির সামনে যে বললেন যদি ছেলেকে আজ রাতের মধ্যে ফিরিয়ে না দিয়ে আসো তাহলে ফল ভালো হবে না কোনো শর্ত কোনো কথা হবে না তোমাদেরকে কেবল ঘিরে রেখে দেবে দিঘির মাঝে মানুষ তো দূর কাক পক্ষে ওটের পাবে না কি ঠিক আছে বলে ঝাড়িয়ে দেবার পর উত্তর আসে দিঘি থেকে এখনই দিয়ে আসবো নাকি আমি সেবা আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শুধু বললেন এমন করো না জাহিদ এমন আর করো না এটা বলে উনি চলে যান সেখান থেকে আর ঠিকই সে রাতে সিজানকে পিসাজগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কিভাবে তা বলার মতো কিছুই না ছোট্ট একটা ঘটনা জাহিদ ভাইয়ের আপনারা শুনলেন এবং জাহিদ ভাইয়ের কাছ থেকে আরও কিছু ঘটনা আপনারা সামনে শুনবেন এবং সেগুলোর ব্যাপারে আপনারা জানবেন ধন্যবাদ জাহিদ ভাই আপনার ঘটনার জন্য একে একে এপিসোডগুলোতে যখন আপনার ঘটনা থাকে তখন এক ধরনের আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সবার মাঝে আমার মাঝেও তো আপনাকে আসলে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে পারবো না আপনারা আপনি সেই দুই বছরের উপরে হয়ে গেছে দুই বছরের মতো হয়ে গেছে আমাদের সাথে আছেন সেই বহু আগের থেকে সেই এগারোতম এপিসোড থেকে যে চলে এখন একশো পঞ্চাশটি এপিসোড এতগুলো এপিসোড আপনার ঘটনা মানুষ শুনেছে জেনেছে সেই কত অজানা কথা কত অজানা ঘটনা আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে পারবো না দিগন্তের তারা আমির সাহেব তাদের জীবনের কথাগুলো মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে তাই আপনাকে সবাই সব সময় প্রতি এপিসোডেই এক্সপেক্ট করে আপনাদের আমাদের লিসনাদেরকে বলবো যে আপনারা সবাই জাহিদ ভাইয়ের মতো মানুষদের জন্য দোয়া করবেন যারা আমাদেরকে তাদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা শেয়ার করছে আমরা আজকে আমাদের প্রোগ্রামের একদম তার প্রান্তে এসে গেছি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে স্পেশালি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা ইনশাল্লাহ একশো উনপঞ্চাশতম এপিসোডে আপনাদের সাথে আবারও আমাদের দেখা হবে আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন সুস্থ থাকি আপনাদের জন্য আবারও ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো নিয়ে হাজির হতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবাই সামলানো থাকবেন আজ আসছি আসসালামু আলাইকুম